Mm-hmm. Mama. Mamangu. Mimi nakupenda tu. Popote pale ulipo, jua kwamba nakuombea maisha marefu sana. Msikilizaji. Acha nitangulie kwa kusema kwamba nakupenda sana mama yangu. Naacha nikwambie ili kwepo ni siku yenye shamra shamra sana mtani kwetu. Ambapo kulikuwa kuna msichana alikuwa akitokea nyumbani kwao akiwa amevalia kijola chake vizuri na viatu vyake vya manyoya. Mikononi alikuwa ameshika simu yake. Mama, nakuja na kwenda mara moja kwa Margaret. Si unajua mama leo ndo ile siku ambayo nilikuwa naisubiria sana kwa hamu. Na imekuwa siku nzuri sana kwa sababu um, mamake Margaret hayupo. <laughs> Lakini na Si unajua kwamba shoga yako yule mpole mpole mambo, mambo yake ya kutoka toka usiku hanaga yule. Na unadhani kwamba atakubali kweli mwanangu? Mm-mm. Mama bana. Hapa mtaani hakuna rafiki anayemwamini zaidi ya kwangu mimi. Naamini kwamba hawezi kukataa kabisa mama. Na kikata mbona atajuta kabisa mimi kunifahamu? Hmm. mwanangu. Na. Sawa. Haya nenda kajaribu huenda akakubalia huyo rafiki yako kwa sababu nyinyi ndo wa rafiki mwenye mapenzi mlo shibana. Sio mimi hapa. Na alitoka nje nyumbani kwao. Mkono wa kulia akiwa ameshika simu yake na mkono wa kushoto akiwa ameshikilia kijola chake kwa kutembea. Watu wa Uswahilini wenye tuna vijina vyetu tunaitaga kwamba kijola pambe, si ndio? Mm. Aya basi. Na alitimua vumbi sana na viatu vyake ambavyo vilikuwa vina manyoya hadi nyumbani kwa kina Margaret akawa amefika na kugonga mlango. Mlango ulifunguliwa vizuri na mwanaume na alisuka sana na kumamkia. Kaka shikamo. Um, nilikuwa nahitaji kuzungumza na Margaret kama yupo. Hayupo. Na akaona isiwe kesi. Maana kila kitu alikuwa anajibua tu kiufupi fupi tu na huyo mkaka. Akaona mambo yasiwe mengi. Mm? Akaamua kugeuka aweze kuondoka lakini ghafla Margaret alifungua mlango na kumuita. Na. Na, embu njoo bwana njoo njo huku. Na aligeuka na kuanza kuzungumza kama kawaida yake. Asa ndio nini sasa na wewe unapenda kukaa sana ndani kama yani kama vile mwali sijui. Mimi nakuja hapa napiga hodi we anatokea mniga. Na kwanza kunijibujibu shiti. Yaani nilitamani kumrukia vichu wasema da. Sema ndo hivyo tu sikuwa na namna. Basi wakati na anaendelea kuzungumza, mara ghafla mlango ulifunguliwa na huyo mwanaume akawa ametoka ndani na kumwambia Margaret. Um, wacha mimi niende. Nitarejea baadaye sawa. Mm. Unatoka? Ya. Yeah. Mm, basi sawa, hakuna shida. Msikilizaji kuoga na kwao kulimtia mashaka sana na na kumfanya mtazame huyo kijana hadi alipopotea machoni kwake na kisha na akarudisha uso wake upande aliopo Margaret na kuzungumza. Hivi wewe. Huyu kakako au mbona kama kuna kuna, kuna sign of fulani ambayo kama mimi mi sijielewa? Mm, na jamani. Hebu hebu karibia kwanza ndani alafu tuzungumze. Kwani tunapenda sana kuanza kuambi sana ya mambo ukiopo nje. Basi na aliingia ndani. Lakini kabla Margaret hajafunga mlango na alisogelea mlango na kutazama tena kwa nje na kisha akafunga mlango akasogea kabisa katika sofa na akaketi vizuri na kushusha pumzi ndefu sana. Margaret akamuuliza, "Mbona ka, kama unaona aibu sana? Umeshusha pumzi ndefu na pia nimekuona kama umechungulia nje kabla ya kufunga mlango. Kuna nini kwani?" Ah, Margaret. Margaret. Hebu tuseme ukweli. Mimi nakumba tu tuseme ukweli yani kwamba yule ni ndugu yako a, 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 ama sio yani nikijua tu hivyo basi nitasema kwamba okay hapo sawa hapana bwana yule ni mchumbangu mimi ni mchumba ambaye anataka mimi kunioa eh eh kokoa na alistuka sana na kisha akasimama na kuchungulia dirishani na kurudi kukaa katika sofa na kumwambia mm. yani we mtoto Eni ah mchumba gani ambaye wewe unamzungumzia? Na kwa nini aje wakati mama yako hayupo? Hivi unajua unajua kwamba Margaret mimi sikuelewi? Na 
tatizo lako kwa kwa ni nini? Mbona kama una mambo mengi sana kichwani kwako na? Mara siju vikoba, mara siju marejesho, unazana utakumbuka kitu gani? Lakini mimi nilikwambia kwamba mama yangu amenitafutia mchumba na huyo mchumba anahitaji mimi kunioa. Na kuhusu swala la kuja hapa, mbona kama huwa anakuja kwangu tu? Tangu mamangu yupo. Nalikuwa hajaondoka. Haj, Sema tu hakupata bahati kabisa kuona naye mamangu. Hmm? Hmm, Margaret. Kwa hiyo wewe kabisa umekubali kuolewa na mniga? Hmm? Mm, mm, mm. Yani yani mimi hapana. Yani kwa stali hii Margaret. Hata nilikyo, hata nilichokija mimi hapa, bora hata niondoke nacho tu kwa sababu mimi siwezi kukwambia mke mke wa mniga wewe. Bora hata mimi niondoke. Hivi na jamani. Mimi ndio tunafichana kitu gani kwa nisuniambie tu? Hmm? Sawa. Sasa kwa kuwa umenilazimisha sana nikwambie ukweli. Basi hebu kwamba a, 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 yani kwanza nilete vitu vyangu ni, vi, ni, ni vipige kwanza. Alafu nikishamaliza tu nitakwambia kile kilicholeta hapa. Mm, sasa nataka nikwambie. Msikilizaji, Margaret alisimama katika kiti na kufungua friji na kuchukua kachupa fulani vikajuisi. Akachukua na glasi na kisha kumpelekea Nana kumwambia kwamba karibu rafiki yangu. Jichane lakini usinidanganye chochote kupitiliza. Maana sukari ya leo kwenye juisi nafikiria kwamba utanidanganya mambo mengi sana. Basi msikilizaji na alicheka sana. Na kisha kamimina juisi katika glasi, akapiga fundo moja na kuweka glasi mezani na kuzungumza. Um, Margaret. Nia ya zumuni langu mimi kuja hapa kwa muda huu hapa kwenu. Ni kukwambia kuhusu sherehe ya rafiki yake mama. Anamfanyia sherehe mjukuu wake kutoka huko nje aliyekuwa amehitimu masomo yake ya udaktari. Hivyo basi amerudi nchini na kwa bahati nzuri amefanikiwa kupata ajira kwa muda mfupi tu. Kwa hiyo um, wanahitaji kumfariji na hata kumpongeza pia pamoja na, 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 na kufurahi pia. Oh, mm. Yamani. Hey, hey, aya shoga niambie, hiyo sherehe ni muda gani? <laughs> Ni anyway, Margaret wewe unazani sherehe za watu matajiri wa uongo unafanya muda gani? Yaani nakwambia tu matajiri hawana mpambamba anapokuambia. Yaani ni party after party. Yaani we 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 si party picha mama. Maana usiku wa leo itakuwa yani itakuwa ni pambe sana kwetu. We Margaret. Ineti matajiri wafanye sherehe tu hivi hivi na kinamna namna. Eh na. Lakini kama usiku sana mimi unatambua kabisa sitaweza kuja ujue. Mm. Kwa sababu ya huyo mnige wako ndo hautaweza kuja katika sherehe kwetu nyumbani, si ndio? Na nimekwambia kwamba e, yani mimi ni mchumba wa mtu. Yule ni mchumba wangu, eh? Sasa unategemea kwamba mimi ataweza kuniruhusu kutoka usiku? Mm. Ah. Yani wewe mtoto wa mjini bwana. Eh. Sikiliza mimi nikwambie bwana Margaret. Wewe ni mtoto wa mjini bwana, eh? Na mtoto wa mjini lazima uwe una master plan. Embu panga master zako. Zisimamishe. Akija tena japo japo ni mniga, anza kumsifia kwanza mwambie baby, wewe ni mzuri sana. Japo anapoa kama shangazi yake, yani kama lile lile begi la shangazi kaja la after atu. Lakini wewe msifie tu, baby, wewe mzuri, yani mtana shati kama uh, mpe kama yote. Alafu nenda katika point kwamba unataka kwenda katika sherehe ya rafiki yako. Yani hivyo tu. Najua itachukua muda kukuelewa. Natambua hilo. Na ule mpua wake kama washangazi kaja ya aftatu. Lakini mimi nakombi haji ata kuruhusu tu. Kama kwele na kupenda ata kuruhusu. Utakuja kwenye shere nyumbani kwetu. Mtoto wewe wa mjini bana ne, 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 nembu, nembu, nembu kwa, kwa siri hazi. Mm. Lakini na. Lakini na nini. Utakuja hauji. Ngoja, ngoja kwanza ni kombi na. Leo tu umekuja kumponda mpenzo wangu. Lakini wewe hata shemeji yangu mimi simjui kwako. Haya, yote sawa. Nitajitahidi kufanya hivyo na, 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 na nitapata tu ruhusa. Nikipata tu ruhusa nitakupigia ina shida. Mm. Margaret, wewe kama hajakuruhusu mimi nitakuja mwenyewe kurusha mawe humu ndani. Hamtalala ninavyokuambia nitarusha mi mawe na huyo bwanako. Sizani kama mtalala, lazima tu uamke na kuja kwenye shule nyumbani. Eh? 
Margaret alikuwa na enjoy sana na utani wa rafiki yake huyo. Hivyo basi waliendelea kupiga story za hapa na pale na kisha nakaaga na kuondoka zake na kumwacha Margaret mwenyewe. Na alipofika nyumbani kwao akamkuta mama yake anapika ugali na ugali wenyewe ulikuwa ni mdogo sana akamuliza mama. Mama, mhm, mm wasemaje? Sasa mbona mama kama ugali wenyewe ni mdogo hivyo? He? Wewe na wewe. Ulikuwa na rafiki yako huko na, ma, na, na, na mara nyingi ukiwa kwa rafiki yako unakulaga huko huko. Sasa kosa langu nini mwanangu? Maana kama ningeweka chakula ungesema kwamba oh nimekula, nimeshiba chakula, sijui ni nini, labda ni ungekula cha usiku. Maana si wewe mwenyewe huwa unapenda sana sana kuni, kuni, kuniambia kwamba usinekee ugali na kula kwa rafiki yangu nilipokuwa nimetoka. Sawa mama, basi basi ameisha lakini kama kama utanyima huo ugali Nikenda kununua mie chipsi zangu sitaki tuanze ku, 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 kwa nini kukupatia ku, ku, kidogo kidogo mimi sitaki. Mimi nitakula zote chips, chipsi zangu. Mm. Uwe mtoto na balaa sana wewe. Aya. Utakula huko huko hembu leta sasa hayo maji tule. Na na, na ulivyo wewe mtoto. Una gubu. <laughs> Mama bwana, hem toka hapa bwana kalete maji huko. Na alichukua maji na kutenga ugali. Ugali uliokuwa vizuri katika sahani wakaanza kula na huku wakitaniana. Walikuwa wanaishi wenyewe tu lakini walikuwa na furaha sana kwa sababu waliishi kama marafiki mama na mtoto. Utani mwingi kugombana kawaida lakini kuzungumza kwa muda mchache sana lakini ukiona mmoja na huzuni basi jua kwamba mmoja na umwa na hiyo ndio ilikuwa staili ya maisha yao kati ya mama na namba ni mwanae. Basi msikilizaji Na na mama yake walipata chakula cha pamoja hadi wakamaliza vizuri kula wao ugali na akataka kuchukua maji kandora mama yake aweze kuyanywa. Mama yake akashika bwana mkono wa na akaanza kumwambia kwamba hivi we na wewe. Eni majangu pia unayataka? We hapana mimi siwezi. Siwezi kukumo eni si, si, siwezi kukuachia mtoto. Eni una gubu kila sehemu. Mm. Ani mama mama na Ano na mindi vitu vidogo vidogo tu lakini sawa asante kwa chakula mamangu. Chakula ni kitamu mno. Hmm? Sio ume, umechangana umechanganya sio na nini mara viguu vya kuku mama ongera. Ah. Kapilipili na kasikia kama ndokasi. Lakini mama uweze amini natamani natamani tena kula wewe ugali wako mwingine. Embo wacha bwana kuzungumza upuzi wako. Mmesha shibo huko unaanza unaanza kuleta leta maneno yako ya ajabu ajabu. Eh hai. Ni kuulize mmesha wapi na huyo mtoto mtulivu? Kwamba atakuja kwenye shule hao atakuja. Yaani mama. We niambie bana mama nini mbona nitaita? Mama uweze amini. Yaani kumbe Margaret alivokuja hapa na kusema kwamba mama yake anamtafutia mchumba eti kumbe lile sola ni la kweli. Mm. Yaani uweze amini mama. Nimefika tu nyumbani konga. Nimetia tu kiguu changu pale hivi. Na gonga mlango tu anafunga huyo mkaka. Basi karibu nizimie. Maana lilitoka jitu jeusi lo mama. Alafu huo msauti sasa. <laughs> yani mama. Jesse Margaret alivokuepo huyo yani na huyo mwanaume. Na isi kabisa yani na isi kabisa Margaret rafiki yangu mimi anakwenda kutasega katika hiyo ndoa. Na isi hivyo. Hivi we mtoto. Unanifanya mimi nicheke kijinga kijinga kiasi hicho? Hebu kwanza tuachane na hayo mambo. Tuachane na huyo, hayo mambo ya huyo 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 mwanaume wake. Ulipomweleza kuhusu sherehe ya kuja nyumbani hapa usiku amesemaje? Hmm? Um, mama, ngoja kwanza mimi nicheke. <laughs> yani eti kasema hawezi kuondoka hadi huyo bwanake sijui sijui mwanaume wake huyo eti ndo amrusu. Ehe. <laughs> Unajua mama baada ya kusema hivyo tu si kabidi mimi nianze nianze kumfunda kama kungwe kungwe na mwali wake. Yaani wewe mtoto si nini? Ehe. Wewe. <laughs> na, ukamwambiaje sasa mwanangu? Yaani wewe mtoto? Mama, nikaanza kumpa mafunzo pale pale hadi mwisho akaanza kuelewa somo. Nikamwambia wewe ni mtoto mzuri, msifie huyo bwanako mwambie hivi na hivi na hivi. Eh, akasema mm, basi atafanya hivyo. Hapa ndio hivyo mama mimi nasubiria simu kutoka kwake. Na nikiona tu anachelewa anavyokuambia na tiate na magu yangu pale pale nka. Siwezi kuacha lale na yule na, na, na lile jitu jeusi ninavyokuambia mama. 
lakini naa mwanangu. Mhm. Mimi sitaki uingilie mahusiano ya watu mwanangu. Eh? Kwa nini uingilie mahusiano ya, ya, ya wengine? Utajuaje kama kashalala naye tayari? Mhm. -mm, mama, hapana kwa hiyo. Yaani hapana iniingia kilini. Margaret hawezi kunificha jambo lolote kama hilo mama. Hajawahi hata kuniambia kuhusiana na hivyo. Mhm. Sawa mwanangu kama kama akisema kwamba hajapewa ruhusa utafanyaje? Cha kufanya tu mwanangu usiende hakuna kumfuata Margaret aje hapa katika sherehe kama hajapewa hiyo ruhusa. Mm -mm. mama. Ndio nini sasa hivyo? Ndio nini? Hakuna kumfuata usitaki mimi usitaki kutuharibia na usitaki kumharibia kum, mtoto wa mtu. Hmm? Mm. Haya basi mama nimekuelewa. Nali tu vyombo nje na kurudi ndani kupumzika. Muda ulizidi kwenda. Basi muda ulizidi kwenda. Kwa Margaret akiwa chumbani kwake anajaribisha nguo, mara mlango ukagongwa. Alitoka chumbani kwake na kuja kufungua mlango. Um, umerudi? Ya, yeah, ndio nilisema kwamba nitarudi. Sawa, karibu uketi. Asante, lakini mbona kama jasho linakotoka sana? Ulikuwa unafanya nini? Yaani nilikuwa najaribisha nguo za kuvaa kwa sababu nilikuwa nataka kwenda kutoka naelekea kuna party fulani hivi bidhi ya rafiki yangu hapo mtawafili ndio nilikuwa nataka kwenda. Ah okay. Na kumbe nimepita hapo nimekuta kama shamra shamra nyingi sana. Kama ni hivyo basi sawa. Hakuna shida wacha mimi niende basi. Alafu uh, tutazungumza labda ukirejea au unasemaje? Mm, haina shida. Bas sawa nimekubali kwa heri. Okay bye. Mm, I love you. <laughs> Me too. Nakupenda pia. Mhm. Mm mm, nakupenda. Basi wakapigana mabusu pale. Mara baada ya kuondoka Mr. Mniga kama alivyokuwa namuita na Margaret alikimbilia simu yake kwa haraka sana na kutafuta namba na na hata akampigia. Simu iliita kama sekunde kadhaa na ikapokelewa. Mhm. Mm Halo kipenzi changu, vipi? Huyo bwana kwa amekubali? Eh? We, amekubali. Yaani hapa anafokuambia mimi nipa ruhusa na ameondoka muda huu huu. Yaani hauwezi amini huwezi amini shogango. Nimefurahi, nimefurahi hatari. Yaani kanipa ruhusa. Mm? Basi wao. Basi mimi nakuja sasa hivi kipenzi changu kuchukua. Au unasemaje? Mm? Karibu. Margaret alikata simu akiwa na furaha sana. Akaingia chumbani kwake kuendelea kujaribu nguo zake. Na alipotoka chumbani kwake, mama yake alikuwa posebuleni alikuwa po wamelala, naye mwenyewe akataka kabisa kupita akijua ya kwamba mama yake amepumzika, hata umuona. Lakini cha ajabu, mama yule hakuwa amelala. Alipotaka kufungua tu mlango mama yake akamuuliza, "Mhm. Mm Haya, kiguna njia. Usiochoka kutembea safari za wapi tena muda huu?" Mama na umenistua. Nisikilize mama. Margaret amenipigia simu amesema kwamba Mr. Mniga amekubali tuende katika sherehe. Kwa hiyo kaniambia niende nikamfuate mama. Kwa hiyo ndo hivi? Lakini mama, kusema ukweli najua kwamba huyo mtoto wa rafiki yako lazima atakuwa mu, eni, atakuwa mu handsome sana, si ndio? Kwa hiyo wacha nikamchagulie huyo nguo nzuri ambaye ndo rafiki yangu Margaret. Aweze kupendeza vizuri kweli kweli. Lakini kuhusu huyo mniga sio huyo huyo bwanake. Mama huwezi amini mimi simpendi, simpendi hatari. Kweli kabisa. Mhm. Mm Ndio mama, mimi simpendi na simolee huwezi amini. Mwanangu, vipi kuhusu wewe lakini? Mhm. Mama, mwenyewe unajua kwamba lazima nijitengeneze vizuri. Huyo ni kijana ili aweze yani ili niweze kumpata vizuri usiwe na wasiwasi mama kuhusiana na hilo. Mhm, mm haya basi mwanangu. Wacha mimi niende katika kamati na usichelewe kurudi nyumbani. Sawa mami nimekolewa, nakupenda. <laughs> nakupenda pia mwanangu, nakupenda. Bye. Haya mama. Na aliondoka pale na kumwacha mama yake akijiandaa kwa ajili ya safari ya kuelekea katika sherehe yake. Basi msikilizaji, na alifika nyumbani kwao kwa kina Margaret, akagonga mlango. Mlango ulivuanza kufunguliwa tu akajua kwamba atakuwa ni Mr. Mniga yule yule. 
Na alipotokea Margaret ndani alishusha pumzi nzito sana kwa uoga. Margaret akamuuliza, "If you and I, kwa nini yani kihebu hebu cha nini? Utakuja kufa. Waende kesa tumi pressure yako ya kujitafutia bure. Wewe unijua nani ambaye anaenda kufungua mlango?" <laughs> mm? Mm? Magi. Ah. Yani unajua huyu mnigeo hako siku moja tu. Naona kabisa ni kama ameniandama, ni kama mwaka vile. Nimechoka. Yaani atakuja kunifanya mimi nife bure. Ninapokuambia kweli. Yaani nitakufa haraka na maisha yenyewe haya siku hizi. Miaka mitatu hata ufiki ninapokuambia shoga yangu. Mm. Embo ba eh, eh, mwache bwana, mwache mwache bwana wangu. Usimtajetaje? Asije kupaliwa huko alipo. Eh, unampenda sana eh? Wewe ninapokuambia yule ndoro yangu ninapokuambia, embo ingia ndani bwana. <laughs> Basi mashoga hao wawili waliingia chumbani kwa Margaret na kuanza kuchagua nguo. Kiufupi ni kwamba kila nguo ambayo alikuwa anajaribisha Margaret alikuwa anapendeza sana. Margaret ngoja ni kwambie msikilizaji, alikuwa hapo ni mdada fulani hivi mzuri, ana shape kali sana. Mwili wake ulikuwa haukatai kabisa nguo yoyote ile ambayo itakayopita katika mwili wake. Mm, tunasema mashallah. Basi bwana, waliweza kufanikisha zoezi hilo. Margaret akamuuliza naye kwamba Mhm. Na unataka kuvaa nguo gani mpenzi? Um Margaret mimi <laughs> Unajua mimi kuna kigauni fulani hivi kipo nyumbani. Nadhani sijui ndio nitakivaa hicho. Mm? Sawa lakini kama kama hautajali na mimi acha tu nikwambie kwamba um kama hautojali. Lakini usikasirike tafadhali kuna kinguo changu fulani hivi na vokombe ni kizuri sana. Babangu mimi alinileta na kumbuka kama zawadi lakini kwa bahati mbaya hmm. kongo mimi akikuweza hata kulitosha kwa sababu nimekuwa kibonge kwa basi sijavaa tangu nikijaribisha siku zile. Na vokombe cha kwanza kifupi. Alafu bado kipya. Sasa kama utahitaji shogango mimi nikupatie ukitinge hicho hicho katika shughuli siku ya leo. We Sawa, hebu nikione kwanza. Margaret alifungua kabati la nguo. Na kutoka na hilo gauni kwanza. Yaani msikilizaji cha kwanza tu rangi yake ilikuwa poni moto sana. Hivyo basi na litabasamu sana baada ya kufika mikononi kwake. Cha kwanza litabasamu. Na cha pili alimkumbatia sana Margaret na kumwambia kwamba, mm. "Wow Margaret. Cha kwanza nimelipenda sana. Hata kabla sijaanza hata kulijaribisha." Okay. Unaniruhusu nilijaribishe? Ha? Niambie. Sasa si ndio maana nimekwambia ni, ni, ni jamani, hebu kwa huru bwana, maana nimekupa kwa moyo wangu wote mmoja. Eh, hey, nimekupa rafiki yangu. <laughs> Sawa Margaret. Ah, shoga yangu wewe. Wewe. Yaani wewe shoga yangu hauna mabamba. Ukifa hauozi na hata ukioza basi aunuki na kwambia shoga yangu. <laughs> Embo acha masera yako jaribisha bwana huko. <laughs> Basi bwana. Na alichukua kile kigauni vizuri akajaribisha hiyo nguo. I say. Aliposogea katika kiwa alikuwa amependeza sana. Na hata kumkumbatia tena rafiki yake na kumwambia kwamba, "Yani Margaret. Asante sana kwa maana ah. Gauni lilikopo nyumbani. Hivyo najua kwamba fundi ameniharibia sana. Nilikuwa nawaza." Sio niende dukani tena. Hm? Lakini sasa sikuwa hata na senti 100 ninavyokuambia. Na kama unavyojua, ukitaka upendeze hapa mjini lazima uwe una vidusko, una visenti senti. Una sabuni ya roho. Lakini sasa miki mi, mi, mi nashukuru Jamani kumbe. Mhm. Basi sungeniambia kama ningekuwa ni, 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 na pesa kidogo tu mimi nikongezee. Ah, Margaret bado haujaanza kufanya kazi. Hiyo pesa wewe utaitoa wapi? Hmm? Lakini na, nalo neno. <laughs> Umeona sasa ulivumpuzi? <laughs> Hakuna cha hila hapa. Anyway ni unakuwa kama mpuzi unazungumza vitu ambavyo hata vipo na pokombea shoga yangu. Basi waliendelea kupiga story hadi majira ya jioni kabisa. Kama majira kama saa moja hivi wakaanza kujiandaa kwa katika ile shughuli. Na pamoja na Margaret Walioga pale pale nyumbani 
wakavaa nguo zao unajua ulipendeza sana Nilipofika suala la viatu kila kiatu alichokuwa nakivaa na mashallah kilikuwa ni kikubwa sana kwake Kilikuwa ni kikubwa kuliko hata mguu wake Basi hivyo ikabidi tu aviache vile viatu na kumwambia Magreti ya kwamba ah bwana ndugu yangu viatu vyako vyote ni vikubwa kwangu Sasa mimi nataka nikavivae vya kwangu vya midoli midoli kama vile ambavyo a, a, anapendeleaga sana kuvaa zuchu Maana mimi sinaga viatu virefu bwana kiukweli Magret litabasamu baada ya kuona rafiki yake na mambo mengi sana. Na kwa kuwa hakutaka kabisa kumtenga rafiki yake, ilibidi sasa akavue vile viatu na kuvaa raba za kawaida na akamuuliza. Sasa vipi mbona kama unavua, unavua viatu ambavyo ni vizuri sana? Ni kwa sababu gani sasa? Mm. Na bana usijali bana mimi nitavaa hivi tu viatu. Oh. E, naweza kujaribu hivi viatu vingine? Wewe tu jaribisha, mimi na kuruhusu. Na alipojaribu akamzuga Magreti kama atasema chochote. Mhm. Ona sasa. Imenitosheleza au 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 naweza kuvua pia. Mhm. Sawa ni wewe tu. Hakuna tatizo. Mhm. Kweli? Mhm. Wewe tu. Basi alimaliza kujiandaa na kisha wakatoka kuelekea katika nyumba ambayo ilikuwa pohusika zaidi kwa ajili ya sherehe. Basi walifika na kukaribishwa vizuri na kwa bahati nzuri mamake na aliwachagulia viti vya mbele kabisa ili mwanaye aweze kuona vizuri kwa haraka na mtoto wa rafiki yake. Baada kama dakika tano msikilizaji kupita, taa zilizimwa na kubaki taa yenye rangi pekee paka zidi kuvutia sana. Na yule MC akaanza sasa kuzungumza kwa kusema ya kwamba Ebane ladies and gentlemen, karibuni sana wageni waliko mabibi na mabwana. Leo tena ni siku furaha sana kwetu. Say hey. Watu walipiga sana, yani watu walipiga sana mikelele jamani. Unajua sherehe shere tena. Katika sherehe za kumpongeza mtoto wetu, mtoto nyumbani kwa kufaulu masomo yake vizuri kabisa huko katika nchi za watu nchi ambazo wanapatikana kina sharukani nchini India na kurejea mpaka nyumbani eh, akiwa salama kabisa. Kwa hiyo na sasa tunaweza kumkaribisha ili aweze kuja kuzungumza chochote eh, ili sherehe iweze kwenda vizuri 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 kabisa usio bwana. Basi msikilizaji wote wote walipiga makofi kwa furaha sana. Na hata kumsubiri kwa hamu huyo mtoto wa nyumbani aweze kuzungumza chochote kitu ambacho amejipanga kuzungumza siku hiyo. Msikilizaji, upande wa ndani anaonekana kijana mrefu, mweusi, akiwa amevalia vazi lake vizuri kabisa, vazi la suti, suti ambayo ni nyeusi, suti ambayo ilikuwa po ina rangi nyeupe na viatu vya usi, lakini pia soksi nyeupe. Upande wa kichwani alinywa vizuri sana na hata kupaka super black iliyokuwa imemngarisha sana. Na hapo kinyozi bwana ni kama alizingatia Angus ndio bwana. Mtiririko wa ndevu zake na kupitia kabisa njia nyofu pasipo hata kupindisha popote pale. Mashallah kijana alikuwa ni vizuri sana. Yaani akitembea na jinsi alivyokuwa kijikuta utasema mashallah 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 mara kibao. Basi msikilizaji wakaanza sasa watu wageni walikwa. Mm, umependeza sana. Na pia nafikiri kwamba hata sherehe itakuwa mzuri zaidi. Ya. Yeah. Ndio na huko mji nimepasha ngapa mpechangamka sana. Mm? Hebu nenda bwana MC atakuita sasa hivi. Ah bibi bwana. Oh, bibi, nakuomba basi nipeleke. Mm, jamani Alberti. Kwani kuna huna rafiki wewe wa kukusindikiza? Ah bibi, bibi. Nikwambie kitu kimoja. Mhm, mm na kusikiliza. Tafadhali bwana tuokoe muda basi tu, 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 twende bibi. Eh? Tuelekee basi. Eh? Bibi yake alikubali na kumshika mkono na kujiandaa kuingia hapo ili kufungua shughuli ile. Albert aliingia katika ukumbi huu akisindikizwa na bibi yake. Uliwekwa muziki ambao uliwakaribisha bibi na mjukuu wake. Wasichana ambao walikuwa katika sherehe hiyo walikuwa na mtazama toka matamanio sana Albert. 
lakini yeye alikuwa busy tu kucheza na bibi yake siku hiyo. Mara bibi yake simu yake sikaanza kuita. Albert akamtazama bibi yake na kumuona anataka kuondoka. Albert akamwambia bibi yake kwamba um, bibi. Mhm. Hauwezi bwana kuondoka hadi huu muziki uishe. La sifu na mimi mwenyewe nitaondoka bibi ujue. Yaani ukiondoka tena na mimi mwenyewe natoka nje. Bibi yake alimtizama Albert na kisha gegeuka upande ambapo kulikuwa kuna wasichana wengi sana. Wasichana ambao wamekaa akiwa nasogea na hata kumshika mkono Margaret na kumpeleka karibu kabisa na Albert na kisha kawa amemwambia kwamba Na kwenda kuwapokea wageni mshinzi wewe ni nimtulia bwana. Wasi nimeshakuleta hapa. Na alikuwa na tabasamu sana na kuona rafiki yake yupo na Albert. Maana alijua wazi ya kwamba yeye atapata nafasi kwa ukaribu zaidi. Margaret alikuwa anamkanyaga Albert ili waache kucheza na kila alipokuwa anamkanyaga Albert ndipo alipokuwa anampandisha mzuka wa kucheza hadi Margaret akajitoa katika mkono wa Albert na kusogea kabisa katika kiti chake alichokuwa amekaa na hata kumwambia naye kwamba na mimi naondoka maana sikutaka kabisa kuja lakini wewe ndio umenilazimisha lakini hata ishu ule yenyewe mimi mm -mm. kwa kwa mimi hata sijapenda jinsi jinsi ilivyofunguliwa e, sijaifurahi ya kiukweli uongo zambi Mm, jamani Margaret. Hebu tulia kwanza. Si tutondoka pamoja muda si mrefu, so tulia na wewe. Hmm? Margaret. Mhm. -mm. Basi msikilizaji MC alisogea mbele na kuanza kuzungumza. Oh, wow. <laughs> wow. Shere ilianza basi kwa kupoa poa. Eh. Uh -huh. Lakini nao imeanza kuchangamka. Let's gentlemen Mnaionaje shere? Unajua watu waliitikia vizuri tu, wakapongezana pale. Basi akaendelea tena kusema MC ya kwamba ujue shere ilianza kwa kupoa mara baada kijana wetu kuingia na bibi yake. Nilikuwa nikijiuliza ina maana itakopo ni hivi hivi hadi mwisho? Hadi mwisho wa muziki? Kama vile bibi yake na Albert alivonisikia na kuamua kabisa kumtafuta mtu kucheza naye. Lakini mashallah nimependa sana hii na kwa miondoko ambayo imeweza kufanyika vyumo vyao vimependeza kiukweli na hata mimi imenifurahisha sana au mnasemaje jamani eh kama unavyojua sherehe za uswailini msikilizaji sherehe zetu za uswailini bwana ni pambe tu yani uwezo ngumza chochote ninavyokuambia watu washajipanga kwa majibu yao watu ndio <laughs> basi zilisikika sauti chache za kumunga mkono huyo MC na kisha akamkaribisha Albert na kumruhusu azungumze machache Albert alichukua mike lakini bado alikuwa anaona aibu sana kwa tazama watu hivyo basi alikuwa anazungumza na huko akitazama chini na akatazama macho yake mbele kidogo tu na ile macho alipoyarusha moja kwa moja akatoa kwa Margaret msichana mrembo na mzuri uh, ndugu wageni walikuwa mabibi na mabwana habarini za muda huu Watu walitikia salama nzuri. Uh, kwanza kabisa na kabla ya yote. Napenda kumshukuru Mungu kwa kunifanya niwe hai mpaka muda kama huu. Na pia nina kila sababu za kumshukuru Mungu kila siku kwa kumfanya bibi yangu awe na nguvu. Awe na afya njema. Namshukuru sana Mungu. Mpaka mara nyingine najihisi mimi ndio mzee nikisimama pamoja na bibi yangu <laughs> lakini wageni walikuwa mbali na yote haya bibi yangu amenilea vizuri sana vizuri na kuhakikisha kwamba mimi natimiza malengo yangu na nilikuwa na shauku kubwa sana yani ya, ya, ya siku moja bibi yangu aweze kuniona ninamiliki PhD yangu vizuri na mbali ya yote na washukuru sana kwa kuja karibuni sana. Na kuanza sasa shughuli yetu imefunguliwa rasmi. Karibuni sana. Albert alirudisha Mike kwa MC na badala ya kwenda kuketi katika kiti maalum walichoandaliwa kwa ajili yake, akatoka eneo hilo moja kwa moja. Lakini muda huo huo kando walionekana wasichana wawili wakiwa gizani, ni wazi ulikuwa nazozana sana kuhusu jambo fulani. Ndio Mhm, mm hawakuwa wengine bali ni nana Margaret. Na 
nimekwambia siwezi kubaki hapa kwa sasa kama sherehe yenyewe ndio eti imefunguliwa muda huu mimi naweza kubaki hapa mpaka muda gani tafadhali na nakomba nisindikize nyumbani sitaki kumkasirisha mimi mchumba wangu na nakomba uelewe eh Margaret ungekuwa unajua jinsi gani mimi nisivyopenda kabisa kusikia hayo maneno yako usingekuwa unamwongelea huyo mtu mtu wako okay haya sasa si upo na simu si upo na simu nakuuliza basi umpigie huyo mnige wako aje kukufata alafu mimi sitaki kwenda huko ambapo unataka mimi nikusindikize sihitaji mpigie huyo bwana wako akupeleke basi na na nini bwana mimi sitaki bwana unakuwa sometimes kama unanikera ndugu yangu na alisema hivyo na kurudi katika ukumbi wakati huo Magreth alikuwa anamuita na asiondoke lakini tayari mrembo na alikwisha kuingia katika makelele hakusikia tena kwa sababu alikuwaepo katika ukumbi wa sherehe Magreth alitoa simu yake vizuri katika mkoba na kujaribu kumpiga mchumba wake mniga lakini simu yake ilikuwa na sario alizidi kuumia tu lakini hakuwa na jinsi aliweka simu yake katika mkoba wake na kuelekea getini ili aweze kutoka lakini kumbe lakini kumbe muda wote wakati anazozana Margaret pamoja na na Albert alikuwa akiwatazama tu na wakati anaelekea getini pia Albert aliweza kumfuata Taratibu sasa alipofungua geti na mwenyewe akatoka nje na kumuuliza uh, uh, samahani samahani sana lakini kwa nini unaondoka lakini ndo ndo kwanza sherehe inaanza na kama unahitaji kutumia simu hii hapa ni, niweze kukupatia tu uweze kutumia hmm? Margaret alishuka na kumtizama ambaye alikuwa anazungumza na kumuona Albert anajikuta tu anamuuliza Eh eh Ni wewe tena Ina maana ulikuwa unanifuatilia uh, Samani lakini Niliona ulivyokuwa kabisa unazozana rafiki yako na nikaona kabisa eti kwamba unataka upige simu kwa mtu. Lakini muda huu ulipoitoa sikioni kwa haraka, mimi nikajua kwamba itakuwa simu yako ina upungufu asalio. Au labda huyo musika mwenye itakuwa labda hapatikani. Kwa hiyo nikaona mimi nifanyaje? Nikuletee simu. Mm. Basi niseme tu asante kwa kunijali. Nenda katika sherehe, mimi naondoka zangu, sawa? Mm? Margaret aligeuka na kutaka kuondoka zake. Lakini Albert alimshika mkono na kumwambia kwamba na kwamba nisikilize. Hawezi kuondoka pasipo sherehe kuisha. Lakini kwani kuna ulazima mimi kubaki hapa? Mimi sitaki kubaki katika sherehe yenu. Ah okay, sawa. Nenda lakini pale mbele kuna wauni wengi sana. Na kuruhusu nenda. Lakini pale mbele kuna wauni wengi sana. Ukienda tu mwenyewe eh kwa peke yako wanaweza kukufanya kitu kibaya sasa sijajua kama utanisikiliza mimi ama utaenda kwa, kwa ajili ya matako yako na akili zako ambazo zinakutuma uondoke Albert alimwambia hivyo na kisha akamwachia mkono na kutaka kuingia ndani ya geti Margaret alimshika mkono na kumwambia kwamba tafadhali Albert na kuomba nisindikize hmm? Mamangu alitoka na ndio maana nilitoka nyumbani. Lakini ameniambia kwamba yupo njiani naogopa sana kama hata nikuta nyumbani Albert. Mm? Okay, sawa. Subiri. Subiri kwanza nikachukue gari alafu nikupeleke. Lakini nisamee sana kwa kukusumbua. Na wakati leo ni siku yako ya muhimu. Au sijali kusiana hicho kitu. Kwa na amani tu. Mhm. Mm mhm. Mm Albert aliingia ndani na kuchukua fungu wa gari yake. Na kisha akatoka nje akakutana na bibi yake akamuuliza. "Albert, mbona haraka tena? Waenda wapi?" Anakuja bibi usijali. "Nyombe radhi tu, kwa wageni walikwa." Albert aliingia kwenye gari na kuondoka zake. Wakati huo bibi yake akimtazama tu pasipo kusema chochote. Albert alipofika nje hakumkuta Margaret. Aliendesha gari hadi pale mbele kidogo na kumkuta Margaret akiwa anatembea kwa wasiwasi mkubwa sana. Albert alishuka katika gari baada ya kumuona Margaret. Akamshika mkono na kumwingiza katika gari. Na yeye pia aliingia na kumwambia kwamba, "Okay sawa. Na kumba nielekeze mpaka nyumbani kwenu. Lakini kama sijajua kwa nini umeondoka, 
wakati nilikwambia kwamba unisubirie sijatambua hicho kitu. Ah, mimi niliona unachelewa au sio? Mm. Ah, okay. Basi alizungumza hadi kufika nyumbani kwao. Albert alitaka naye mwenyewe kushuka katika gari Margaret akamwambia kwamba Na kushukuru sana kwa msaada wako. Okay. Wewe nenda tu katika sherehe. Watu watakuwa na kusubiria wewe tu. Da. Basi sawa kuna shida. Nimekuelewa. Haya asante. Ah hapo hapo. Albert alirudoka baada Margaret kuingia ndani na muda mchache Mr. Mnigi alifika na kukuta alama za matairi ya gari kwa hapo nje ile nyumba. Alijiuliza sana lakini hakutaka kufanya chochote. Akaamua tu kuondoka zake. Sherehe iliendelea vizuri na Albert alipofika alikuta baadhi ya watu washaondoka kwa sababu ya kumsubiria sana. Lakini hakurejea kwa haraka basi ikabidi watu waanze kutawanyika. Bibi yake alipomwona Albert ameshuka katika gari alimfuata na kumvuta ndani na kumpiga makofi mengi sana. Albert alitaka kuzungumza. Bibi yake akamwekea vidole mdomoni aweze kutulia. Kwa sababu ni kama amemuibisha sana. Albert alibaki kimya tu. Na kisha bibi yake akatoka nje na kumwacha Albert akiwa amesimama. Akaamua kuingia chumbani kwake baada ya bibi yake kutoka nje. Ah. Yaani mimi sijapenda mama. Yaani sherehe imeanza vizuri lakini ona sasa kilichotokea. Eh? Sasa anaitwa Musika aje akatekeki. Musika hayupo. Mama sherehe gani sherehe gani za, za design hiyo? Ndio sherehe gani? Mm. Lakini sio mbaya kukosa keki tu. Ndio hajafanya vizuri lakini hauwezi jua nini ambacho kilitokea mwanangu. Ah. Yaani mama. Mama, nilikuwa nasubiri akate keki. Na kisha muda huo huo mimi nende mbele. Eh? Nikakate viuno vizuri tu. Lakini ndio hivyo tena hata hakuwepo na keki ijakato. Ndio nini sherehe gani? Mama na alicheka sana. Akamwambia kwamba embo mwanangu wacha ujinga wako. <laughs> Embo nenda kapumzisha tarumbeta ta, ta lako hilo. Mtoto mdogo unazungumza maneno kama kama hivyo. Yaani hauchoki kuongeaongea. Mm. Basi na aliingia chumbani kwake na kubadilisha nguo na kisha akachukua simu yake na kutafuta namba ya Margaret. Alimpigia simu iliita sana pasipo hata kupokelewa. Akapiga tena pasipo kupokelewa. Na akataka sasa kutoka kitandani ili aende moja kwa moja kwa Margaret. Lakini ghafla akasita na kukaa kitandani kwake. Asubuhi na mapema, Albert akiwa chumbani kwake alisikia maandalizi ya bibi yake. Aliamka kitandani kuelekea sebuleni akamkuta bibi yake akiweka vitu vyake vya kula katika begi lake. Alisogea na kumsalimia bibi. Hello bibi, shikamo. Ah, uh, bibi samani sana. Najua nimekukosea sana usikuwa jana bibi yangu. Lakini ilitokea kwa bahati mbaya tu. Sikuwa nimekusudia bibi yangu. Albert, usijisikie vibaya mjuko wangu. Hata mimi nimekosea pia. Kukupiga pasipo kujua chanzo cha wewe kuchelewa kurudi. Nisame mjuko wangu. Bibi usijali. Mimi niko sawa kabisa. Basi sawa, wacha niende kwenye biashara zangu. Na wewe endelea kufanya maandalizi ili Jumatatu uwe tayari kwa kuanza kazi. Ah sawa bibi. Hakuna tatizo sijali nimekuelewa. Na pia Mungu akutangulie katika shughuli zako. Na pia usisumbuke jioni nitakuja kukufuata. Hapana Albert. Leo baada ya, ya, ya kutoka nitakuwa nina mizunguko kadhaa tu kwa hiyo ah, usije usije. Ah sawa bibi. Kwa heri. Bibi yake Albert alimwaga mjukuu wake huyo kwa kumbusu na kisha akatoka nje na kuingia kwenye gari. Albert naye alirudi chumbani kwake na kukaa kitandani. Basi kwa muda huo na alikurupuka baada ya simu yake kuita. Akaipokea pasipo kutazama ni nani aliyekuwa anapiga. Halo? Um, na bado liko melala. Ya, ndio jamani Margaret. Bibi asubuhi yote mbona bado ni mapema? Mm. Asubuhi? Hivi unajua sasa hivi ni saa ngapi na? Si tulikubaliana kwamba tunaenda sokoni leo? Um, jamani Margaret, 
sokoni bado muda wa chamini lale kidogo na alafu jana usiku ulinipigia mimi nilikuwa nimeshalala ulikuwa unataka kusemaje kwa muda huo na baada ya Margaret kumuuliza hivyo na alistuka kutoka katika usingizi na kujikuta kimuuliza Margaret Margaret jana haujalala na mniga kweli Embu na hebu njoo kwanza nitakwambia kila kitu kuhusu mniga aliyotoka usiku jana njoo na alihisi kama anachelewa vile kwa sababu alikuwa akipenda sana umbea kutoka kwa rafiki yake. Ili aje amsimulie mama yake. Ndio dhamuni kubwa la kwake hilo. Yaani uzuri ni kwamba umbea kwa kiei ulikuwa kama unafika sehemu salama sana kwa mama yake. Basi loga haraka haraka akaswaki akavaa nguo zake na kutoka chumbani kwa kasi sana. Mama yake akamvuta gauni alilokuwa amevaa na hata kumuuliza. Mhm. Mm Shoga yangu Nona leo hautaki kufanya kazi yoyote ile. Wala hata salamu hautaki. Unaanza kiguna njia wapi tena za asubuhi hizo? Ah. Jamani mama, hebu niache kwanza. Hebu kwanza mama. Mm. Shikamo. Mama yake na alitabasamu na kuitikia juu juu ile salamu. Alitikisa kichwa kwa sheria kwamba asha mzoea mwanae. Aya mwanangu. Unajua muda mwingine tu, tu, tuongelee tu kiurafiki zaidi. Wewe ni mtoto hakiki. Hivi hii hali utakanayo hadi lini? Pindi utakapokuwa umeolewa? Hm? Ah, mama. Ndio nini sasa hivi? Unajua kwamba mtu akiolewa anatakiwa kutulia? Mimi nakuahidi kwamba nafanya hivi kwa sababu tu yani sina ndoa yangu mama. Lakini mimi nikipata kuntuliza, wala hautosikia la mama yoyote kutoka kwa mume wangu mimi. Hm. Hmm. Mwanangu huyo. <laughs> Eh, mume gani ambaye wewe unamtaka? Maana hapa mtaani wote wanakujua wewe, yani wewe ni mgaigai sana. Sasa itakuwaje? Ah, mama. Embo achana na, na, na nayo mambo kwanza. Kuja kwanza nikirejea utanifunda vizuri mama. Hapa akili yangu mimi naisikia tu inanitajia jina Margaret na picha inaonijia ni bwanake yule yule mniga musumusi tu. <laughs> Lakini vivyote unavonambia? Ah. Hmm, potelea mbali mama. Nakuja. Basi na aliondoka na kumwacha mama yake akiendelea kumsikitikia. Baada ya muda mfupi na alifika nyumbani kwao Margaret, akagonga mlango, mlango ukafunguliwa akaingia ndani wakaanza kuzungumza. Ehe, siku ya jana mimi nakupigia simu, haujapokea simu. Ulikuwa umelala na bwanako? Mkakamavu yule. Eh? Eh. Hivi na. Kwa nini haumpendi bwanangu mimi? Embo nipe habari kwanza bwana ili nafsi yangu mimi itulie. Maswala ya kumpenda mpenda si unampenda wewe hapo inatosha au? Ah, mimi sijalala naye na. Ila nilikuwa nimechoka sana maana nilikuwa nimechoka sana. Maana nilikuwa naogopa hivi unajua kwamba Oh, alileta Albert mpaka nyumbani. Oh, yani nilikuwa nimechoka kweli jana. Albert ndio leo nileta hapa. Na baada ya kusikia maneno hayo alistuka sana. Hadi kumfanya Mbona kama umestuka sana? Tatizo ni Ah. Sijiamini yani kwamba yule Albert ambaye kwao um, kulikuwa kuna sherehe. Mm, ndio kweli na alileta. Uweze amini. Ulipokata tu kunirudisha, ukaondoka ukaingia ndani huku mbini. Yeye akafika akaniambia, "Kwa nini niko mwenyewe? Nikamwambia mimi nataka kuondoka kurejea nyumbani." Basi akachukua gari na kuleta huku. Uweze kuamini. Alitaka kunifungulia mlango, lakini nikamwambia, mm -mm, usifanye hivyo." Niliogopa kama mchumbango angekuepo ingekuwa shida kiukweli uongo zambi. Na alifadhaika sana baada ya kusikia hivyo. Lakini alionyesha tu na kumpa support tu rafiki yake. Lakini wakiwa anaendelea kusimuliana huko nje Mr. Mniga alikuwa ameshafika. Hivyo alisikia kila kitu na alipokumbuka kwamba usiku jana aliona alama za matairi ya gari akapata jibu. Hivyo basi akaamua kuondoka zake pasipo hata kugonga mlango. Na na Margaret kwa muda huo lelekea sokoni wakanunua mahitaji yote lakini na hakuonekana kabisa kuwa sawa hata kidogo. Hadi Margaret aligundua hilo na kumwambia kwamba na naona kama haupo sawa kiukweli. Kama umeanza kujisikia vibaya tunda hospitali. Am um, hapana <coughs> usijali vile tu naishi kizunguzungu jana nilikunywa sana pombe. Mm. Pombe pole sana. Basi nikuitie usafiri urudi nyumbani kwa pumziki. Na alikubali. 
Margaret alimuitia boda boda na akapanda na kuondoka zake. Na mara baada ya kuondoka kwa na Margaret akaanza kufikiria kwa nini amebadilika tu ghafla. Alishinda kuelewa ni kwa nini. Lakini alijitahidi kwamba akirudi tu sokoni anaweza kwenda kumtazama nyumbani kwao. Alimaliza kufanya manunuzi na kisha akarejea nyumbani kwao, akapanga kila kitu sehemu iliyokuwa inahitajika na kisha akawa amekaa akiwa anacheza game katika simu yake, mara mlango ukaanza kugongwa. Margaret alisogea mlangoni na kufungua mlango akamwona mchumba wake akitabasamu sana na kumwambia. Um, oh Peter, karibu ndani. Asante sana. Vipi uko poa? Ya. Yeah. Zaidi ya sana na wewe? Ah mimi pia kama unionavyo. Vipi sherehe ilishaje? Um, naweza kusema sijui ilishaje maana mimi nilirejea nyumbani mapema sana. Maana ulisema kwamba utakuja kwa hiyo basi sikutaka kabisa kukweka nje. Na kumbe hata ukufika kabisa. Ya ni kweli. Nilikuwa busy sana na kazi usiku wote. Nikasinzia mazima hadi asubuhi. Mm. Ah, basi ngoja na wewe nikakuletea tunda. Ah, hapana bwana usisumbuke. Nilikuja tu kukomba tutoke kidogo alau uh, kama tunaweza kwenda kusafisha macho yetu. Um, pita jamani lakini mimi Margaret. Mimi ni mchumba wako. Eh? Kwa nini unakataa? Sio kama mimi nakataa pita ila unajua kwamba mimi um, mamangu hajaniruhusu kwa yote. Kwa sababu bado tujichumbiana pita. Margaret Mm? Najua hilo lakini sio mbaya kama tukienda kutembea. Hapana, mimi siwezi kwenda popote kwa leo. Mm? Labda kesho. Ila leo nitaenda kwa na maana tulivogana. Ah, na hakuonekana kwa sawa kiukweli. Okay sawa. Nitakufuata kesho majira sana. Okay sawa basi baadaye. Pita aliaga na kondoga zake. Margaret alishusha pumzi na kisha akarudisha tunda katika friji na kuingia chumbani kwake akavaa viatu vyake na kisha kuondoka kuelekea kwa kina naa. Na alipofika nyumbani kwao, alimsimulia mama yake kila kitu kilichosimuliwa na Margaret. Na huku kuhusiana na usiku wa jana yake, mama yake pia aliweza kuambua vyote. Mwanangu, na unajua kwamba wewe na Margaret ni marafiki wazuri sana. Na Margaret anakupenda sana na ndio maana mambo yake mengi sana anakwambia. Japo ya kwako wewe haumwambi. Na kama amekuambia ukweli basi na wewe mueleze kwamba unampenda huyo kijana. Lakini sifikirii kwamba Margaret anaweza kubatilisha chaguzi la mama yake. Sifikiri hilo. Eh? Mama. Mhm. Unamaanisha nini? Namaanisha kwamba mwanangu sifikirii kwamba Margaret atakuwa anamfikiria huyo Albert wakati anamchumba. Lakini kweli kabisa ndio yule mtu jamani. Mamake na alimvuta mwanae na kumnongoneza kitu fulani binti yake. Alipomwachia na alitabasamu na kugongeana kabisa mikono na mamake na kisha akasema kwamba Ni mpango mzuri sana mama. Safi sana. Acha sijui nifikirie ni takuwaje. Na aliingia chumbani kwake na kumwacha mamake akiendelea kutabasamu. Mara Margaret alifika na kumsalimia mamake na Shika mama. mama. Maraba mwanangu unaendeleaje? Vizuri, lakini na amepumzika mpaka muda huu mama. Hmm? Ah, usijali. Yuko sawa tu mbona kama wala hata usijali mwanangu kiukweli. Hmm. Muda mchache baada ya mama yake kumaliza tu kuzungumza, na alitoka chumbani kwake na kumkuta Margaret akitabasamu na kumuuliza. Umekuja? Karibu mpenzi. Asante. Unaendeleaje kwa sasa? Um, kama unionavyo niko safi tu ila unaweza kunipeleka sehemu wapi tena jamani mbona kama haraka kiasi hivyo um, twende bwana mama baadaye haya sawa nana magreto londoka na kumwacha mama yake na mwenyewe walipofika sehemu usika magi akawa anamuuliza na hivi wewe tumekuja kufanya nini hapa kwani hmm? mama ameniagiza Kwani kuna tatizo jamani? Hapana, nita kusubiria nje hapa, wewe naenda tu. Na alipoingia ndani, akakutana na dada wa kazi. Akao napigania story na huko akiwa anamsubiria Albert ambaye aliambiwa ametoka muda mchache uliopita. 
Lakini huku nje Magreth akiwa amesimama getini. Mara kasalimiwa. Habari yako? Alistuka sana kugeuka ni kutaka kujua ni nani alimsalimia. Macho yake na ya Albert alikutana vilivyo. Magreth alitazama chini kwa aibu. Albert akamuuliza. Mbona uko nje? Ingia nani tu usijali. Um, hapana. Nipo hapa na msubiria rafiki yangu sijali. Albert alimtazama na kisha akasema kwamba, mm, "Rafiki yako. Okay sawa, najua wewe ni mkaidi sana." Okay haya basi, wacha mimi niingie ndani. Baada Albert kuingia ndani, Margaret alimtumia ujumbe rafiki yake ya kwamba anaondoka, lakini ujumbe ulifeli wakati anataka kugeuka aweze kuondoka. Bibi yake Albert naye mwenyewe ndio alifunga breki na hapo getini. Margaret alizidi kuchanganyikiwa maana mambo alizidi kabisa kuwa magumu katika upande wake. Wakati huo Margaret alikuwa anataka kuondoka, bibi yake Albert alishuka katika gari na kumsalimia. "Hao jambo binti, mbona umekaa nje? Kuna tatizo?" Lakini kwa muda huo kabla hajajibu chochote, ndani alitokea Albert na na wakiwa wanagana vizuri. Na bibi yake Albert alipomwona na alitabasamu sana na kusema, "Oh, ah, kumbe ni safari moja na huyu binti alikaa hapa eh?" Ya, ndio bibi, lakini hakutaka kuingia ndani. Yaani ni muoga sana kiukweli japo mimi nilimwambia kwamba yani hatutachelewa kutoka lakini yeye hakutaka. Oh, hata mimi pia nilimkaribisha ndani. Lakini wala haku, hakutaka pia. Mm, maskini we. Pole sana, lakini kama umekuwa rafiki wa karibu na na, unatakiwa ujue kwamba na ana marafiki wengi sana. Eh? Kwa sababu ya uchangamfu wake huyo na. Basi Rafiki wana um, wewe ni rafiki yako huyu kwa hiyo na imani utakuwa umenielewa Ah uh, <laughs> Asante bibi nimekuelewa wakati bibi yake Albert anazungumza hivyo Albert alitabasamu sana na kusema Ah uh, bibi basi ngoja nikusaidie kuingiza gari ndani Ah bwana sawa kuna shida liingize tu Albert aliingiza gari ndani na kisha bibi yake akawa anagana na na pamoja na Margaret na kisha wao wakaondoka na mwenye akaingia ndani. Uh, karibu sana bibi. Kweli leo umechelewa sana ujue. Ah, nilikwambia nina mizunguko mingi sana siku ya leo, lakini vipi wewe umeshindaje huku? Ah, nimeshinda salama tu bibi. Nimeshinda vizuri tu. Lakini kabla sijasahau Uh, nataka kukuaga bibi kwamba kesho natakiwa niende maeneo ya ya beach kidogo. Nimetamani sana uwepo bahari. Yaani nikitazama hivi, eh? Alafu na kale kwa upepo bibi <laughs> nimekakumbuka sana. Mm. Wewe? Kweli? Mm, ah, sana bibi. Basi sawa, kikubwa tu cha kufanya mjukuu kwa makini. Ah, sawa bibi nimekuelewa. Usijali kuhusu hivyo. Lakini pesa yako waloleta ni hii hapa. Mimi niko hapa ndani kidogo. Basi sawa, mimi nitakuwa na kazi kidogo hivyo basi ukijisikia njaa utakula sawa? Sawa bibi nimekulewa. Kila mmoja linge chumbani kwake. Albert hakuwa na waza kingine kwa muda huo zaidi ya kumwaza Margaret. Ah. Uh, yaani sitaki mwanzo wa aina hii kabisa, sitaki kabisa. Yaani siwezi kabisa kupoteza kileni mwangu, yaani sihitaji. Niko serious. Basi msikilizaji kwa muda huo na na Margaret wakiwa naelekea nyumbani kwao na akamwambia Margaret ya kwamba Hivi na unajua kwamba yani wewe ni mwoga sana kwa kweli Wewe ni mwoga sasa mimi mwoga najiuliza hivi wewe uga wako waga wa kweli ama tuseme huwa unaigiza Maana nashindwa kukuelewa yule bwanako yuko vibaya mno lakini hata umogopi Alafu yule Albert sasa maskini ya Mungu kina mwili mdogo mdogo Mwembamba. Lakini yani mimi nashangaa unamwogopa hivi kweli Margaret. Mm -mm. Na Na yani kumogopa mtu kuna aina tofauti. Na sio kama namogopa bali namheshimu kwa sababu sitaki kuzoea wanaume wengi. Eh? Kwa nini nizoea wanaume wengine ikiwa ikiwa karibuni mimi nitaolewa? Na hata siwezi kumzoea mtu kwa muda mfupi kihivyo jamani. Eti ma, ne, 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 na kwa nini? Hmm? Sawa mimi sina la kusema. 
Sawa eh? Mimi sina la kusema. Okay, haya ulikuja nyumbani kwa lipi? Um, na kiukuli mimi nilikuja kukujulia hali yako tu na kukwambia kwamba kesho mchumbangu mimi pita nataka kuja uh, um, kutoka na mimi. Na ndo kitu ambacho mimi nimekuja kukwambia wewe. Hmm? Sasa kumbe li, lidumu, lidubwana lili ndo linaitwa pita. <laughs> Aya ongera zake lakini mbaya kama jina lake lakini mm, shoga yangu. Wewe tuseme ukweli una moyo sana. Hivyo unampenda kweli yule au unataka tu ndoa tu umwache mama Margaret mwenyewe nyumbani? Unataka tu kustirika shoga yangu. Hm? Na embo basi. Tuachane na hayo lakini mimi siwezi kukataa kile ambacho anakitaka mamangu. Eh? Napenda kumuona mamangu ana furaha. Na ndio maana nataka nifanye kila anachokitaka mamangu. Kwa nini ni muumize? Angali yule mamangu ndio furaha yangu ya dunia. Yule mamangu ndio pepo yangu ya dunia. Sasa kwa nini mimi ni muumiza mamangu? Hmm? Ah, kumbe. Hmm. Basi usifanye kama moyo wako hautaki utaumia sana. Ukiufosi moyo wako kumpenda usimpenda. Kweli? Sawa, mimi nimekolewa. Yaani nimekolewa kiundani zaidi shoga yangu. Na bwana sikiliza. Naona muda unaenda sana. Wacha mimi nikaenda chakula lakini kuhusu hilo jambo tutalizungumza vizuri kesho. Sawa? Mm. Ah, shoga. Bye. Ah, wewe nenda bwana nishakuzoea wewe we, we na makelele mengi sana. Basi msikilizaji nana Margaret aliagana na kisha kuondoka zao kila mmoja kuelekea majumbani kwao. Margaret alipofika nyumbani kwao alimkuta Peter amekaa nje. Margaret alisogea karibu na kumsalimia. Habari Peter, umekuja muda mrefu eh? Ah, hapana usijali. Margaret. Tunaweza kukaa hapa nje kidogo japo tukapata kuzungumza. Um, sawa, lakini kwa nini una, unakuja hapa nje? Eh? Baridi itaanza kuingia muda sio mrefu. Ah, <laughs> uh, usijali basi. Mimi nitakupa sweta langu kama ukisi baridi, si ndio? Peter alivua sweta lake na kumpatia Margaret na kisha kuanza kuzungumza. <sighs> Margaret. Abe? Ah. Uh, hivyo unanipenda kweli? Maana mimi nashindwa kabisa kuzuia hisia zangu kabisa juu yako. Kila ninapokuona hisia za matamanio zinanijia kabisa. Na pia nashindwa kabisa kujizuia. Hmm? Na kwamba nisikilize Margaret. Nahitaji kuwa na wewe kwa muda mwingi sana wa maisha. Na tukiwa wenyewe tu mimi na wewe, Margaret. Margaret alimtizama na kumwambia, mm. Lakini mbona iko hivyo muda mwingi sana tunakuwa pamoja kama hivi? Ni mara chache tu ndo uh, huwa na anakujaga hapa nyumbani. Lakini mara nyingi mbona tunakaa mume? Yaani kweli lakini nachokimaanisha ni kwamba <sighs> wewe ni mchumbangu mimi. Na mama yako akirejea kutoka katika safari basi tunamaliza kila kitu. Na wewe kwa mke wangu mke halali kabisa maisha yangu na mimi na kwa mume wako wa maisha. Lakini nashindwa kabisa kusubiria hisia zangu. Hisia zinahitaji kabisa upo yani kuponywa na wewe Margaret. Na maanisha kwamba nahitaji kuwa sehemu ya faraha yenye utulivu zaidi mimi na wewe. Sa Margaret. Margaret alimtizama Peter kwa mshangao mkubwa. Akasimama na kumkabidhi koti lake na kumwambia kwamba Peter Nilikukaribisha kwetu kwa heshima kubwa sana kutoka kwa mamangu. Sio unaelewa? Na kuomboa kwamba mimi na wewe tutakuwa wachumba ni tutakuwa. Lakini bado hakuna chochote ambacho kinachotuunganisha sisi. Zaidi ya maneno tu. Hmm? Na sijawahi kumzarau mamangu hata siku moja pita. Kwa yani kwa kulala na mwanaume. Nimefunzwa vyema. Kwa hiyo nahitaji heshima ikiwa unawaza kufanya zinana na mimi. Basi nakuomba usikanyage hapa nyumbani. Na kuomba usikanyage hapa nyumbani mpaka pale mama atakaporudi nyumbani. Si unanielewa? Kwa heri. Ah, uh, Margaret. Lakini mimi nimesema hivi tu. Mbona hakuna hata kitu kibaya jamani? Msikilizaji, Margaret akutaka kumsikiliza Peter tena. Akafungua mlango na kubamiza kwa nguvu na kuingia chumbani kwake. Na huko akiwa na mawazo sana kukumbuka juu ya kile kitu alichomwambia na kwa muda mfupi kabla hata kuagana naye. Um, inawezekana Peter 
ndio maana muda mwingi anatumia kunitazama sana. Ina maana ananitaz... yani ananitamani tu na sio kunipenda. Mhm, sawa. Ukweli wake nishamwambia na nitampigia simu mamangu na kumweleza kila kitu juu ya swala hili. Yaani sitoweza kabisa kuvumilia. Mhm. Magreti hata kupika chakula kwa siku hiyo hakupika tena. Kwa sababu kichwa chake kilikuwa kina mawazo sana. Asubuhi na mapema Magreth aliamshwa na mlio wa simu yake. Alipotazama alitabasamu kabla kupokea na kisha kaipokea ile simu. Hello mama. Ushikamo. Oh, Ujue nimekukumbuka sana mama yangu. Sijui lini utarejea nyumbani. Hmm? Binti yangu wewe. Yaani ndani ya wiki ya, ya wiki moja tu naweza na kurudi. Wala hata usio na wasiwasi mwanangu. Hata mimi pia nimekuwa nakukumbuka sana. Kila wakati na mimi vitu vyako vingi kutoka kwako binti yangu wewe mzuri na mrembo. Oh, mama. Mhm. Uweze amini. Kila nikikaa mchana huwa naingia chumbani kwako. Nalala kwenye kitanda chako ili tu nipate harufu yako mamangu. Mhm. Kweli? Mhm. Basi binti yangu. Maneno haya yanafanya mimi nijisikie kabisa vibaya. Na hata kushindwa kabisa kujizuia. Haya hmm? basi mbwamka na nitakupigia baadaye mwanangu. Um, mama Mama Tayari kwa muda huo simu yake ilikwisha kukatwa. Margaret alishusha pumzi na kisha kavuta shuka na kutaka kulala tena lakini mlango ulikuwa umegongo kwa muda huo. Ikabidi amke tu kuelekea kufungua ile mlango na alipofungua mlango hakumkuta mtu mwingine zaidi ya Pita. Margaret alichukia sana na kutaka kufunga mlango, Pita aliushika mlango na kuingia ndani na kisha akamwambia, "Margaret, nafahamu kabisa umechukia baada ya kuzungumza uh, uh, nilivyokuwa nimezungumza jana." Sio Lakini hauna sababu ya kunifanyia hivyo, Margaret. Nimezungumza kutoka moyoni, jinsi gani mimi najisikia kwa ajili yako? Ningeendelea kukaa nayo moyoni. Ningekuwa naumia bure sana. Lakini Margaret, kwa sasa najiona kabisa niko vizuri baada ya kukuelekeza. Najua na nichukulia kwamba mimi ni muhuni, si ndio? Lakini sipo hivyo, Margaret. Margaret. Hmm? Peter. Nakusikiliza. Sihitaji kusikia maneno yako ondoka hapa. Nitondoka lakini sio sasa Margaret. Tulikubaliana kwamba leo tutatoka. Eh? Na, na, na muda tulikubaliana ndo huu Margaret. Nisikilize. Siwezi kuondoka hadi tukaporudi kutoka katika mizunguko yetu. Margaret alimtazama Pita pasipo kujibu chochote akaingia chumbani kwake na kukaa katika kitanda kama dakika mbili hivi. Na kisha kaingia bafuni akaoga maji na akarudi chumbani akaanza kujiandaa vizuri na kisha akatoka sebleni na kumwambia. Um, sawa. Leo nimekubali kutoka kwa sababu nilikuahidi. Lakini baada ya leo sitaki tena kukuona hapa. Hadi mamangu atakaporejea nyumbani. Pita alimkubalia kwa kutikisa kichwa tu. Na hapo akuweza tena kukubali hadi moyoni mwake. Na kisha Margaret akasema tena. Mm. Ah, naondoka nyumba ikiwa chafu. Kwa hiyo unahitaji kurudi mapema sana kwa ajili ya kufanya usafi nyumbani. Na kwa hili mke wangu. Mke mtarajiwa maisha. Margaret ya kumjibu kitu chochote, walitoka nje pita akitamani kabisa kumshika kiuno Margaret. Lakini Margaret alikuwa na hasira sana kwa siku hiyo. Hivyo basi angejua kwamba angeweza kuirisha safari yenyewe hata muda wa kipenda. Basi msikilizaji Walipanda katika gari ambayo iliwapeleka hadi katika moja hoteli iliyo kwa karibu na fuko za bahari. Walipata kifungwa kinywa pamoja. Pita akiendelea kujirekebisha vizuri na hata kujibebisha kwa Margaret na kutaka kumlisha chakula kima haba zaidi. Margaret akutaka kabisa kiufupi hakuweza kufurahia mtoko huo kwa sababu maneno aliyosikia kutoka kwa kinywa chake Pita usiku wa jana uliopita kwake yeye alimnyima usingizi kabisa. Ni kwa nini alikuwa anahitaji mapenzi? Angali bado muda wao hakufunga ndoo liko haujafika. Ni wakati ambao wapo katika uchumba tu. Ni kwa nini atake mapenzi? Peter alijitahidi sana kumfanya kila aina upendo Margaret kwa siku hiyo. 
Lakini kama mjua havyo ya kwamba mwanamke akisema basi na kwa basi siku zote. Basi hapo itachelewa tu lakini hauwezi kabisa kubadilisha maamuzi yake. Hata kama unajaribu kumbembeleza vipi atasahau siku hiyo kadhaa. Na hata kutumia mwanya wake mdogo na hata kama kosa ni dogo lazima tu hata kukumbushia kwa sala kula nyuma. Na huyo ndo mwanamke. Mwanamke akisema inatosha basi inatosha kweli. Msikilizaji, tukirejea upande wa Albert, alijanda vizuri kupigilia nguo zake kali. Zilikuwa ni mtoto wa kishua bwana. Mnajiaga wenyewe ukikutana na mtoto wa kishua, pigo zake huwa zinajeleza tu kwamba huyu dogo ni mboga saba. Na ndio ilivyo hivyo kwa Albert, alivaa nguo zake vizuri, alichukua fungo ya gari na kumwaga dada yao huyo ambaye ni dada wa kazi na kuondoka zake. Safari yake Albert ilitogomea katika moja ya hoteli hiyo hiyo. Pia ambayo walikuwa pita pamoja na Margaret. Japo yeye hakufahamu kama ataweza kukutana nao hapo. Yeye hakuwa ameenda kula chochote, bali alitaka kwenda tu kuenjoy upepo wa bahari kwa muda huo. Ni kweli alifika na kuanza kutembea tembea katika mazingira hayo. Na kama msikilizaji mjuavyo, bichi kama siku za weekend watu wengi sana upendelea kupumzika katika fuko za bahari. Hivyo basi Albert alipenda sana watu walivyokuwa anacheza na hata kuogelea. Muda wote alikuwa na tabasamu sana Albert. Basi bwana, alianza kutembea vizuri. Baada ya kukaa sehemu moja kwa muda mrefu, akasimama kwa ajili ya kutembea tembea ili kupoteza muda ili mradi kurudi nyumbani kabla bibi yake kurudi. Lakini akiwa na shangama macho yake huko na huko, mara ghafla moyo wake ulistuka sana baada ya kumuona Margaret. Margaret alikuwa amesimama kabisa. Alikumfanya asafishe macho yake ili aweze kuona vizuri, ni kwamba ni yeye anamfananisha ama ni nani. Aliweza kuamini kwamba ni Margaret mwenyewe. Japo muda huo Margaret akili yake yote na mawazo yake yalikuwa pombali sana kifikra. Na kuweza kumuona Albert kwa wakati huo. Lakini Albert alimuona aliumia sana moyo wake na kujikuta akihisi joto kali kwa mbali na upepo wote huo ambao alikuwaepo baharini. Albert alivua shati lake na kuliweka begani. Huko mkono mmoja ukiwa umeshika simu yake na mkono mwingine ukiwa umeshikilia viatu vyake. Basi Albert alitembea kama kimvuli kwa sababu mwili wake wote ni kama ulikuwa umekufa gazi kabisa. Ni kwa sababu gani? Alimona Margaret. Hivyo basi alivyokuwa akitembea ni kama vile alikuwa anatumia kabisa remote control. Haya sasa. Albert ni kama moyo wake umepasuka baada ya kumona Margaret. Albert alifika hadi sehemu aliyokuwa amepaki gari yake. Akawasha gari na kuondoka zake. Lakini nje nzima alikuwa na waza sana kuhusu Margaret. Lakini kwa upande wa Margaret na Peter, hadi kufikia majira saa kumi na moja bado alikuwa hajamrudisha nyumbani. Lakini tutoke huko pia msikilizaji turejea upande wa nasi kwa hiyo hakuwa ametoka nyumbani kwao. Mamake akamuuliza. Mm. Yaani leo maajabu mbona kama nimejikuta mimi mmoja na shangaa tu mama mtu? Ah, mama. Kuna mimi tena kwani? Yaani hauwezi amini. Yaani leo na kutwa nzima umeshindia hapa nyumbani kwenu. Na. Ah. Sasa mama kama sina pa kwenda nenda wapi? Magreti mwenye aliniambia kwamba anatoka na huyo sijui mnigaki ule mtu musumusi. Alafu mama ngoja mimi nikuchekeshe kitu. Eti mama ilo ilo jitu lenye ilo, ilo jeusi linaitwa tipita. Napokuambia linaitwa hivyo. <laughs> Yaani wewe mwanangu unajua wewe mtoto unanifurahisha sana. Hivi kwa nini haumpindi huyo kijana? Yaani mama mimi nikwambia tu kweli kwa yani kwanza kabisa siku ya kwanza mimi na mwana pa Sasa kaanza kunitisha eti ananikazia anani, sauti eti karibu eh ni mogope Yaani mama unajua niliogopa nikajua yule ni mwanajeshi na kumbe tu ni mtu wa mtaani maskini ya Mungu lakini eti karibu ndani <laughs> Embu acha masihara bwana huyu mtoto wewe hmm? Embu mpige kwanza Margaret na alichukua simu yake na kutafuta namba ya Margaret na kisha akaweka loudspeaker ili asikie kiita. Na hatimaye simu ilianza kuita lakini haikupokelewa kabisa. Na alikuwa amelala lakini simu ilivyoita na ikakata pasipata kupokelewa. Alikaa kitako na kumtizama mama yake. 
Akarejea tena kuipiga ile namba lakini bado simu haikuwa imepokelewa. Alikata na kusimama mama yake akamuuliza vipi? Kwani alisema anaenda wapi? Ha? Hapana mama. Hakuniambia Margaret. Lakini mimi nakwenda kumtazama nyumbani kwao. Hmm, sawa. Fanya hivyo kama hautaweza kumkuta wewe niambie tuweze tuweze kumtafuta. Mwana jinsi unavoneleza kuhusu huyo mwanaume na kwa kabisa ni kama najikuta na, 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 na napata wasiwasi na mashaka. Basi sawa mama mimi mi nimekolewa. Na alisimama na kuvaa viatu vyake na kisha kaondoka kwa haraka sana hadi nyumbani kwao kwa kina Margaret. Lakini hakukuwa na dalili yoyote ya kwamba kuna mtu ndani. Na alichukua simu yake na kumpigia tena Margaret. Lakini haikuwa imepokelewa msikilizaji. Na aliingiwa na wasiwasi mkubwa sana na kusema kwamba Margaret uko wapi sasa mbona kama simu yako haupokei unanifanya niwe katika wasiwasi sana jamani ah siku nyingine siwezi tena yani eh, siwezi kukuruhusu uende kokote siwezi kukuruhusu uende peke yako nitakufuata tu yani hata ukatae vipi haupokei simu Margaret na alikuwa anataka kabisa kutoka lakini ghafla kulikuwa kuna gari ambayo ilifunga brake mbele yake alistuka sana kwa sababu Mawazo yake yalikuwa mbali sana kiukweli akimwaza Margaret. Albert alipogundua kwamba alikuwaepo ni nali shuka katika gari na hata kumuuliza. Uh, na. Hmm? Rafiki yako bado hajarudi tu. Rafiki yangu kwani alikuambia kuhusu safari yake? Hapo anajenembea lakini nimekutana naye maeneo fulani vya bichi. Na kama ni bahati tu nilimuona lakini yeye sizani kama ameniona mimi. Kwa hiyo nikasema moja kwa moja nije kumuona lakini kumbe hajarudi hadi muda huu. Albert. Unamaanisha kwamba umemuona Margaret? Tafadhali nakomba nipeleke basi ulipokuwa umewaona. Enajisikia tofauti kabisa moyoni mwangu na kuomba Albert nipo chini ya miguu yako. Albert alimruhusu na aingie katika gari na kisha ukaanza safari ya kurudi kule beach. Lakini wakiwa katika mataa fulani vya foleni Upande mwingine tazi liruhusu magari kutembea lakini ghafla kuna mtu alikatisha mbele ya gari lake ambalo lilikuwa linakasi sana mara baada ya taa kuruhusu. Na alisi kama moyo wake umekuwa baridi sana. Na Albert naye kulikuwa kuna kitu kama kilimchoma moyoni mwake. Alishuka kwenye gari na kuanza kukimbia kule ambapo ajali imetokea. Alipofika alishindwa kujizuia kwa sababu kile alichokuwa na kihisi ndicho kile kile kilichokuwa kimetokea. Hakuwa ni mwingine zaidi ya Margaret. No 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 no. Haiwezekani bwana. Hapana. Hapana kiukweli. Ilikuwa yapata majira saa tatu za usiku. Wakiwa nje ya jengo la hospitali. Mama yake na na mwenyewe na bibi yake Albert wakiwa wanasubiri majibu. Lakini upande wa nyumbani kwao na kina Margaret kuna mwanamke mwenye kimo cha saizi. Na mnene saizi yakati alikuwa ameshika kitasa ili aweze kuingia ndani. Lakini ghafla simu yake ikaanza kuita. Na baada ya kupokea simu kwa muda huo huo aliacha vitu vyake pale. Aliviacha kwa sababu ilikuwa ni nje na kwanza kutimua mbio haraka sana. Ni kama vile alikuwa amechanganyikiwa. Ama ni mkimbizi wa marathon. Lakini vile vile mbio zake zilikuwa zimeishia katika jengo la hospitali. Alipotaka kupita kuelekea ndani, mama yake na alimzuia na hata kumwambia pia Mama Margaret. Lakini unahitaji kuwa na subra. Na kumwombea binti yako tu. Mane ilikuwa ajali mbaya sana tangu saa moja mpaka sasa hivi. Hatujapata taarifa yoyote kuhusu Margaret. Ah. Tusubiri takavyokuwa mama. Mama Margaret alishindwa kabisa kusimama baada ya kusikia taarifa hizo. Alikaa chini kwa kujiacha kama mzigo ulikuwa umeanguka kutoka juu ya mti. Alitulia kwa sekunde kadhaa na kisha akaanza kulia kwa sauti kubwa na kwa kiomba onyeshwe binti yake. Ah. Um. Ah, usilie basi mama Margaret. Basi msikilizaji majira saa tatu na nusu Albert alitoka katika chumba cha upasuaji akiwa ameloana machozo usoni mwake. Bibi yake alikuwa amesimama mlangoni na alipomwona mjukuu wake akamvuta kando na kumuuliza. Vipi Albert? Eh? 
Alberti. Anaweza kupona nani huyo Margaret? Au nini ambacho kinaendelea mji kwangu? Maana mama yake ndo kwanza amerudi kutoka safari. Embo embo tafadhali. Haitaji haitaji ku, ku, kupata pressure zaidi. Hmm? Ah bibi. <laughs> Mimi siku ruhusu kugusa chochote kwa sababu bado sijaweka sahihi ni kwamba nimeanza kazi. Japo nilihitaji kufanya hivyo lakini nimezuiliwa. Na, na nilivomba kwamba nataka kubakia humo ndani. Walinikubalia. Lakini hali ya Margaret bado haielezeki kabisa bibi. <sighs> Yaani nashindwa kabisa mimi nisemeje. Na kosa cha kusungumza bibi. <sighs> bibi yake Albert alijisikia vibaya sana kisha kamwambia Um, sawa mjuku wangu wewe ni daktari natumai utafikisha taarifa hizo kwa ufasi kabisa na utashi wako naomba usimfanyie yani usimfanye akajisikia vibaya zaidi hmm? sawa sawa bibi nimekuelewa Albert alisogea pale alipokuwa amekaa mama Margaret pamoja na mama na nena pia na kisha Albert akasema ya kwamba Uh, nataka niseme tu kwamba pole ni sana kwa matatizo. Na sababu tatizo hili ni la kwetu sote. Nilikuwa nafuatilia upasuaji wa Margaret mwanzo hadi mwisho. Na daktari amesema kwamba kwa sasa upo vizuri ila kikubwa uh, ni kufanya maombi ili aweze kuzinduka kwa sababu ya mshtuko aliyokuwa ameupata. Na ule mshtuko ulikuwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo dua na maombi kwa Margaret ndizo sababu ambazo zitaweza kutusaidia na kufika lengo ambalo uh, tunalitaka. Mm. Tafazali kijana. Naweza kumuona binti yangu. Mama. Bado hawajaruhusu kufanya hivyo. Mpaka pale atakapoamka kwanza. Mimi nakwenda nitarejea kuwapa taarifa baadaye. Msikilizaji Albert alirudi tena ndani katika jengo hilo lakini hakutaka kuacha hilo liweze kupita kiurahisi. Alifika polisi haraka sana na kutoa maelezo yote na kisha akawa nasubiri kuitwa. Maana alimbiwa kae nje jengo kidogo asubiri kuitwa. Albert alitoka nje kwa ajili ya kusubiria lakini kwa mbali alimwona mtu ambaye amemuona sehemu. Ilibidi akumbuke ni wapi ambapo alishawahi kumuona. Akakumbuka kwamba Amemuona akiwa na Margaret. Basi alisimama kutoka katika kiti na kumvamia kwa nguvu sana na kwanza kumshambulia na kumpiga piga haraka sana. Lakini alishambuliwa alikuwaepo ni mshambuliaji pia. Hivyo basi Albert alirushwa mbali sana na alipotaka kabisa kujaribu kuamka akasindikizwa na mateke mazito. Alipigwa teke la kifua. Na hata kumfanya Albert kohoe sana. Movement zao ndizo ambazo ziliwatoa askari ndani katika kile kituo cha polisi na kuja kuokoa. Japo Albert alikuwa ameanza kabisa kumvamia Peter, lakini hapo alionekana mwanzilishi ni Peter. Hivyo basi Peter alipigwa virungu kadhaa na hata kupelekwa sero kwa muda na Albert naye mwenyewe kama kuondoka zake. Basi msikilizaji, alipofika hospitali hakutaka kabisa kushuka katika gari. Alika kwa muda katika gari na huko akimtizama mamake Margaret. Jinsi gani alivyokuwa naumia sana kwa jile binti yake huyo? Na alizidi kuumia sana moni mwake maana kilio kilichokuwa kinatoka kinywani kwa mama Margaret kilikuwa kinaibua hisia za watu wengi sana ambao walikuwa kimtizama. Basi kilio kile kiukweli kilimfanya Albert amkumbuke sana mama yake. Alifuta machozi yake na kushuka katika gari na kuelekea alipokuwa amekaa mama Margaret. Akamshika mkono na kuingia na ndani. Wakaingia ndani ya wodi wakapata kwenda kumuona mwanawe. Lakini akuruhusiwa kuingia ndani alisimama kwa nje na huko akimtizama kupitia kioo cha dirisha akamwambia kwamba Mama Tazama na zani binti yako kama angekuwa amepata japo fahamu uh, cha kwanza kabisa kuhitaji ni mama yake Kwa hiyo nakuomba mamangu tufanye sana maombi kwa ajili ya Margaret na kila kitu Mwenyezi Mungu atakipanga na kitakuwa sawa Asa mama. Kwa hiyo 
tusikate tama. Mama Margaret alivutiwa na maneno ya faraja kutoka kwa Albert. Alimkumbatia sana yule kijana. Asante sana mwanangu. Nimekuelewa. Nilitamani sana kumuona binti yangu na tumai tu atamka haraka sana. Baada tu kusikia sauti yangu. Oh, mama usilie. Usilie mama yangu kwa na subra. Albert alitike kwa kichwa na kukubaliana na kile alichokisema mama yake Margaret. Na kisha akasogea kando na kumwacha mama huyo aweze kuzungumza. Margaret mwanangu. Tumezungumza mimi na wewe asubuhi ya leo. Japo nilikudanganya kwamba nitarudi wiki lakini tazama mwanangu. Nipo hapa. Na una nisikia mwanangu na kumba nipe japo ishara yoyote tu binti yangu apeke. Uhu. Nakupenda sana mwanangu. Na kumbo sini ache mwenyewe. Nitaumia sana. Nitaumia mwanangu kama tulivyoumia kipindi cha babako alipofariki na kutuacha. Oh mwanangu. Mwanangu mage. Mimi nakupenda sana amka binti yangu. Kila mtu po hapa anasubiriwa mke. Na useme japo chochote kwa ajili yetu mwanangu. Uh, mwanangu amka. Msikilizaji, maneno hayo yalimfanya Albert azidi kumia sana moyo wake na kumsogelea mama yake Margaret. Na hata kupelekea kumkumbatia mama huyo kwa nguvu sana. Mama. Mama. Bila shaka Margaret amekusikia. Kwa nguvu ya maneno yako. Maneno ya mzazi ni makubwa sana kiukweli. Ni makubwa kwa mtoto. Hivyo basi amini kwamba atapona. Na Tuzidi tukufanya maombi mamangu. Tumombehe Margaret. Hmm? Basi wakati mama yake Margaret anatoka, daktari ambaye amesimamia zoezi la upasuaji alimuona Albert akiwa anamtoa mama yake huyo katika dirisha. Alimvuta na kumuuliza. "Oh dogo, kwa nini unajikuta unaruma sana wewe? Hivi unadhani sisi hatumie? Lakini huruma zako. Siku moja zitakuja zitafanya kabisa usababishe kitu kibaya sana." Sisi kuzuia mtu kuingia ndani humo. Unaona kwamba tumefanya ukatili sana. Lakini nakukumbusha tu kwamba hata umesoma na taratibu hizo unazijua vizuri sana. Sasa kuendelea kuonea watu huruma au kufanya kwa ajili ya afya ya mgonjwa chagua kimoja. Narudia tena. Kuendelea kuonea watu huruma ama kufanya kwa ajili ya afya ya mgonjwa awepo hai arudi katika afya yake utachagua mwenyewe katika akili yako. Huyo daktari aliondoka na kumwacha Albert akiwa hana cha kusema. Mm. Yaani na kwa kabisa tasielewi. Basi msikilizaji zilipita siku mbili bila hata Margaret kuamka kutoka katika ule usingizi mzito. Wote walioko karibu na familia Margaret walikuwa wameshaanza kukata tamaa kabisa kuhusu Margaret. Siku ya tatu msikilizaji Albert aliwasili kazini na kusaini mkataba na kuanza kazi katika hiyo hiyo hospitali. Hivyo basi alikuwa anatumia muda mwingi sana kuzungumza na Margaret. Mara baada tu ya kusaini mkataba husika na kukabidhiwa ofisi yake. Na kabla kuingia ofisini alipita moja kwa moja hadi katika wodi ambayo alikuwa amelala Margaret. Alishika mkono wa binti huyo Margaret na kubusu. Na kisha akatoka wodini na kumwacha pumzike. Naam. Ilikuwa po ni majira jioni ambapo na alifika hospitali hapo kwa ajili ya kumjulia hali. Na jioni hiyo pia Albert aliingia katika wodi hiyo ambapo alikuwa po Margaret na kumshika mkono wake na kuanza kuzungumza naye. Margaret. Margaret. Watu wamekata tamaa kabisa kwa wewe. Lakini mimi bado nina imani kwamba Mungu yupo kwa ajili yetu. Yupo kwa ajili ya viumbe vyote. Lakini pia usihofu kwamba uko yani uko peke yako. Tambua kwamba uko na mimi siku nzima. Nipo. Nipo na nitakulinda Margaret. Msikilizaji wakati Albert anaendelea kuzungumza na Margaret, japo Margaret hakuwa kimjibu chochote na alisikia kila kitu kilichokuwa kinazungumzwa. Mkononi mwake akiwa ameshika maua mazuri sana. Na alijisikia faraja 
na hata kusikia maneno hayo kutoka kwa Albert. Na kisha alifungua mlango na kujifanya kama vile hajasikia chochote. Oh. Um, wow, Albert. Kumbe unafanya kazi hapa? Um, <laughs> na. Na ndo nimeanza kazi leo tu. Karibu. Asante sana Albert. Vipi Margaret anaendeleaje? Mm? Niseme tu kwamba uh, hali yake bado haina makadirio yote. Wala mabadiliko. Japo damu pamoja na maji vinatembea kwa haraka sana. Um, mm. Sawa, unaweza labda kunikutanisha naye kidogo tu. Ukanipisha? Ah, hakuna shida yote. Karibu. Dr. Albert alitoka nje na kumpisha na azungumza na rafiki yake. Na alianza kutoka na machozi na kukizungumza. Margaret. Maisha yetu yamekuwa dhofu sana tangu ulipo ulipolilalia hichi kitanda. Hatuna mani wala furaha. Mama kwa merudi siku uliopata ajali. Lakini hadi leo aje tie kitu chochote kinywani mwake. Yote ni kwa sababu yako Margaret. Anasema uwezi kule ikiwa wewe haujala. Ni slogan yangu. Uh, ni slogan ambayo ameiweka tangu ukiwa bado mdogo. Margaret. Mama yako amekonda sana kwa sababu wewe hutaki kula. Tuishara yote ili tujue kama upo na sisi Margaret. Rafiki yangu. Nimekuwa mnyonge sana kwa sababu yako. Sijazoea haya maisha mimi mpenzi wangu tafadhali. Uwepo wako ni muhimu sana katika maisha yetu sisi wote. Margaret. Mungu akupe shifa. Mungu akuponye haraka rafiki yangu. Urudi tu katika kumbukumbu zako Margaret. Murumi mamako. Mama naumia Margaret. <laughs> Na alikuwa anazungumza na huku machozi akizidi kumtiririka katika uso wake. Na hata kuanguka katika mkono wa Margaret kwa muda mchache tu. Margaret alitikisa mkono huo. Na hakuamini kabisa alisimama na kumtizama kwa makini sana. Kama kile kitu kinachoendelea ni ndoto ama uhalisia. Mm. Mara hii haikuwa katikisa mkono tena. Macho yake yalifumbuka kutoka katika usingizi mzito na kuwakiita mama. Mama. Na alishindwa kujizuia na kumkimbilia daktari. Na huko akiendelea kuita. Dokta. Dokta ameamka sasa. Ameamka. <laughs> Unajua waliokuwa wanatembea pale koridoni walikuwa kimtizama tu na hadi alipokuwa kibubuji kuna machozi ya furaha sana huko akiita doktor doktor katika ile ofisi ya daktari. Dokta pamoja na nao walifatana kwa haraka sana hadi wodini. Na dokta alipofika wodini ndipo alipoamini mara baada ya kumuona Margaret akiwa amefumba macho yake. Dokta alimshukuru Mungu na kumgeukia na na kumwambia kwamba Sasa na. Abe, unaweza kunisubiri hapo nje kidogo? Sawa dokta. Uh. Okay basi, nenda nje. Na alitina kutoka nje, lakini wakati huo bado machozi hayakuacha kabisa kutoka katika uso wake. Yeye alikuwa na furaha sana. Dokta alimfanyia vipimo Margaret na kisha kamuliza. Margaret. Unajua mimi ni nani? Wewe ni daktari. Lakini nataka kuuliza. Kwa nini niko hapa? Na mbona sioni miguu yangu? Dokta alishusha pumzi ndefu sana na kumjibu. Pole sana Margaret. Upo hapo uliletwa siku tatu zilizopita ukiwa hoi sana. Ulipata ajali ya gari. Na sijui kama utaweza kukumbuka chochote. Hmm? Margaret alijitahidi kuvuta kumbukumbu nini ambacho kilitokea lakini hakuwa kikumbuka chochote. Akamwambia daktari kwamba hakumbuki chochote. Daktari akamwambia kwamba pumzika kwanza. Mimi nakwenda kutafuta chakula. Daktari alibaki kimya tu. Na huku akitoka na Margaret alibaki kimya akijaribu kuvuta kumbukumbu. Mara ya mwisho nini ambacho kilitokea hadi akafika hapo? 
Msikilizaji, baada ya daktari sasa kutoka nje ya wodi alikutana na Nana kumwambia ya kwamba. Um, na. Abe? Margaret ya hakumbuki chochote kile hadi sasa. Na anauliza kuhusu miguu yake na fikiri kwamba ni mshtuko tu hivyo basi hadi miguu uh, 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 yani itakuwa imekufa ganzi. Na ndio maana haisi chochote basi. Hivyo nenda nyumbani na umwacha pumzike na m mm? alafu muda uliobakia hadi uh, 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 yani hadi asubuhi uje tena. Nafikiri hata mama yake pia usimwambie kwamba mwanae ameamka. Anaweza kuja na kumfanya akose kabisa kwa hata, hata kupumzika. Lakini kesho utaweza kumchukua na kuongozana naye pia. Sawa bwana. Asante sana dokta. Nakushukuru sana. Oh, okay. Asante pia. Na kwa heri. Na alitoka katika jengo hilo la hospitali akiwa na furaha sana. Lakini furaha yake ilikuwa inawashangaza watu wengi sana hadi alipokuwa katika daladala. Machozi alikuwa anamtiririka sana lakini uso wake ulionekana kabisa wenyewe unatabasamu. Hadi alipofika sehemu alishuka akalipia nauli na kuteremka katika daladala. Na wakati akiwa anatembea na kutaka kuvuka barabara upande wa pili, mara kuna kijana alikuwa amevalia sare ya wanafunzi, aliweza kumsalimia na. Habari yako dada? Amzuri za kwako. Na alijibu na huko akifuata machozi yake. Huyo kaka akamkabidhi kitamba chake ambacho alikuwa amekishika mkononi mwake akamwambia kwamba uh, samahani unajua nilikuwa katika daladala ukiwa unabubujiko na machozi lakini hali halisi ambayo ulikuwa nayo ni tofauti kidogo na, 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 na nikikutizama uso wako nilikuwa nimesimama unajua sikuweza kabisa kukufikia eh na ndio maana nikaamua kabisa nikufuate pia nikuulize una tatizo gani m hmm? Na alishusha pumzi ndefu na kumwambia, um, asante sana kwa kujali kwako. Lakini mimi niko sawa kabisa hata usijali." Basi huyo kijana alicheka sana, lakini cheka yake pia ni ya mshangao maana na anasema yuko sawa, lakini anaonekana kabisa wazi kwamba hayuko sawa. Hivyo basi ikabidi tu akubali kile asemacho. Ilikuwa ni wazi kwamba hayuko sawa. Hivyo basi ikabidi tu akubali kile asemacho. Ah, basi sawa Bagi kwamba uh, Uko sawa Na haya machozi yako hmm? <laughs> Unajua mimi ya chadu ni kwambe kwamba Nikiona msichana analoa Kwa machozi Kwa ngu mimi huwa najisike vibaha sana Na kwa ngu huwa sipindi kabisa kuna chozi la msichana yoyote lidondoke Nikiwa mbele yake Sawa buwana Huwa na shindo kabisa kusogea ni kutokana kwamba labda ni shindo tu kwa sababu ya kutokana na mbali msongamano wa watu. Labda kwenye magari pia. Lakini pia mimi niko betu ukweli huwa mba yani yani huwa sipendi kabisa ni kushuhudia hivyo. Na sipendi watu ambao walikuwa na kusema ndani ya gari. Ukwa nina na hali ya tu. Waga sipendi yani kabisa kukosea nacho kitu. Mhm. Mm ya kabisa. Ah. Usijali kuhusu hilo. Asante mimi nimefika nyumbani. Na sasa unaweza kwenda kwenu pia. Na alipiga hatua akiwa na kile kitamba chake mkononi na ukule kijana akiwa na mtazama na. Adalipopotea kabisa katika macho yake ndipo alipogeuka na kurudi alipotokea. Alitoa simu yake ambayo ilikuwa inaita na hata kuipokea pia. Halo. Um, nilijikuta na shuka kitu ambacho sikuwa na mpango nacho. Lakini msijali napanda daladala hapa sasa hivi nafika hapo. Alikata simu na kupiga hatua haraka haraka hadi kituoni na kusubiri daladala kukaa kabisa na kusubiri kwa muda mrefu. Ilifika daladala ambayo ilihitajika pande na hata kumfikisha kule alipotakiwa kufika na kupanda na kuondoka zake. Na pia alifika nyumbani kwao. Na kokuwa na kilichobadilika kabisa. Mama yake Magdalena alikuwa ni mtu wa kulia sana. Alikuwa analia kila wakati kwa kumkumbuka binti yake. Na alitamani kumwambia mama Magdalena kwamba mwana ukaamka. Lakini alikumbuka maneno ya dokta. Akamwambia kwamba anahitaji Magdalena apumzike. Basi ndipo ikabidi ampe mama yake huyo moyo ya kwamba hali ya Magdalena inaimarika. Na atendelee kuwa sawa. 
baada ya muda mfupi tu ujao. Msikilizaji, ilikuwa tayari usiku umeanza kuingia. Bibi yake na Albert alikuwa amerudi mapema sana kutoka katika biashara zake. Na alipomuuliza dada wa kazi kuhusu Albert, alipowajibu kwamba hadi muda huo Albert alikuwa hajarejea nyumbani. Alichukua simu yake na kujaribu kumpigia Albert. Simu yake iliita pasipo kupokelewa. Alipiga mara kadhaa lakini simu haikupokelewa vilivyo. Aliamua kuchukua fungo ya gari na hata kumfuata Albert huko hospitali. Ni kwa sababu gani msikilizaji bibi huyo alifanya hivyo? Ni kwa sababu alikuwa akimpenda sana mjukuu wake na hakutaka pato na jambo lolote lililo baya. Basi bwana, alifika katika hospitali moja kwa moja hadi ofisini kwa Albert, hakuweza kumkuta. Na alipojaribu kumpigia tena simu iliita pale pale na Albert hakuwepo. Wakati huo Albert alikuwaepo na Margaret wadini wakiwa wanapiga story sana. Unajua kiufupi Albert alikuwa hatamani kabisa kumwacha Margaret peke yake. Maana ni kama vile alikuwa ndo furaha yake pindi pale alipokuwa anazungumza naye. Hivyo basi ikawa anamonea sana huruma. Inamuia ugumu wa kuondoka na kuelekea nyumbani na kumwacha Margaret peke yake kitandani. Na muda mchache baadaye aliingia dokta na kumwambia dokta Albert amwache Margaret apumzike. Margaret naye hakutaka Albert aondoke. Lakini dokta alishasema yani kwamba anahitaji apumzike kwanza. Hivyo basi alikubali Albert alimkumbatia sana Margaret na kumwambia kwamba nafikiri kwamba kesho nitakukuta kwa vizuri zaidi ya leo. Margaret, promise me. Niaidi. Na kuahidi kwa uwezo wa Mungu. <laughs> Kweli. Mm. Dr. Albert yatabasamu na kondoka zake na Margaret alitabasamu pia baada ya madaktari hao kuondoka. Um. Dr. Albert ni mkarimu sana. Anajali afya ya wagonjwa. Asante Mungu ni kwa salama. Margaret alivuta shuka na kupumzika. Basi katika upande wa Dr. Albert alipoingia tu ofisi ni kwake, alistuka sana baada ya kumuona bibi yake. Uh, bibi. Bibi. Umekuja muda gani hapa? Albert. Kwa nini hadi muda huu upo hapa ujarudi nyumbani? Mimi nimekuwa na wasiwasi sana juu yako mjukuu wangu. Ah ah bibi. Usio na wasiwasi niko sawa kabisa. Ila nilikuwa na, na Margaret. Maana amezinduka leo hii. Hivyo basi ni, ni, nilikuwa najaribu kupiga piga na story. Eh? Nisame sana bibi. Nisame kwa kuto kukupa taarifa kuhusu ile swala. Eh? Margaret ameamka? Ya ndio bibi. Alamka mara tu baada ya rafiki yake na kuja pale. Oh, eh. Mbona mimi sijasikia chochote kuhusu hivyo? Yaani sijajua chochote kuhusu hilo jambo. Uh, ni kweli kwa sababu nani ambaye asiseme na kwa mtu yote. Kwa hiyo ila Margaret nilimwambia usimwambie mtu yote ili Margaret apumzike. Maana mama yake asingeweza kusubiri kesho kuja. Kabisa mama asingeweza kabisa atakuja. Eh. Kosa lingine hili. Ni sawa lakini kutoa taarifa ni vizuri sana kuhusu kukaa kimya. Ina maana kama mama yake leo tena kilala pasipo atakula. Huo ni uzembe wa nani? Ni uzembe wa nani? Kama si daktari wewe kwa kutokusema ukweli. Ya, ah, bibi. <sighs> ni kweli tumekosea sana. Haya sasa twende nyumbani. Sawa. Albert alivuta koti lake na kuweka kabatini na kuchukua koti la suti na kulivaa vizuri. Na kisha alifuatana na bibi yake na kuondoka zao. Msikilizaji, asubuhi na mapema na aliamka na kufanya usafi ndani ya nje ya nyumba yao na kisha akaoga maji vizuri na kuaga na kisha kaelekea hospitali. Maana hata siku hiyo wao walisema kwamba watenda hospitali pia. Na hakutaka kuasubiri kwa sababu waliamua wao na pia na aliamua kuondoka mwenyewe. Kwa muda huo na akiwa njiani, akiendelea kusubiri daradara kuna kijana mmoja alikuwa ameshuka pale katika daladala. Alisogea karibu yake lakini hata kabla hajamfikia na, kuna gari lisimama karibu ya na, na baada ya kio kushushwa, hakuwa ni mwingine bali alikuwa ni Albert. Hivyo basi na alipata lifti kutoka kwa Albert, 
Hivyo basi na alipata lifti kutoka pale kwa Albert hadi kufika hospitalini. Na wakati huo gari lipokuwa imesimama mbele ya na kwa huyo kijana mbali kwa kimfata na alijisikia vibaya sana. Lakini hakutaka kushindwa alichukua boda boda na kuifuata ile gari kwa siri sana pasipo hata wao kujua. Albert alifika hospitali na kupaki gari yake sehemu. Sehemu ambayo alipaki siku iliyopita na hata kushuka kiwa na na walikuwa nazungumza zungumza mambo yao wakiwa naingia katika jengo la hospitali. Wakati huo hata huyo kijana pia alikuwa anafuatilia nyuma aliwafuatilia kwa ukaribu zaidi ili kutaka kujua ni nini ambacho kinaendelea hapo. Albert na na moja kwa moja hadi wadini ambapo alimkuta Margaret anakunywa uji. Margaret alipowaona litabasamu sana na kuwakaribisha. Um, wow. Mpendezana karibuni sana. Nana Albert alitazamana na kisha akatabasamu na wao na kusogea karibu. Dr. Albert akaanza kusema ya kwamba, "Mhm, mm Margaret. Uendeleaje kwa sasa?" Niko vizuri kama nilivyokuwa hadi jana. Oh, wow. Safi sana se. Basi wacha kwanza ni ni, ni, ni waone wagonjwa wengine na kisha nitakurudia wewe baadaye. Haya basi, na. Na. Zungumza na mgonjwa kwanza mimi nitarejea baadaye. Aya basi, sawa daktari, bye. Okay, sawa. Dr. Albert alitoka nje ya wodi husika na kuelekea ofisi ni kwake kwa ajili ya kwanza kazi katika siku yake nyingine hiyo. Na baada ya Dr. Albert kutoka mule wodini, yule kijana mbali kwa kiwafuatilia alishusha pumzi na kusema ya kwamba, "Ah. Kumbe hivi sasa ndio naamini huyo msichana hali yake niliyomwona nao jana ilikuwa ni kwa sababu ya rafiki yake." Okay. Inaonekana anampenda sana rafiki yake. Hii ni safi sana. Huyo kijana aliamua kuondoka zake hapo odini baada ya kufuatilia na kugundua hilo. Basi msikilizaji na na Margaret walipiga story kadhaa ambazo zilimfanya Margaret aanze kukumbuka mambo kadhaa. Lakini muda wote huo alikuwa bado hajamjua na. Hivyo basi alijikuta akitamka na kwa mshangao. Na, wewe si ndio na wewe. Si ndio na. Hmm? Wewe si ndio na. Na alimtazama Margaret akamwambia ndio mimi. Na Unajua ndio mimi na wewe ni Margaret. Umekumbuka chochote kuhusu ha, ha, ha watu na na Margaret. Unakumbuka chochote? Lakini kabla Margaret hajajibu chochote mlango ulifunguliwa na lengi alikuwa ni mama yake na Margaret. Na Margaret alipotulia jicho lake mdangoni, alistuka sana kujikuta kiita kwa mshangao mama. Margaret alisimama kutaka kumfata mama yake lakini miguu yake bado ilikuwa ipo inaganzi. Hivyo basi akaweza kubalance aliweza kuanguka tu chini. Na alistuka sana. Baada tu kumona Margaret ameanguka chini na kwa bahati, daktari wake ndo alikuwa anakuja. Hivyo basi waliweza kumsaidia Margaret kumrudisha kitandani na kuomba watoke nje ili aweze kumfanyia vipimo. Wakati kwa muda huo msikilizaji, nami mshika mama yake na Margaret wakiwa anatoka nje. Mama Margaret alikuwa analalamika sana ni kwamba yeye ndio chanzo cha binti yake kuanguka. Na alimtuliza na kumwambia, "Mama, usiwe hivyo bila shaka Margaret alikumisi sana. Na furaha yake ni, ni, ni kuondoa wasiwasi. Na hata kukondoa wewe pia." na kukuonyesha kwamba yeye ni mzima lakini kujiamini kwake kumepitiliza hadi kumemfanya umie tena lakini wewe sio chanzo mama wewe sio chanzo sawa na alikuwa anazungumza hivyo na huko akimtuliza mama yake Margaret na muda mchache mama yake na alipofika alikuwa na maua mkononi mwake na baada kuona mama Margaret upo tofauti Alipiga hatua za haraka haraka hadi pale ulipokuwa amekaa na kuwauliza. Kwa nini na um, kwa nini analia? Ah, mama. Kuna jambo limejitokeza ghafla sana. Na mama hapa anisiendo amesababisha. 
Mm? Mama yake nali mtuliza rafiki yake. Na nali simama pale kuelekea wadini na kukutana na daktari. Um, Dr. Samani. Um, Dr. Samani. Ameumia au amepata madhara yote ba- baada ya kuanguka? Ah. Uh, kidogo lakini mkiwa naye mnahitaji kabisa kwa uangalifu sana. Pindi eh mnapokuwa po nje kwa sababu miguu yake imekuwa kama inakitete sana. Na ule mstuko wake uh, umekuwa ni mkubwa sana kiasi kwamba hali yake inaimarika taratibu sana kila baada ya siku. Sijui tutakuwa tumelewana. Ah, kumbe sawa daktari mimi nimekolewa. Ah, uh, sawa sawa. Kwa sasa nimemchoma sindano usingizi. Kwa hiyo baada ya muda atakuwa sawa, kwa sasa aachwe tu kidogo. Basi asante daktari. Asante pia. Daktari alipondoka na nani alipiga mlango mwingine kutoka nje. Alitembea hadi katika garden ya hospitali na kuketa akiwa katika mawazo sana. Lakini muda mchache kuna mtu alifika karibu yake na kumsalimia. Habari yako? Nali stuka na kugeuka kuitikia safi. Unanikumbuka? Hapana, nani wewe? Ah, uh, mimi naitwa Emily. Tulikutana jana katika kituo cha daladala kama unakumbuka nikakupatia kitambaa kwa ajili ya kufuta machozi yako. Oh. Uh. Kumbe ni wewe. Asante sana kwa kunikumbusha. Sikuwa nakumbuka chochote kile rafiki yangu. Umemleta mgonjwa pia? Hapana, nimekufuata wewe tu. Nali mtizama kumstuko sana. Huyo kijana na kujiuliza ni kwa nini amfuate hapa. Nali mgeukia kijana huyo akamuuliza. Jana ulinifuata na kudai kwamba wa upendi kabisa kuona msichana akiwa anatoa machozi. Ukanipatia kitamba chako. Na leo tena umenifuata huko hospitali na shindo kuolewa kwanza. Umejiweje kama niko hapa? Ah okay, swali zuri. Mimi nilikuwa na ukiwa unataka kupanda daladala pale kituoni. Lakini baada ya gari la yule daktari kusimama pale mbele yako na kukuchukua nikaamua mimi kufuatilia kwa nyuma. Nitambue ni wapi ambapo unaenda. Na baada ya kufika hapa ndipo nilipogundua kwamba ulikuwa unalia kwa sababu eh, ya rafiki yako. Kwa hiyo poli sana, poli sana. Um, asante sana, asante. Lakini haupaswi kunifuatilia kiasi hicho. Eh? Kama ukiendelea mimi nitakushtaki ujue. Nali simama na kutaka kuondoka. Emil alimshika mkono na kumwambia ya kwamba hauna sababu ya kufanya hivyo. Kwa sababu mimi ni mtu mwema sana kwako. Na sio kama nakufuatilia hapana lakini nimejikuta tunavutiwa na wewe. Na wala siku ubaya. Lakini kama nimekukosana kumba nisame. Emil mara baada ya kumaliza kuzungumza hivyo aliamua kuacha mkono wana na kuondoka zake. Nali mtizama na kujisemea kwamba Njinga sana mwanaume mtu mzima. Unacha kufuatilia kazi zako unafuatilia mwanamke? Hao ndio wanakuja kuwa wazee wa hovyo sana hapo baadaye. Macho yao yapo juu juu kufuatilia wanawake. Hasa kwanza mi, mi, mimi nina nini labda? Tako sina. Sina mbele wala nyuma. Sura ya mjomba wangu. Sina mguu bia wala sina mguu wa soda. Nivo katikati tu siki kijimgucha ki, ki, nini hichi. Wala hata mkono wa Pepsi sina. Nembo niache huko mpumbavu mkubwa huyu. Yaani hapo ningejaribu hata kumomba tatu tu ya soda. Angesema oh sina. Hao ndio wanaojifanya wana vyo vikubwa vya uwabata. Yaani wabahiri sana. Wakati wanapenda watoto wakali kama sisi. Oh vipi huyu? Nali zungumza hivyo akiwa anaelekea ndani ya hospitali na bahati alikutana na Albert. Dawa ile kwepo wapi? Mbona kama tumekutafuta sana tukapata tuka chai kwa pamoja lakini haukuwepo. Um, nilikuwa hapo katika bustani. Nilikuwa napunga punga upepo. Hmm? Mama pamoja na mama Margaret wako wapi? Albert aligeuka nyuma na mama yake na pamoja na mama Margaret wako wanasogea pale waliposimama. Albert alisogea upande wa na na kisha kawambia. Uh, mama zangu Naomba mnisubiri hapa kidogo niweze kuona na daktari ambaye uh, anasimamia matibabu kwanza. Sawa, ila Albert. Mama yake na Margaret alimwita Albert alipokuwa anataka kuondoka. Albert alitikia na kugeuka. Na mama. Asante sana kwa kila kitu. Tangu siku ya kwanza umekopa msaada mkubwa sana kwa binti yangu. Umenifanya kuwa jasiri. Ah. Nilitaka tukukushukuru katika hilo. 
Albert alifurahi sana kwa sifa alizozipewa na mamake na Margaret na kisha akamwambia kwamba mama usijali nimejitendi kufanya vile kwa 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 kwa, kwa, kwa kadri uwezo wangu na uwezo wangu pia umehitaji mimi nifanye vile kwa hiyo niseme tu kwamba ni wajibu wangu kutoa msaada kwa wagonjwa wote hivyo basi hauna sababu ya kunashukuru hivyo mamangu mama yake Margaret alitabasamu na kumruhusu Albert aende Albert naye aligeuka akiwa na furaha sana na kujiona kwamba tayari ameshakubalika kwa mama yake Margaret. Hivyo basi kazi yake kwake imekuwa ni ndogo tu. Albert aliingia ofisini kwa daktari na kwanza kuzungumza naye. Habari za muda huu Dr. Sam. Ah, mzuri vipi? Kunambia? Ah, ndiyo kunambia. Nilikuwa nahitaji kupata ripoti za mgonjwa wangu kwa sababu uh, namaanisha kwanza mgonjwa Margaret. Ah, oh, kaka. Naona tayari umeshaji kabizi mtoto eh. Lakini sema hujakosea pale ndipo penyewe kabisa mtoto mzuri sana yule. <laughs> Sam, embo cha mwalimu wako basi. Nipatie ripoti tu kwanza, alafu baada tutazungumza mengine. Ah, uh, sawa. Mgonjwa yake inazidi kuimarika. Japo asubuhi alitaka kumsogelea mama yake akaanguka chini. Lakini yuko sawa kabisa sasa hivi. Ah, uh, okay, sawa. Basi hebu subiri kwanza. Mm, ilikuwa jahadi ikatokea hivyo mpaka ikabidi anguke unajua bwana alipomuona mamake akatamani kumfata mamake nadhani una, unajua jinsi gani eh, wa, u, u, kwa, kwa, kwa watoto wa kike walivyo kwa alitaka kumkumbatia lakini ndo hivyo ila usipane kihajumia bwana albert alishusha pumzi ndefu sana na kisha akawa namtazama dr sam ah ndo hivyo dr albert kinachotakiwa kwa sasa apate uh, kiti cha magurudumu ili kipate kumsaidia kujongea vizuri kutoka sehemu moja hadi nyingine na mkono wake tutakuwa tunautazama tuna, tuna, tuna kila wiki mpaka pale atakaporejea katika hali yake ya kawaida ah, basi sawa nitashughulikia katika hilo dr sam naam nikushukuru sana asante na kwa heri ah, dr albert namba yako sina unajua hilo oh, ah samahani namba yangu ni nitamwachia ni dada pale mapokezi au nipe namba yako nikuandikie haraka Dr. Samuel alitoa simu yake na kumpata Dr. Albert na Dr. Albert aliandika namba zake za simu na kurejesha simu kwake na kutoka ofisini na alipokuwa ametoka tu na alisimama na kumfuata Dr. Albert kuna tatizo lolote Hapana lakini Margaret anahitaji tu kupata uh, kiti cha magurudumu ili aweze ku move sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Muona bwana. Oh, sababu akiendelea kulala. Oh, sababu akiendelea kulala. Mm, miguu yake inaweza kukosa ushirikiano, akawa na ulemavu kabisa wa kudumu kama mtu aliyekuwa ameparalyze kabisa. Mm, sawa. Lakini wanauzaji hivyo viti. Au sijali kukusana hicho kitu. Kesho mimi nitabletea na usimwambie mamake chochote, sawa? Jamani, saa Dr. Albert. Haya basi mnaweza kwenda tukupumzika kwa sasa. Sawa kweli? Kama akiamka na akinihitaji utanipigia simu, si ndio? Usijali nitakuwa nikimwangalia kila wakati. Na aliondoka na kumwacha Dr. Albert alielekea ofisini kwake. Basi msikilizaji upande wa bibi yake na Albert alikuwa katika biashara zake vizuri. Mara kakumbuka kitu fulani alivuta kiti na kukaa. Na kisha akatoa simu yake kwenye mkoba wake na kuingia kwenye faili la picha na kuikuza picha moja ya mtoto mdogo na hata kuitizama kwa muda mrefu. Alianza kujikuta machozi akiwa na mtiririka usoni kwake. Alitoa miwani yake na kuweka pembeni na kisha akachukua kitambaa chake na kufuta machozi yake. Na kisha akatoa ile picha na kuweka picha nyingine ya mwanaume wa makamo na kisha kaza kuzungumza. Daniel uliondoka mapema sana. Na kuniacha mtoto mdogo. Lakini tazama amesoma na sasa ah, ana taluma yake. Nadhani hata wewe unajivunia. Kuna kijana mpole. Albert ni mtoto mzuri sana kwenye kujali sana. Japo nilimwambia tu kwamba ulifariki. Na uli na alihitaji maelezo mengi sana kuhusu kufariki kwako. Lakini sikuwa na ujasiri wa kumweleza chochote kwa sababu alikuwa bado mdogo. Daniel Daniel mwanangu 
Hadi leo hii sijamwona mama yake na Albert. Japo nilikuwa idi kwamba nitamtafuta. Lakini nimefanya kila jitihada. Nimefanya kila njia kumtafuta lakini sijamwona. Na kwamba sana kijana wangu. Unisamee kwa kutokutimiza maneno yako. Japo ndoto za vijana wako zimetimia. Wah, <sighs> lakini nakuahidi kwamba madhara inapumua. Bado niko hai. Nitatimiza maneno yako mwanangu sio na wasiwasi kabisa. <sighs> Mama yako nitatimiza. <sighs> Kila ulichokuwa unahitaji mwa... mimi nitimize mwanangu. Ah, <sighs> nakupenda mwanangu. Bibi yake na Albert aliweka simu kando na kuchukua miwani yake. Akaiva na kisha akachukua mkoba wake na kumwambia kijana wake ambaye anamsaidia kazi. Kaka Jacob, nakwenda nyumbani. Sikusiki vizuri kabisa leo nafikiria kesho tutaonana. Na madam, kama uko sawa basi nimpigie Dr. Albert akufuate. Hapana usimsumbue. Muache tu nitarudi mwenye nyumbani. Sawa madam, ufike salama. Na ukifika nitakupigia simu kukujuli hali yako. Sawa kaka Jacobo. Bibi yake na Albert alipanda katika gari yake na kuondoka zake. Tukitoka huko turejee upande wa kina Emili akiwa na marafiki zake. Wote walijua wanachangia mada husika lakini yeye alikuwa kimya tu. Hadi mmoja wao akaweza kumshtua. Oh kaka Emili, vipi mbona kama haupo kabisa katika katika michango yetu ya, ya mada hapa? Kuna tatizo. Ah, Johnny. Siko sawa kabisa na kumbani yake. Niache kwanza. Ah, oh, kaka Emili. Wewe si ndio huwa mshauri wa mahusiano vipi sasa? Yamekupiga kibuti eh? Ah, John tafadhali sana. Kwa nini unavyo mimi naweza kupigwa kiboti kweli? Kila msichana anahitaji kuwa na mimi. Lakini mimi sihitaji. Natambua kwamba unafikiri labda wewe ungekuwa mimi. Ungepitia, yani ungepitia mambo mengi sana na ungepita na mademu wengi. Sio kama hivyo wewe unavyofikiria. Ah, oya. Waunie, msikilizeni huyu mtoto. Wewe mimi nakujua vizuri haujawahi kuwa kuwa hivi hata kabla. Eh kabla hata yawe mapenzi yenyewe. Na ukifanya masiara mzee, au mapenzi atakuwa mwaka huu huu mbo wewe. Emilia alikuwa amechekwa sana marafiki zake. Wakisi ya kwamba amepigwa kibuti. Lakini kumbe haikuwepo hivyo kwa sababu Emilia ni kijana mdogo na ni kijana mzuri sana amekuwa akiwasaidia wadada wengi sana katika mahusiano yao. Yeye amekuwa kama mshauri wa wadada wengi sana. Hivyo basi alikuwa anapendwa sana na wasichana wengi sana. Ni makini yeye. Lakini vile vile hakuwa katika hisia zote na hawasiana. Kelele za vicheko za marafiki wengi sana zilimfanya ajisikie vibaya sana na kuamua kuondoka kuacha pale. Emilia alikuwa ni mtu wa kujitenga sana wakiwemo hata chuo. Yeye huwa yupo kimya tu. Basi msikilizaji ni kwamba ilikuwa po majira saa 12 Emilia akiwa ameshika sahani ya chakula, wenzake walikuwa nakula na huko anapiga story za hapa na pale. Yeye alikuwa tu akitazama hicho chakula. Rafiki yake mmoja alimsogelea na kumuuliza kwa pole. Oh, kaka. Naam. Shida nini mbona kama siku leo? Sisi tunaishi hapa pamoja. Lakini sisi tunakuona kwamba hauko sawa. Shida ni kitu gani tuambie basi? Uenda tukapate kukusaidia. Ah, ni kweli kaka. Ila mimi nitaje kwenda kwa mama yangu. Nimemkumbuka sana kiukweli. Lakini Emili, bado hata mitiani hatujaanza ndugu yangu. Unawezaje kwenda sasa kwa mama? Ah, Saidi. Tafadhali sana, nashindwa kabisa kusubiria hata kumuona mama yangu. Mara mara ya mwisho kuzungumza naye. Esikia sauti yake tu kama hakuwa sawa mama yangu. Oh. Lakini kama ni hivyo, basi sawa, nenda tu. Kitakachojiri basi utaniambia. Na mimi nitakuwa kabisa na kuambia kila kitu ambacho kinajiri huko. <sighs> Asante sana ndugu yangu nimekolewa. Emilia aliweka sahani ya chakula chini na kuingia chumbani akachukua begi lake na kuweka nguo zake vizuri. Akawaaga rafiki zake na kuondoka. Mmoja wa marafiki zake akauliza, "Ivinye, mnamolewa huyu jamaa? Maana naona kama kuna kitu kabisa kinamsumbua." "Ah, oh, labda Saidi anajua. Maana walikuwa nazungumza pale taratibu taratibu sana." "Ah, ndio Emili. Anasema mama yake kwamba ana tatizo hivyo basi amekwenda kumuona." Mm. Hivi mnaamini kweli nyeli swala la mama yake nyie. 
Ah bwana nimbo 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 cha ni naye bwana cha ni naye. Uje kutetea tatizo ni la kweli. Ni vipi bwana? Saidi aliingia chumbani na kuacha wenyewe wakiwa anajiita wa makontawa. Wakiwa wanaendelea kupiga piga vistori vya umbili tatu. Emilia alikuwa anatembea akiwa na mawazo sana kichwani kwake kwa siku hiyo. Hadi alipofika sehemu za barabarani kupumzika kajiweka vizuri, akaliweka begi lake kando na kukaa kwa muda kadhaa. Ambapo muda mchache aliona mwanamke na mwanaume wakikimbizana kimahaba kwa sababu mahaba yao pia yalikuwa ni mazito. Na kisha na wao kusogea pale pale likupo Emili. Emili aliyotazama na kutabasamu na kisha akachukua begi lake, akaliweka mgongoni na kisha kuondoka zake kuacha wapenzi hao wakiendelea na michezo ya kimahaba. Basi tukirejea nyumbani kwa Albert. Bibi yake alikuisha kurudi nyumbani na hata kumkuta dada wa kazi mwenyewe akamsalimia na hata kumuuliza. Dada, mpaka saizi ya Albert hajarudi. Ndio bado hajarudi. Lakini alinipigia simu kwamba atachelewa kidogo kuna sehemu ameenda. Ah. Aya sawa, nipo ndani ikifika. Oh. Ikifika kwenye kwenye saa tatu labda kama hajarudi, mnipigie simu. Ah. Mnipigie simu nimtafute ni, ni, ni au 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 nyinyi mjaribu kwanza mpigie. Mwambie arudi nyumbani, mimi nimechoka sana kiukweli. Sawa madam tumekolewa. Bibi yake Albert alingia chumbani kwake kupumzika. Maana siku hiyo ameamka na mawazo sana baada ya kukumbuka mambo ya nyuma. Upande wa Albert msikilizaji alikuwa na Dr. Sam katika moja hoteli iliyokuwa karibu na hospitali. Walikuwa kipata chakula na huko kizungumza. Dr. Albert, kwanza kabisa nisamee kwa siku ya kwanza kabisa kukufokea. Nilikufokea sana japo nilijua kuwa wewe ni mfanyakazi mwanzangu lakini nilikuwa na mashaka juu ya taaluma yako. Lakini kila kila siku ambapo uh, zinaenda kwa Mwenyezi Mungu naona mambo tofauti sana. Na vile ambavyo eh mimi nilikuwa nikikuchukulia. <laughs> Au sijali ndugu yangu. Usijali kuhusu ile Dr. Sam. Nimeshasahau kila kitu na kikubwa tuachane na hayo. Mhm, niambie. Ah, Dr. Albert, nimeona ukaribu wako na Margaret. Kiufupi kwao uh, mtu asiwafahamu atesi labda ni wapenzi, lakini sijajua kwa nini sio vile uh, na mimi ambavyo ilikuwa nikifikiria. Ah, Dr. Samu, Margaret mimi nimemjua kwa muda mchache sana na kabla sija sijamweleza sija kwamba uh, juu ya hisia zangu kwake na ndio ikatokea hii lakini ukweli mimi nilishampenda tangu siku ya kwanza kabisa nilipokuwa nimekutana naye huyu mwanamke. Oh, ah basi sawa. Kikubwa jitahidi umwambie ukweli kuhusu hisia zako mzee. Mwambie haraka sana. Ah, ni sawa lakini lakini kabla hajaendelea kuzungumza simu yake Dr. Albert ilianza kuita. Alipotazama aliona bibi yake akiwa anampigia. Basi akamwambia Dr. Sam ya kwamba tutazungumza kesho. Nafikiria kwamba kwa sasa natakiwa kurudi nyumbani na kwa heri pia. Basi wakaagana vizuri, Dr. Albert akaondoka. Kwa muda huo Dr. Albert aliingia katika gari na kupokea simu ya bibi yake na kuanza kuzungumza naye. Akaanza kumwambia kwamba anakaribia kufika nyumbani. Basi kisha simu ile ilikatwa. Albert alianza kukumbuka mambo aliyokuwa anazungumza Dr. Sam na huko akijikuta kabisa kitabasamu na kusema ya kwamba eh kama mama yake amenitambua kwamba mimi ni kijana mwema nitachaje kabisa kujiaminisha kwake. Lakini siwezi kufanya hivi. Hadi nihakikishe yule jamaa anadhibiwa ipasavyo. Alifika nyumbani kwao na kuingia ndani. Mara mlango wa chumbani kwa bibi yake ukafunguliwa. Bibi yake alihitaji kuzungumza jambo. Lakini Albert alimkatisha na kusema ya kwamba Bibi. Margaret anahitaji sana kupata kiti cha kutembelea. Na nimeahidi kwamba nitamsaidia. Je, je pale sio vitakuwepo bibi? Bibi yake alimtazama Albert na kumwambia. Ulijua hilo kabla? Na kama hukujua kwa nini haukunipigia mimi simu? Umeanza kufanya mambo yako pasifuata kunishirikisha? Hapana bibi ni same sana. Nilitaka kukuambia labda uh, baada ya kufika hapa sasa hivi. Eh? Sikutaka kukusumbua ukiwa katika biashara zako bibi. Bibi yake Albert aliingia chumbani pasipo kusema chochote. Na kumfanya Albert awe na mawazo sana. Alimwazia sana bibi yake ni kwa nini amemfokea 
na anaonekana kwamba mwenye hasira sana. Albert aliingia chumbani kwake na kuweka bigi lake mezani na kujilaza kitandani akiwa na mawazo sana kuhusu bibi yake. Usiku ulikuwa ni usiku wa tofauti sana katika familia tofauti. Hasa kwa kina Albert na bibi yake hawakuweza kupata usingizi kabisa kwa sababu ya mawazo. Albert alitoka kitandani na kuingia bafuni akajimwagia maji vizuri na kurudi chumbani kwake. Akajifutafuta maji na kuvangwa zake vizuri, nguo ambazo ni za kawaida sana na kutoka nje siku hii kabisa hakuweza kwenda popote wala kazini. Aliamua kutulia kabisa katika parking za magari akiwa na mawazo mengi sana. Kama atakwenda hospitali pasipo kutimiza ahadi yake, watamchukuliaje? Hivyo basi alikuwa na mawazo sana juu ya hilo. Bibi yake aliamka na kuingia chumbani kwa Albert. Lakini hakumkuta kamuliza dada wa kazi. Dada yule akamjibu ya kwamba yupo nje. Alipochungulia dirishani akamwona Albert akiwa anazunguka zunguka tu pale katika ile parking za magari. Ni kama mtu alichanganyikiwa sana. Alirejea chumbani kwake na kuchukua simu na hata kufikia hatua ya kubonyeza bonyeza katika sehemu kadhaa na kuweka sikioni. Na baada ya sekunde kadhaa akaanza kuzungumza. Hello Dr. Sam. Albert leo hatakuja kazini. Ila mwambie Dr. Lucy akufungulie store, ukachukua wheelchair, umkabize Margaret. Fanya hivyo na kisha umpigie simu Dr. Albert umweleze hilo. Baada ya kuzungumza hivyo alikata simu na kusema. Sawa mjukuu wangu. Albert Nafanya yote kwa ajili yako. Nakupenda sana mjukuu wangu na sitaki kuona ukiumia. Kama alivyoumia baba yako mimi sipendi kabisa Albert. Ila nitafanya kila ambacho kitakuwa kinakupa furaha siku zote. Sitaki kurudia makosa tena Albert wangu. Lakini wakati anazungumza hivyo mwenyewe, mara ghafla mlango wake wa chumbani uligongwa na hata kufunguliwa kwa nguvu sana na Albert aliingia akiwa na furaha sana na kumkumbatia bibi yake na kumwambia Bibi, asante sana. Na pia bibi yangu nisamee kama nimekukwaza. We ni baba kwangu. Yaani wewe ndiye mama yangu pia. Najua nafanya makosa kama mtoto, lakini nisamee bibi yangu na kupenda. Usijali mjukuu wangu. Nafanya kila ambacho kinakupa furaha siku zote. Asitaki kabisa ujisikie vibaya. Albert alisimama na kumwambia bibi yake kwamba Bibi, nakwenda kazini bibi. Hapana Alberti. Nataka kuzungumza na wewe siku hii ya leo tafadhali. Lakini bibi, Alberti. Albert alimkubalia bibi yake na kutoka nje kwa ajili ya kusubiri kuzungumza na bibi yake. Albert na bibi yake walitoka nyumbani asubuhi hiyo. Wakielekea katika moja wa hoteli hivi kiwango cha juu sana. Walagiza chakula. Mudumu aliwahudumia vizuri sana na kisha bibi yake na Albert alimwambia mjukuu wake. Albert Nimetaka kutoka na wewe leo kwa sababu kwanza tangu umerudi hatujapata muda kukaa kuzungumza kama hivi siku ya leo. Na nimempigia simu Dr. Samu nikamwambia kwamba leo hautoenda kazini baba. Tukae tuzungumze mjukuu wangu. Ah, okay. Sawa bibi nimekuelewa. Lakini uh, kabla ya yote kwanza niseme kwamba asante sana bibi kwa kunilea tangu pale wazazi wangu walipofariki. Umekopo msaada mkubwa sana kwangu bibi. Isinge kwa wewe kwa kunilea. Na kunilea vizuri kama hivi nisingefika hapa nilipo. Bibi. Nakushukuru sana. Albert. Ndio maana nilitaka kuzungumza na wewe kuhusu ile swala pia. Lakini kabla yote nataka kujua hali ya Margaret Koji. Uh, bibi, kusiana na Margaret hali yake anaendelea vizuri. Japo sijajua kama Hali leo mkanao leo kwa sababu sijaenda. Sawa ila nilitaka kusema kuwa um, lakini kabla bibi yake Albert hajazungumza. Simu ya Albert iliita, aliitoa kutoka mfukoni na kutazama alikuwaepo ni Dr. Sam ambaye alikuwa anapiga. Akamomba bibi yake radhi azungumze na hiyo simu. Na bibi yake akamruhusu vizuri. Albert alisogea kando na kuanza kuzungumza. Halo Dr. Sam, vipi umefika hospitali? Ah ndio Dr. Albert vipi wewe? Hautokanyaka kabisa siku ya leo hospitali? Ah nafikiri kwamba ndio hivyo. Japo 
uh, nilimwidi Margaret kwamba nitakuja kumuona lakini ndio hivyo tena siwezi kuja. Uh, huyu hapa Maggie zungumza naye. Hello Margaret, unaendeleaje? Vizuri tu Dr. Albert. Vipi wewe? Ah, mimi ni mzima sana. Kabisa yani. Ah, uh, Margaret, usijisikie upweke kwa kuwa sipo kazini leo. Dr. Sam atakusikiliza vizuri kwa kila kitu utakachokitaka. Lakini pia Uh, usisite kumuomba kuzungumza na mimi endapo ukiwa unahitaji sawa eh ila majira kama jihoni hivi mm, nikipata muda nitaweza kuja kukuona Asante Dr. Albert Asante sana Mungu akubariki ah yana kwako pia Mara mama yake aliingia na Margaret akarudisha simu kwa Dr. Sam na Dr. Sam akatoka wodini na kumwacha wazungumze na mama yake na kuendelea kuzungumza na Albert kwa muda huo Ya bwana sasa kaka. Uh, Madam ameniambia kwamba nikachukua kiti cha magurudumu sto. Nimefurahi sana. Yaani hapa nataka kwa kabizi muda si mrefu. Uh, sawa Dr. Samu. Lakini fanya hivi, fanya juu chini. Nataka kukutana na Margaret Junior leo. Ah, uh, mo hospital yani yani ukidai kwamba uh, anafanya mazoezi ama vipi? Yaani wewe tu kikubwa unahitaji kuona na siku ya leo. Jioni. Ah kaka limeisha ilo kaka mkubwa kweli. Simu ilikatwa na mara Dr. Albert alikuwa hapo kitabasamu sana. Na hata kurudi alipokuwa hapo ameketi bibi yake. Bibi akamuuliza ulikuwa unazungumza na nani? Mbona umetulia muda mwingi sana? Ah uh, bibi. Unajua muda mchache sana nimeanza kazi pale lakini wagonjwa wengi sana wamenizoea. Hivyo basi Dr. Samuel alinipigia hapa na hata kuniambia kwamba hali ilivyokuepo kule hospitali ndio jinsi gani ambayo nilikuwa nikijaribu kumuuliza ya pale. Okay. Haya. Bibi yake alitabasamu na kumpongeza mjukuu wake japo alijua kwamba mgonjwa muhimu ni zaidi tu ni Margaret. Alijikuta kimuuliza ya kwamba Albert mjukuu wangu na bibi. Unampenda Margaret sio? Um bibi lakini mbona ghafla sana hivyo? Yule ni mgonjwa tu kama wagonjwa wengine ni bibi. Hmm? Alberti. Kono kiniambia kwamba yani ukweli unahisi kwamba mimi nitakukataza? Hapana siwezi kukukataza. Ila nataka tu ujue kwamba uh, yani mimi nataka tu nijue. Hali kama unampenda Margaret? Eh? Lakini kitu kingine ambacho mimi nakitaka wewe ukifahamu. Anza kujua historia ya maisha yake kwanza. Hayo mengine fuate. Sitaki uniletee mtu ambaye hatuweza kukujali. Sitake jirudie tena mjukuu wangu. Albert alimtazama bibi yake na kushtuka kwa kile kitu ambacho amekizungumza bibi yake. Maana aliona kama hayuko sawa na ndipo akamuuliza, "Bibi, unamaanisha kitu gani kusema kwamba hutake jirudie?" Ina maana baba yangu uh, yalimkuta hayo. Na ni kwa mama yangu au au kwa baba? Bibi yake Albert alisimama na kutaka kuripia bili ambayo wameza kula chakula. Lakini Albert alimzuia bibi yake na yeye mwenyewe alilipa na kuondoka pale. Walipofika kwenye gari Albert hakutaka kabisa kumkwaza bibi yake. Alimwambia tu ya kwamba pumzike, asiguse chochote katika gari. Na bibi yake akakubali, lakini alikuwa anamtazama sana Albert. Hadi akajishtukia na kumuuliza tena bibi yake. Bibi, mbona kama unantazama sana bibi yangu? Kwani kuna nini lakini mbona kama hivyo? Bibi alitabasamu tu. Um, kila ninapokutazama ni kama nilikuwa na muona mwanangu Daniel. Wewe una kila sifa ya kuwa mtoto wake. Na Daniel kwa sababu mmefanana sana na baba yako. Kuzungumza sura yako. Yaani kila kitu hadi kutembea pia. Albert alitabasamu sana. Mhm. Bibi. Nakushukuru sana bibi yangu. Lakini mbali na yote hadi malezi pia ulivomlea baba yangu. Na mimi pia ndivyo hivyo hivyo ambapo eh umenilea. Tunachaje sasa kufanana na baba yangu? Alafu bibi. <sighs> Nahitaji picha za baba yangu pamoja na mama yangu pia. Mm, katika hilo sawa hakuna tatizo. Nilizificha mbali sana lakini nitazitafuta kwa kuona zihitaji. Sawa bibi nimekuelewa. Waliweza kurejea nyumbani kwao lakini bado bibi yake Albert alikuwa po amezongwa sana na mawazo. Tukitoka huko msikilizaji upande katika hospitali 
na na Margaret na mama zao walikuwa wanapiga story za hapa na pale na kuzungumza kuhusu Peter ambapo mama Margaret alisema kwamba Peter hana losi lolote. Hivyo basi itabidi aachwe huru lakini na alichukia sana hata upande wa Margaret pia. Hakupenda maneno ya mama yake lakini hakuwa na namna yoyote. Na wakati wanaagana na wakati wanaagana mara Dr. Samuel ingia akiwa na kiti cha magurudumu na kusema ya kwamba uh, jamani Uongozo hospitali umejitolea hiki kiti kwa ajili ya Margaret. Uh, apate uh, kufanyia mazoezi ya kunyoosha mgongo wake ni kwa ajili ya miguu yake pia. Yaani akiwa anakitumia chikiti kitamsaidia katika uh, afya yake vizuri. Mama yake Margaret alitabasamu. Um, ni Dr. Albert aliyependekeza hili. Usinieme kama sio yeye. <laughs> Mama ni mwenyewe Dr. Albert. Albert ni mtu mzuri sana na mwenye kujali pia. Ani nilijua tu huyu mtoto Mungu ampe maisha. Eh. Ani maisha marefu kabisa hapa duniani. Huyu mtoto. Eh jamani Mungu abariki. Nali mtazama Margaret na kisha akamkonyeza. Akakisukuma kile kiti hadi karibu kabisa na Margaret. Na kutaka kumsaidia kukaa, lakini Dr. Sam akasema ya kwamba. Ah, uh, sasa Jioni tutaanza mazoezi yetu lakini kwa sasa wacha uh, nimalize muda wangu mm, wakati tukiacha kabisa jua lipoe tutaanza mazoezi muda wa jioni sawa jamani eh? na hakupenda jambo lile ila ikabidi tu akubali na kukisogeza kiti pembeni na kisha ukatoka nje na huku wenyewe kabisa wakimshukuru sana Mungu kwa kuwa Albert moyo wake wa kipekee sana ameweza kuatolea hicho kiti amewapa msaada mkubwa sana katika afya yake ya Margaret Walirudi nyumbani na wakati huo tayari mama Margaret alisharejea nyumbani kwake. Hakuwa anaishi tena nyumbani kwao. Na hivyo basi, alivorudi nyumbani kwao alimpigia simu mwanasheria wake na kumwambia kuhusu Peter na kudai kwamba atamaliza kila kitu asiwe na wasiwasi. Basi msikilizaji, ni majira sasa jioni kama saa 12 hivi. Simu ya na iliita, lakini muda huo na alikuwa naoga ili tu aweze kwenda tena hospitali hivyo basi aweze kuipokea simu hadi ilipokata. Naliporudi kutoka kuoga kabadilisha nguo na hata kujipamba na kuchukua simu yake vizuri, akakuta kuna misdikoli za Albert kama zote. Muda huo huo anampigia iliweza kupokelewa vizuri. Hello Albert. Sikuisikia simu yako unajua ilikuwa inaita alafu mimi nilikuwa na oget. Oh, ah, sawa vipi upo nyumbani? Ya, yeah, nataka kwenda hospital sasa hivi. Oh, sasa sikia. N- nakuja hapo muda muda si mrefu kukupitia maana mimi pia nahitaji kwenda kumuona Margaret. Sawa Dr. Albert, karibu. Ah, okay, asante. Ah, poa. Alivyokata simu na gari lipaki mbele yake. Na alipotazama alimuona Dr. Ira take mpungia mkono na kisha kaingia ndani ya gari na kuondoka zao. Lakini alishangaa baada ya kuona hospitali wamepita, akamuuliza Dr. Albert. Mbona umepiteliza hospitali? Au usogope bwana kwa kwa kawaida tu, sawa? Basi alifika katika sehemu moja hivi yenye uwanja wa basketball, akapake gari na kufungua buti na kuchukua mpira na kuanza kudundisha dundisha katika huo uwanja. Na akiwa anashangaa shangaa tu ni kwa nini amefanya hivyo. Lakini ghafla gari lingine iliweza kupaki katika upande wa pili. Dr. Albert aliacha mpira na kusogelea lile gari. Na alipofungua tu mlango wa gari alikutana na Margaret akiwa amependeza sana. Alimsaidia kushusha gari lake na hata kwa kumbeba na kumweka kwenye kiti kile cha magurudumu na kisha kuanza kukisukuma kile kiti. Wakati hayo yote anaendelea kwa muda huo na alikuwa kama vile amepigwa na butwa kwa kile kitu ambacho alikuwa nakiona katika macho yake. Margaret alikuwa akiendelea kumtazama Albert na hata kushindwa kusema chochote. Msikilizaji, baada ya Albert kumweka Margaret katika kiti cha magurudumu, akaanza kukisukuma kuelekea katika uwanja wa basketball na baada ya kusogea hapo, Albert akasema ya kwamba, uh, najua ni kama wote mmekuwa na mshangao dhidi ya hili. Lakini tusamehane tu. Ila nilitaka kuwa pamoja na nyie hapa. Na kutoka na rafiki yako siku ya leo katika sehemu tofauti tofauti ambazo mlishazizoea lakini mimi leo nimevunja 
nimeweza kukutanisha hapa. Kwa hiyo jambo la msingi tusameane sana. Sawa. Nali msogelea Margaret na kumkumbatia sana. Na kisha akamwambia kwamba Margaret Natumai Mungu atakuponya. Na kurudi kama ulivyokuwa mwanzo. Na nakushukuru sana. Na shukuru kwa, ju, kwa juhudi zako zote Dr. Dr. Sam. Na hata wewe Dr. Albert. Hadi mlipofanya rafiki yangu amefikia hapa. Ah. Ni kweli kabisa. Ni kweli na. Lakini pia nakushukuru sana wewe. Um, ni kweli kabisa na na mimi nakushukuru sana wewe rafiki yangu. Haujawahi kabisa kunitenga tangu nimepata ajali. Umekuwa nami beki kwa bega. Umekuwa na mimi tu hadi kufikia hapa. Ah. Ah. Uh. Unazani kwamba mimi naweza kukutenga Margaret? Siwezi kufanya hivyo kwa sababu wewe ni rafiki yangu pekee sana. Wewe ni rafiki wa kuwai eni ha, ambaye hajawahi kutokea katika maisha yangu. Walifurahi na kupiga story kwa pamoja. Wakati huo na na Margaret walikuwa nazungumza na kujaribu kumkumbusha baadhi ya mambo Albert na Dr. Sam walikuwa wanacheza cheza basket kwa muda huo na huko akipiga story zao pia. Uh, lakini Dr. Albert umejua na vipi na hizi pisi kali? Yaani uweze amini kusema ukweli bana mimi nashindwa kabisa hata kujizuia. Nashindwa kujizuia kabisa kumtazama. Nikimwangalia na hivi tangu siku ya kwanza nilipomuona tu yule binti na nilipokutana naye nilishindwa kabisa mwanangu kuzungumza huo ndo kweli lakini naisha tu kumwaza na mwaza kweli huyu binti na nampinda <laughs> yani kaka unamaanisha yani kwamba uh, na kwamba nisikilize ndugu yangu unakumbuka mara ya kwanza uh, mnamleta hapo hospitali tuligombana sana sana na wewe Eh, kama nakumbuka tuligombana kweli. Na pia hata yule na mwenyewe nilikuwa namzuia sana kuingia ndani kumuona Margaret. Hmm? Na nilikuwa nampinga sana juu ya ma, juu ya mawazo. Kama ilivyokuwa kwako. Lakini mwisho wa siku leo sasa wakati mimi nampelekea kile kiti. Eh? Nilivyokuwa na, naenda kwa, kwa, kwa Margaret. Si nime nimemkwaza nime bwana. Kwa kumzuia tena kumwekea Margaret kwenye kiti. Sasa nawaza lakini mtoto yule mimi nampenda sana. Hmm? Ah, <laughs> Dr. Sam. Kwa hiyo unataka kusema kwamba umezimika kwa mtoto uh, kwa mtoto na? Eh? Eh bwana, sana, sana. Rafiki yangu, mimi nashindwa nianze wapi? Maana kila nikikutana naye na kuni ngumu kabisa hivyo. Yaani dase. Na uongo zambi bwana, mimi nampenda sana na. Nampenda mno, mno, so siri. Nampenda sana. Ha? Sasa subiri ni kwambie kitu kimoja. Hmm? Usijali. Unajua kwamba kilichokuwa cha kwako kitakuja tu na wala hata usijali, si ndio? Lakini wanasemaga kwamba chelewa chelewa mwanangu utakuta mwana si wako. Mimi na bwana mimi nampenda. Weka elewa hivyo. Ah lakini sawa usijali. Hebu basi uh, uh, twende tukawatoe pale mawazo wasijisikie wasi vibaya kwa sababu tumewaacha pale peke yao tu, so, unajua? Yaani kweli ndugu yangu. Okay, Oke twende basi. Basi wakati huo Margaret na Nao walikuwa napiga story zao, wakiwa nazunguka zunguka maeneo ya karibu pale na ule uwanja. Lakini kwa mbali kidogo, alionekana Emily, alimwona na akasitisha kabisa safari yake na kusimama kumtizama na. Mara ghafla Dr. Samu na Dr. Albert waliweza kufikia na Dr. Albert akaanza kuzungumza. Ah, uh, Margaret. Tunaweza kuzungumza tafadhali? Hmm? Namba muda basi. Japo muda umekwenda sana lakini tuzungumza japo kidogo tu. Zumoni la kukuombea hivi. Dr. Sam anahitaji kuondoka na wewe urudi hospitali. Kwa hiyo kama tutaweza kuzungumza sawa? Au wanasemaje? Dr. Albert alimchukua Margaret na kusogea naye kando na kuanza kuzungumza naye wakati huo na na Dr. Sam walikuwa wamesimama pasipo hata kusemeshana. Na alijua hampendi kabisa Dr. Sam. Ni kutokana na vile tu alivyokuwa anafanya hospitali. 
Hivyo basi aliamua kumpita na kutaka kabisa kuondoka zake lakini Dr. Sam alimuita. Na. Na. Na anakuita. Binti aligeuka nyuma na kumtizama Dr. Sam. Ah, samahani kidogo na. Bila samahani. Tafadhali nakuomba tuzungumze kidogo kama utakubali. Na alijisogeza sehemu za kupumzika ambazo hukaa mashabiki ambapo mechi huwa zinaendelea. Yoni katika jukwaa. Na Dr. Samuel alijisogeza na kukaa kando yake na Wakati hayo yote anaendelea Emil alikuwa amesimama tu akiwatizama kwa karibu zaidi Dr. Samu na na pale ambapo alikuwa amekaa. Dr. Samu alianza kuzungumza akimwambia maneno yale na uh, na na kusikiliza. Najua kwamba nimekuwa nikipingana na wewe sana tu. Tangu ulipokuja pale hospitali, yani nafikiri kwamba ukija pale hospitali huwa Haupendi kukutana mimi kwa sababu ya uh, ya mawazo ulikuwa nayo labda ama ya, ya, ya mawazo yako juu yangu unanifikiria vibaya lakini naomba sana unisamehe katika hilo kwa sababu kila binadamu ana mapungufu yake na mimi nakiri kabisa kwamba ni kweli nimekuwa na hasira sana juu yako na kwamba na nisamehe sana nisamehe kwa ukweli Uh, kabla sijaenda mbali kabla sijaenda mbali zumuni la kumba msamaha kwa kwa wewe na nikutaka tuendelee kwa karibu zaidi tuendelee kusalimiana tuendelee kujuliana hali tuwasiliane vizuri kabisa ni hivyo tu tutafadhali na aha ushamalize ya ndio nilitaka kusema hivyo tu basi saa mimi nimekolewa hakuna shida yoyote. Wacha mimi niende, utaniagia Margaret na Dr. Albert. Sawa eh? Atanikuta njiani mimi naamini hivyo Dr. Albert. Na aliondoka na kumwacha Dr. Sam akiwa anamtizama tu hadi alipopotea kabisa katika macho yake. Na aliporudisha macho yake alimuona Margaret na Dr. Irat wapo hapo. Margaret na Albert walimuuliza swali moja wapo tu, wakamwambia kwamba Kuna nini mbona kama hivyo? Dr. Samuel alisimama na kumwambia kwamba ah, amesema kwamba na wenyu mbali kwao. Na no. Dr. Albert fanya hivyo tafadhali. Na kuomba ndugu yangu. Dr. Albert alimbeba Margaret na kumpeleka katika gari la Dr. Sam. Na Dr. Sam alikibeba kile kiti cha mgonjwa ambacho kina magurudumu na kukiingiza katika gari na kuondoka. Na kisha Dr. Albert pia alienda kupanda katika gari na kuondoka pia. Basi katika upande wa nani alipokuwa kitembea na huku maneno ya Dr. Sam ilikuwa kijerudia katika akili yake. Mara alistuliwa na Emil. Halo habari? Na alipogeuka kama Emil akasimama. Uh. Ah, unajua umenistua? Lakini bora nimekuona nimekuwa na waza sana jinsi gani kurejesha um, kile kitamba chako. Oh, ah jamani. Pole sana lakini usihofu kama mm, lakini mbona kama sikuwa natarajia kama utani utanirudisha tena kile kitamba. Am um, usijali bwana. Nimekifua vizuri na kipo safi. Sawa. Asante sana uh, kwa msaada wako. Emilia alipokea kile kitamba na kukiweka katika mfuko wake na kisha akasema kwamba mbona upo mwenyewe usiku huu? Unatokea wapi? Usijali wala nini. Nilikuwa hapo tu around. Na muda huu mimi narejea nyumbani. Na wendo huko na begi lako. <laughs> ah, unajua nilikuwa naelekea nyumbani pia. Ila nimekosa uh, kupata gari. Kwa hiyo hadi tena kesho asubuhi. Mm. Ah, okay pole sana. Natamani kukusaidia ili nilipo livuko nisaidia lakini mm, kwa tu sisi lakini kabla hajamaliza kuzungumza chochote, Emil alimkatisha na kusema ya kwamba usijali kuhusu hilo. Ah, uh, nikutakia usiku mwema. Emil alivuka barabara na kuelekea upande wa pili, na wakati Nana muaga Emil kwa kumpungia mkono upande wa pili, Dr. Sam alikuwa hapo akimtizama tu Emil na Nana pia. Na kisha kapita zake na Dr. Albert alifunga breki 
na kumfanya na aache kupunga mkono na kuingia katika gari na kuondoka zao. Emila aliumia sana moyoni mwake ya kwamba anateswa na wenye magari. Kila siku tu wanamtesa wao. Basi wakiwa kwenye gari msikilizaji, Dr. Albert aliweza kumuuliza naye ya kwamba uh, na Mbona kama ulivondoka pale ilikuwepo uh, ulikuwa kama una hasira sana. Kuna nini kwani? Um, usijali, mbona kama niko sawa tu kabisa mimi? Niko sawa wala hata usiofu kwa chochote. Ah okay. Ni sawa lakini kama Dr. Sam ulimwacha njia panda kwa muda ule. Alikwambia kitu chochote kibaya kwani? Hapana. Isikupe shida kiukweli hajasema kitu kibaya. Lakini alitaka tu kuniomba radhi. Ah okay. Kukomba radhi. Mhm. Mm ah, okay basi sawa. Walifika nyumbani kwao na alishuka na kushukuru Mungu. Na hata kumshukuru pia Albert kwa surprise yake. Na hata kuingia ndani lakini vile vile Dr. Albert aliweza kuondoka zake. Na aliingia ndani akamkuta mama yake ameshafika. Walikula na hata kupiga story za hapa na pale na kisha kwenda kupumzika. Msikilizaji, ni majira ya asubuhi na mapema. Dr. Albert aliamka na kujiandaa kwenda kazini. Na alipokuwa anataka kabisa kufunga mlango aweze kuondoka. Bibi yake alifungua mlango wa chumbani na kumuuliza. Albert, unataka kuondoka pasipo hata kusalimia? Wala hata kusema chochote kweli baba? Ah, uh, bibi. Samani sana lakini unaendeleaje kwa sasa? Um, niko sawa tu mjuku wangu. Kabisa leo nitakuwepo na kikao cha madaktari. Ah, uh, madaktari wote. Kwa hiyo cha kufanya hata wewe pia usikose. Nitakuja baadaye, sawa eh? Ah, uh, sawa bibi nimekolewa. Na pia uh, baada ya mkutano tutazungumza jambo fulani mimi na wewe bibi. Sawa, kuna shida kazi njema mjuku wangu. Ah, sawa bibi. Na kwako pia baki salama eh? Haya, sawa. Msikilizaji, Albert aliondoka zake na kumwacha bibi yake ambaye alitazama picha ambayo alikuwa ameshika mkononi mwake ambayo ilikuwa na harusi kati ya baba yake na mama yake na Albert. Albert aliingia nayo chumbani na kuzungumza mwenyewe. Ah, Sofia. Sofia. Uko wapi Sofia? Mwanao amekuwa kijana sasa hivi. Najua kama akisikia kama uko hai hatuweza kuvumilia. Hatuweza kuvumilia kutoka kuona Sofia. Lazima tukutafuta. Hebu nakomba uje basi Sofia. Yalikuwa ni maneno ya bibi yake na Albert. Ah. Embo vuta picha. Komba mama yake na Albert kwamba hako amefariki bado yuko hai. Vuta picha msikilizaji. Alafu kijana mpaka sasa hivi umri wake huu hajawahi kumuona mama yake. Basi msikilizaji Dr. Albert alifika ofisini kwa Dr. Samu. Waliweza kukutana wakasalimiana vizuri kwa furaha. Na kisha kaanza kuzungumza wakiwa naelekea ofisi ni kwao. Albert akamuliza kiutani tu Mr. Sam. <laughs> Unajua nilijua umemwaga ume madini kwa yule mtoto. Sasa kumbe ulikuwa na muomba tu msamaha rafiki yangu. <laughs> ah. Ah kaka. Sasa kuku wangu mwenyewe mimi. Alafu ya nini sasa kwanza kutumia manati? Eh? Lakini japo nilumia sana ndugu yangu baada ya kuona kwamba ananipungia pungia tu mkono alafu anaondoka lakini ghafla nikamwona anapungia na mkono na mwanaume mwingine unjua hicho kitu miki imeniumiza <laughs> ah sasa kumbe hata we pia uh, um, umeliona lile jambo eh lakini usiwe na wasiwasi tutajua tu kitu gani ambacho tutakifanya sawa bwana sasa ni vipi kuhusu wewe eh maana Margaret alionekana kwamba ana furaha sana na, na, na kujiamini vile hivyo <laughs> Unajua ngoja ni kwambie kitu kimoja ndugu yangu. I'm Mr. Romantic. Anakosaje kwa furaha siku zote? Yuko na mimi ujue. Hebu tufanye kazi bwana tutakutana kantini baadaye alafu tuzungumze kuhusiana mahusiano. <laughs> ah, haina noma ndugu. Ah, hapo baadaye basi. Ah, hapo hapo. Basi kila mmoja alingia ofisini kwake kwa ajili ya kuendelea na kazi zake. Upande wa mama yake Margaret, 
Asubuhi hiyo aliweza kukutana na mwanasheria wake na kuzungumza kuhusu swala la pita na alimpa uhakika ya kwamba atamtoa pita ndani na kufuta hiyo kesi. Mama Margaret alirejea nyumbani kwao na kuendelea na mambo yake na wakati huo alikuwa anapokea simu kadhaa kadhaa kutoka ofisini kwake. Msikilizaji siku hiyo na alichelewa sana kufika hospitali. Hivyo basi muda ambao ulikuwa wa madaktari kwenda kunywa chai ndipo yeye aliweza kufika hospitali na wakati anaingia palikuwa pa wazi sana kwani hakuna daktari yoyote ambaye ataweza kumkuta wodini kwa muda huo. Na alitembea vizuri kwa haraka sana. Lakini wakati anatokea tu katika kordo na hata kuelekea wodini kwa Margaret la Haula alikutana na Dr. Sam. Dr. Sam alipomuona na alitabasamu sana. Lakini na binti mrembo alitazama chini tu na Dr. Sam alisogea karibu yake na kumsalimia. Habari yako na? Nzuri sana za kwako. Ah, salama kabisa karibu. Um, asante. Dr. Sam baada ya kumaliza kumsalimia na, aliamua kumwacha na kupiga hatua mbele na kisha akasimama na kugeuka kimtizama na. Na hakugeuka kwa muda huo. Bali alikimbia mbio hadi wodini kwa Margaret. Alifungua mlango akiwa na hema sana kwa haraka haraka. Akafumba macho yake na kushisha pumzi nzito akijua yeye kwamba tamkuta Margaret. Eh. Lakini ile kufumba na kufumbua tu macho. Alikutanisha macho yake na Margaret na Dr. Albert. Mabana. Na akataka kufunga mlango tena ili mradi kutoka nje lakini Albert akamwambia kwamba Usijali. Wewe njoo tu maana mimi natoka muda si mrefu. Na hakuweza tena kumtazama Dr. Albert. Hadi alipofungua mlango na kuondoka ndipo alipogeuka nyuma na kusogea kwa Margaret. Margaret akamuuliza. Kuna nini kwani na? Mm. Wewe Margaret. Embo acha tu. Yaani sasa hivi nimekuwa kama ndege na wana adui hapa wananiwinda. Nakimbia huku tu nikitoka huko naenda huku. Yaani sijui nimekwaje hivi yani. Sielewi. Margaret alitabasamu sana na huku akimtazama rafiki yake na akamuuliza ni kwa nini unatabasamu? Um, <laughs> ujue mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Mnapendana sana na Dr. Sam. Nali mtizama Margaret kwa kumkazia macho na hata kujiuliza amejuaje kuhusu hilo. Hm? Amejuaje? Msikilizaji, nataka nikukumbushe ya kwamba simulizi yetu inaitwa na kupenda mama. Mwandishi wa simulizi yetu anaitwa Nasra Abdullah. Lakini nambari yake ya WhatsApp anza na jumlisha 255543319. Mimi naitwa El Naid Fantastic. Eh, ni follow to Instagram natumia at official El Naid tz Lakini kwa wapenzi wa TikTok, embo ni follow to hapo hapo natumia El Naid Fantastic. Ama andika Fantastic Boy. Mbele ile boy kuna kakikofia fulani vikarangia blue basi ni follow tu pale nami nitaku follow back alafu tuendelee na simulizi yetu. Mhm. Basi msikilizaji baada ya naku mkazia macho Margaret alimuuliza. Mhm. Nini sasa hayo macho ya uongo? Ha? Ni ya uongo kwani? Ndio bwana Margaret, sina hata hisia naye huyo mkaka. Kwanza simpindi hata kidogo unafaa kwambia. Embo kwanza tuachane na hayo. Jana na Dr. Alberti mlikuwa mnazungumza nini pa, uh, m, kwa muda ule mpaka mimi nikaondoka? Hmm? Unajua na na kusikiliza kusema ukweli tu kwamba Albert ameniambia kwamba ananipenda sana. Na anahitaji jibu la haraka sana ameniambia hivyo. Nifikirie. Hmm? Ndio ameniambia ananipenda. <laughs> wow, nilishajua hili tu tangu siku ya kwanza ile. Ambe ambe ulitoka pale nje kwenye shughuli. Mimi nilijua tu hili swala. Na wewe sasa umemjibu vipi? Mkaka wa mtu. Mkaka anayekupenda, mwenye mapenzi yake, mkaka mzuri, anejali, anaekea. Umemjibuje? Hmm? <sighs> Au ndo maamuzi yako mpaka umuulize mama yako. Eti Margaret wewe ndo una moyo wa kuchagua kipendacho yani rafiki yangu. Hmm? Mimi nilikwambia kuhusu kule kule kwa pita kwamba sio mtu mzuri kwako ulinipinga lakini tazama. 
hajawahi kuja hata siku moja kukuona hapo hospitali. Au washoe kutia magu yake hapa mimi sipo? Mhm. Hajawahi. Sasa unataka mama wako tena kuchagulia rafiki yangu wa kukua wewe? Mm, basi na basi. Achana naye tafadhali. Usinikumbushie mambo mengine. Hmm. Haya shoga. Macho macho yako yenyewe akishinda kuchagua utachagulwa na mama yako. Sasa kama ndo unataka hivyo utajua mwenyewe. Msikilizaji, Nana Margaret aliacha kuzungumza kuhusu Peter na kuendelea na mada zao zilizokuwa zinawahusu. Upande wa Dr. Albert na Dr. Samu walikutana na kwanza kuzungumza wakielekea kantini. Ah, Dr. Samu. Umemfanya nini na Mbona kama anaonekana sasa kwa muoga sana? Kuna kitu gani ambacho wewe umemfanya huyo mtu? Ah, Dr. Albert. Unajua sijazungumza naye chochote zaidi ya msamaha tu na kumomba uh, tu, tu, tuendelee kusalimiana na kuwasiliana. Lakini kaniona wakati anatoka, eh, akawa mina machini. Nikamsagulia nikamsalimia. Alitikia lakini kiunyonge sana. Nilivompita saka naambia kwamba hata siji kwa nini. Unajua ah, nilifikiria. E bwana, mbona kama mazito sana? Ngoja tu ni takuaje. Ah. Sawa. Walifika kantini walikula chakula, walichokuwa na kihitaji na kesho karudi ofisini kuendelea na kazi. Upande wa na pamoja na Margaret msikilizaji waliendelea kupiga story na kisha na kamwaga Margaret na kutoka nje mlango na kuchungulia kwanza. Lakini wakati anachungulia Dr. Samu alimuona. Hivyo basi akamsogelea karibu na hata kumuliza. Uh, samani na Huna sababu ya kuniogopa mimi. Hauna sababu ya kuniogopa ke hivyo. Au mimi natisha. Eh, nakutisha. Na kama kuna chochote basi ambacho unahisi kunihusu mimi. Niambie au niulize. Hapana, hakuna chochote mimi nataka kuondoka. Ah, sawa. Lakini mimi nilitaka tu kusema kwamba huenda leo ukawa mwisho kuonana hapa hospitali. Ni kutokana na maendeleo mazuri ambayo ameyapata rafiki yako huyu Margaret. Hmm? Um, aina shida yote ya kweli. Ana. Mm. Na aliondoka zake na kumwacha Dr. Samu akiwa na mtazama tu. Hadi Dr. Albert alipoweza kutoka ofisini kwake na kumwambia kwamba Dr. Samu. Bosi amefika katika chumba cha mkutano. Anahitaji sasa madaktari wote tuweze kwenda huko. Ah, muda huu. Ya ndo muda huu ndugu yangu. Twende katika meeting mara moja. Ah, sawa. Basi walifatana hadi katika chumba cha mkutano na kusikiliza mazungumzo yote ambayo yalitakiwa kusikilizwa na kuzungumzwa. Na kisha mkutano ukafungwa na madaktari wote wakarudi katika majukumu yao na pale wakabaki watu wawili tu, Dr. Albert na bibi yake. Ah, bibi Mhm, nambie mjuku wangu. Uh, nilisema kwamba tutazungumza. Sasa je, uh, uko na muda? Mhm. Uko na muda bibi? Tu, tu, tupate kuzungumza. Ah, uh, mimi muda mwingi. Ah, uh, upo tu upande wako mjuku wangu. Ah, uh, mimi hapa sina jukumu lolote kwa sasa bibi. Uh, sasa bibi, zile picha nilizokuwa mba umezipata? Hmm? Ya, ndiyo nilizipata ukirudi tu. Utanikumbusha nikupatia mjiku wangu, sawa? Uh, sawa bibi, lakini uh, unaweza ukanambia kusu ile siku mana siku taka kabisa kukono kithalilika kwa, kwa, kwa kutaka kulia mbeleza watu pale. Unaikumbuka? Unaweza kuniambia bibi? Um, Alberti. Nina mazungumzo marefu sana mimi na wewe. Tafadhali pia. Um, inahitaji umakini sana wa hali ya juu katika kunisikiliza kuni, kuni mjukuu wangu. Na hata kunielewa pia. Sawa, sawa bibi nimekuelewa. Hakuna tatizo lolote. Tutazungumza tu bibi baadaye kwa sasa. Watu nyumbani kapumzike bibi yangu. Nakupenda sana. Nakupenda kweli bibi yangu. Nakupenda pia mjuku wangu. Oh, bibi wao. Wow. <laughs> Albert alimkumbatia bibi yake na kondoka zake. 
Bibi yake alimtizama Albert na huko kesiketika sana. Ukweli hakuwa na furaha hata kidogo msikilizaji. Msikilizaji, muda ulizidi kusogea hadi lipofika majira ya jioni ambapo Dr. Samuel alimweleza Dr. Albert kwamba Margaret tayari anatakiwa kwenda nyumbani kwa ajili ya kwenda kujitazamia muda wake wa kukaa hospitali muda mwingi sana umekwisha. Hivyo basi anatakiwa kurejea nyumbani. Dr. Albert aliamua kabisa kumchukua Margaret na kumrudisha nyumbani kwao ambapo hapo nyumbani kwao kwa siku hiyo walimkuta mama yake na Margaret akizungumza na Mr. Peter. Margaret alipomuona kiukweli lipandwa sana na hasira na hata kumuliza mama yake kwa wakati huo huo. Mama, mhm mm na kusikiliza mwanangu. Anafanya nini huyu hapa? Margaret, embo subiri kwanza. Eh? Yaani ndo kwanza umefikisha yaani mguu wako hapa tu. Na kwanza kuzungumza vitu kama hivi mwanangu. Embo jitulize basi kwanza mwanangu. Kuwa na subira. Nitakwambia kila kitu. Hmm? Peter aliamua kusimama na kuondoka. Lakini wakati huo Dr. Albert pia hakuwa na chochote cha kumfanya kwa sababu tayari alishamkanyagaga siku ya kwanza. Hivyo basi hakutaka kabisa kumchokoza tena. Alimwaga ondoke kwa amani tu. Na baada ya Mr. Peter kuondoka mama yake pia Margaret alimshukuru sana Dr. Albert kwa kumrejesha binti yake nyumbani. Na Albert naye aliaga akaweza kuondoka zake nyumbani. Mama, kwa nini Peter alikuwa hapa nyumbani? Na kwa nini sio polisi? Margaret, yule ni binadamu pia kama sisi. Japo sijui yani ni nani ambaye mkweli? Lakini ukweli ni kwamba Peter hana makosa. Na ndio maana ametoka mpaka sasa hivi yupo uraiani mwanangu. Hmm? Margaret alimuumia sana na kuomba kuingia chumbani kwake na kumwacha mama yake akiwa amesimama akimtizama binti yake. Kwa muda huo Emil alifika nyumbani kwa mama yake na kumkuta mama yake yupo sawa tu, akamsalimia vizuri na hata kumkaribisha ndani. Mama yake Emil alikopo mpole sana akamuuliza mwanawe. Emili, mbona upo hapa? Unataka kusema kwamba chuo mmefunga? Hapana mama sio hivyo. Lakini mimi nilikukumbuka sana. Nilikukumbuka mamangu nikaona da. Nije tu kukutazama mara moja mamangu. Mm. Na begi mwanangu, Emili mwanangu. Hivi unajua kwamba mimi nakutegemea sana wewe. Unalijua hilo? Mm? Wewe ndio furaha yangu mimi. Wendo kila kitu kwangu mimi Emil. Tafadhali mwanangu. Usinifadhaishe. Usinifanye nikachekwa na jamii. Usinifanye nikaonekana mimi si mlezi bora mwanangu. Tazama hali ya, 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 ya nyumbani hapa. Angalia mazingira hapa mwanangu. Mama. Mimi natambua hilo. Na ndio maana nafanya juhudi kila siku. Napambana katika masomo yangu niweze kukukomboa mamangu na niweze kuweka ahadi kama baba alivyotaka. Mama huyo alimtazama kijana wake na kujikuta kishindo kujizuia, alimkumbatia kwa nguvu sana na huko kitoko na machozi usoni mwake. Emil alimtazama mama yake na kumwambia kwamba, "Mama yangu, huna sababu ya kutoa machozi kama hivi. Mimi ni kijana wako mamangu, kijana wa pekee kwako." <sighs> Na kwa hili mamangu, nitakulinda. Nitakulinda kama siku zote. Nitakulinda kivyo vyote vile mamangu. Kwa sababu mimi nakupenda sana mama. Nakupenda. Mm, Sawa mwanangu. Nenda ukaoge. Anafu bada ya kuoge uje kula. Lakini mimi jiwa komba sitaki ukukona hapa. Nataka mwanangu rudi chuo. Uchungu nilokuwa nao kwako wewe. Tambo kwamba ni mkubwa sana. Nahitaji mwanangu usome. Nimekuelewa mamangu. Lakini kabla sijaenda kuoga. Nataka kukuuliza swali mama. Swali ambalo sijawahi kabisa kukuuliza. Mama. Ivi. Ulikutana baba mazingira gani? Namlipendana sana sio? Mm? Mama huyo alimtazama Emili na hakuweza kujibu chochote. Hakujibu chochote kwa muda huo. Ni muda kadhaa sasa ni wazi kwamba 
alikuwa pwana waza kuhusu jambo fulani. Kwa mbali sana machozi ilianza kushuka. Nafasi yake usoni mwake iliweza kutawaliwa na machozi. Emili alianza kumfuta machozi mama yake na kumwambia kwamba basi mama yangu huna haja kunyonyesha tena machozi yako kwa kila wakati. Naumia sana mama yangu japo uh, sina uhakika kama unalia kwa sababu ya kumkumbuka baba. Au huko na mengine kwa sababu nashindwa mimi kuelewa. <laughs> Lakini mama yangu sitakuuliza tena kuhusu hali hii. Sitakuuliza kuhusu baba. Bali nitaanza kufanya uchunguzi mwenyewe dhidi ya kuja ukweli wa baba yangu kwa wapi. Ah, mama. Mwanangu naniliza ni kwa nini? Oh, okay, sa- na kwamba ni sema sana mama yangu. Emilia aliweka hivyo na kuingia bafuni. Mama huyo alimfuta machozi kijana wake na hata baada ya muda huo kuingia chumbani kwake akachukua picha katika boksi na kuanza kuitazama na huku machozi mengi yakitiririka. Mwanangu. Ah. Nini mama? Unatazama nini? Unatazama nini mama yangu hapo? Bora kama ni picha hiyo. Huku paswa kufa mume wangu. Japo ilikuwa ni kwa sababu yangu mimi. Na kupenda sana mume wangu. Tangu lipondoka. Na hata kuniacha mimi nimekosa kabisa mwelekeo. Nipo kama sipo. Naishi kama nimekufa. <laughs> Lakini jua kwamba kila siku naishi ni kwa sababu ya mwanao. Mume wangu, isingekuepo hivyo, ningekuepo tayari ningeshakufuata huko huko Agra. Ningekufuata ulipo huko huko kwa sababu mimi nakupenda na nilikupenda sana. Na nitaendelea kukukumbuka na kukupenda pia mume. <laughs> Sauti ya Emily iliweza kusikika. Mama. Mama unazungi, u, 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 unazungumza na nani? Mama angu na nani tena huko mbona kama hivyo mama unalia? Mama alirudisha picha katika boksi na kutoka chumbani na kwenda kujumuika na mwanae katika chakula. Emily akaanza kuzungumza. Mama angu. Mm? Nina habari njema sana kwako. Kwanza nimekutana na mwanamke wa tofauti sana kwenye maisha yangu. Na Ninatarajia hadi siku moja mama awe awe hata mke wangu. Kama ukija ukiridhia mama. Mm. Mama yake Emilia alishtushwa na kuwa chakula kile chakula akawa ametoka pale mezani na kuingia chumbani na kutoka na ile picha na kisha kumwambia kwamba Emily na mama. Nimesubiri kwa siku nyingi sana kukueleza hili. Lakini naona limenichimba sana ndani ya moyo wangu. Na sasa sina sababu ya kukuficha chochote ikiwa tayari kabisa umekuwa na, 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 yani umekuwa mkubwa na mtu ambaye unaweza kujitambua. Unatambua baya, unatambua zuri. Hadi umefikia kuzungumza mambo ya, ku, ya kutaka kuoa mwanangu. Hakika. Hakika sasa naelewa. Hii picha. Hii picha na kupatia na useme ni kitu gani ambacho umekiona. Umeona nini mwanangu katika hii picha? Mm? Umuona nini? Emilia alichukua ile picha na kuitizama kwa kina na kisha akasema kwamba mama huu ni wewe na huyu ni baba. Sawa, umeshoe kumuona baba yako tangu ukiwa mdogo hadi ulipofikia umri huu? Hapana mama, lakini kwa nini unazungumza kwa jaziba sana kwa hasira kiasi hicho? Nakumbuka umesema kwamba babangu amefariki. Je ni ukweli au ni uongo? Ni kweli babako amefariki Emili. Lakini jambo lingine nataka ulijue kuanzia leo. Jambo gani hilo mama? Mbona kama uh, uh, yani u- u- unazidi kunifanya ni mtu mwenye mawazo tu mama yangu? Mm? Eti mama. Unanipa mawazo kikweli? Mama huyo alionekana kuwa na hasira sana. Na jazba la hali ya juu sana kwa Emili. Emili alichukua maji na kumpatia mama yake. Na kisha kumtuliza kwa sababu akiendelea hivyo anaweza kupata mstuko na mambo kwa mabaya zaidi ya hapo katika upande wao. Msikilizaji, baada ya mama yake Emili kutulia, Emili akamkumbusha mama yake kwamba, "Eh, mama. Mm, na kusikiliza mwanangu. Asamani mama ulisema kwamba kuna jambo ambalo 
ulikuwa unahitaji kunambia. Sasa nikombe kitu kimoja mamangu ni jambo gani hilo ambalo ulihitaji sana kunishirikisha? Hmm? Emili Mimi nataka tu nikombe kwamba baba yako amefariki. Ila nataka ujue kwamba una ndugu yako pia ambaye sijajua kama uko hai au pia ameshafariki. Mm. Kwa kwa sababu mimi nilimwacha akiwa mdogo sana. Nikiwa tayari nina ujauzito wako Emili. Nilitaka kukuombea hivyo ya kwamba ni muda kukutana kaka yako. Mweze sasa kutambuana. Kiukoli nimeshindwa sana kujiuzia kabisa. Ni kutokana na hali yangu. Na sihitaji kingine zaidi zaidi ya kukutana nyinyi wanangu. Ah, najua ni muda mrefu umepita. Ila sasa nahitaji sana muweze kutambuana na hata kufahamiana pia. Hmm? Emilia alimtazama mama yake kwa makini sana na kisha kamuuliza. Mama, ujue sija kuelewa kwa chochote ulichokizungumza. Yaani ilikuwaaje hadi kuondoka na kumwacha yeye tu akiwa mdogo? Na ulijua kama una ujauzito, kwa nini kwa nini kuondoka mama? Mm? Eti mama. Mama huyo kujibu chochote akaamua kusimama na kuingia chumbani kwake na kufunga mlango. Emilia alikuwa ni mtu mwenye mawazo sana. Kwa nini mama yake aseme hivyo? Na bila hata kumwambia sababu kuu iliyompelekea hadi kujitanganisha na mdogo wake. Hakuwa na namna mama yule. Alisimama pale na kuondoa vyombo mezani na kuweka jikoni na kisha akachukua begi lake na kumwaga mama yake na kuondoka zake. Sijui alichokisema mama yake kwa siku hiyo. Basi bwana Siku zilienda vizuri ambapo Margaret na Dr. Albert walizidi kwa karibu sana. Kila weekend kwao walikuwa kitoka na kuelekea sehemu mbalimbali katika kuenjoy. Ilikuwa pia pata majira ya kumi za jioni ambapo Dr. Albert alikutana na Dr. Samu. Na Dr. Albert akazungumza na rafiki yake huyo Dr. Sam na akamshawishi Margaret amwambie naye kwamba waweze kutoka wote pamoja na kisha Dr. Albert aliondoka hadi nyumbani kwao kina Margaret ambapo alimkuta Margaret na mama yake wakiwa wanapiga story za hapa na pale. Dr. Albert alimsalimia mama Margaret vizuri na akamkaribisha vizuri ndani na baada ya salamu tu Dr. Albert akasema ya kwamba ah, mama ah, samahani nimekuja hapa kumchukua mgonjwa wangu nataka um, nimpeleke jim mara moja. <laughs> Ya, yeah, kidogo akafanya fanya mazoezi mama wangu. So unajua tena mili yetu hii tukiwekeheka tu, ah, inaweza kaka vibaya. Mama yake Margaret alimtazama sana Margaret. Na alionekana kuwa mwenye tabasamu hivyo basi na akaona sio vizuri kama akimkatalia. Hivyo basi alichokifanya ni kwamba alimkubalia tu. Um, sawa Dr. Albert. Jitahidi lakini uwe makini naye mtoto wangu. Mtoto mwenye ndo huyu huyu hata sina mwingine babangu. <laughs> ah jamani mama. Ndio nini sasa kusema hivyo? Mhm. Mm Eti mama ndo nini sasa kuzungumza hivyo na wewe? Dr. Albert atanilinda mimi usijali mami. Eh? Mwanangu kuwa makini. Basi sawa mama. Ah mama. Nikutoa wasiwasi kwa namani kabisa kila kitu kitakuwa sawa. Mhm. Mhm. Mm Margaret alizidi kutia chumvi na kufanya Dr. Albert azidi kupata mzuko wa mahaba dhidi yake. Na mamake Margaret hakupinga kwa sababu hata mwana alionekana kufurahia mazoezi hayo ya viungo ili mradi kujiweka katika hali ya kawaida kama ilivyokuwa zamani. Mamake aliingia ndani na kumletea begi la nguo ambazo humo ndani huwa kuna nguo za mazoezi na kisha wakaaga na kuelekea nje. Basi bwana msikilizaji. Mhm. Mm Oh Margaret. Naona uh, umenipendelea sana kwa siku ya leo. Hmm? Lakini <laughs> Asante ni sahihi kwa kwa kitu ambacho ulichokisema. Albert, kwani ni kwani nimeongopa? Ah hapana bwana. <laughs> Na wala hata usijali hata usichukie kiukweli. Basi Albert alimwambia hivyo na huku akishika pua zake na hata mashavu yake. Lakini mashavu yaliyojaliwa vizuri madimpoz kwa pande zote mbili. Na kisha limbeba na kumweka katika gari na kukikunja kile kiti na hata kukiweka katika buti na kuasha gari na kuondoka zao. Lakini msikilizaji kwa wakati huo wote, 
Mama yake na Margaret alikuwa kimtizama kupita upenyo wa dirisha na baada ya kuondoka alisema kwamba mm. Margaret mwanangu naona sasa umekuwa na furaha sana Nafikiri Dr. Albert ni mtu eh, ni, 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 ni mtu sahihi sana kwako Natamani sana na nikisikia kwamba mnapendana itakuwa vizuri sana mm. Kwa sababu Dr. Albert anaonekana ni mwaminifu sana Nilikuwa sasa na kumtafutia mchumba Margaret mwanangu Sisi sana kama angekuwa na furaha kama alivyokuwa nao sasa mwanangu Lakini kila jambo hutokea kwa sababu maalum Hata hichi kitu kilipangwa kutokea kwa, kwa, kwa muumba mwenyewe Na ndio maana kimetokea <laughs> Oh Mungu wangu kila kitu kitakuwa sawa na mimi hivyo mm. Mara simu yake ikaanza kuita kitokea ghafla na kuendelea kuzungumza na wafanyabiashara wenzie Msikilizaji wakati huo Dr. Albert akiwepo katika gari alimlazimisha sana Margaret akamshawishi na waende wote pamoja na alipo karibu kabisa kumpigia na siku hiyo haikuwa ikipokelewa simu kabisa Dr. Albert alimpigia Dr. Samu na kumwambia wakutane sehemu usika yani nyumbani kwao na kina na na Dr. Samu alipoelekezwa nyumbani kwao kwa kina na alipoteza kwa bahati mbaya alikwenda kutokea sehemu moja ya nyumba ambayo mbele kulikuwa kuna sherehe siku hiyo Kulikuwa kuna mziki mkubwa sana. Watu walikuwa wanacheza vibaya mno. Sasa si akajikuta anapenda sana na kuamua kabisa kusimama hapo na kuwatazama vizuri wale watu ambao walikuwa wanacheza pale. Mara ghafla fujo zilianza hapo katika sherehe. Ni waze kwamba kulikuwa kuna vurugu za hapa na pale. Basi Dr. Sam alishuka katika gari, akasugia eneo husika. Lakini alishtuka sana baada kumona na akiwa ameshikwa na watu wakimgombelezea sipigane. Lakini na alionekana kuwa ni wa moto sana siku hiyo. Basi Dr. Samuel alimsogelea na kumshika na na hata kumtoa kabisa maeneo yale. Na kufika sehemu ambayo ilikuwa ni tulivu sana na Dr. Samuel alipaki gari na kuzungumza naye vizuri. Na. Hm? <sighs> ni kwa nini ulikuwa unapigana? Na mbona jinsi ulivyo na mambo unayofanya? Kwangu mimi naona haendani na tatizo. Yaani haendani kabisa na wewe. Hivi wewe kwani ni yaani wewe ni nani kwangu? Na kwa nini ulinishika pale? Songe ni acha ni muonyesha kwamba mimi ni mimi sio mjinga kama yeye. Kila siku amekuwa wakinionea tu, wakinisema vibaya. Kwa vitu ambavyo mimi sije kuvifanya. Kufikaribia lakini wao wao wakina nani kwangu? Wakina nani nauliza? Na alishindwa kabisa kujizuia na kuanza kulia ovyo ovyo. Mambo alikuwa ni mambo kiko ile msikilizaji. Na amelewa sana. Hata hivyo alivyokuwa akizungumza na Dr. Sam alikuwa anajitahidi sana. Alikuwa anazuia mkono wake. Anaweka katika kinywa ili kupunguza harufu ya pombe kali, lakini liko poavi. Basi bwana, ikabidi Dr. afungue milango ya gari na ndipo kukaa kuna wafadhali kidogo ya harufu ya pombe kwa siku hiyo. Msikilizaji, tulekee katika upande wa pili ambapo Margaret alikuwa akimpigia sana Dr. Sam, lakini alikuwa haipokelewi ile simu, wakaamua tukondoka zao kwa siku hiyo. Lakini kwa muda huo tayari ilikuwa ni majira saa kumi na moja na kagiza fulani vi kalishaanza kutawala, kalishaanza kutanda. Margaret akamwambia Dr. Albert ya kwamba, Albert. Naam na kusikiliza. Ni bora tu nirudishe nyumbani kwa sababu tazama mudo umeenda sana. Ya. Yeah. Hapana Margaret. Mimi nilikuja nyumbani kwenu. Na mama yako ni shahidi. Za kurudisha pasipo kufanya mazoezi Margaret. Kwa nini kurudisha nyumbani? Ili hali nimekuomba ni, 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 ni wewe ama tumetoka na wewe ili en, na mama yako akiwa anakutazama? Hmm? Kwa hiyo si vizuri. Albert alipaki gari yake kando kidogo na sehemu moja kufanya mazoezi. Akashuka vizuri. Na kama kawaida akamshusha naye mwenyewe Margaret waliingia ndani pamoja na kuanza mazoezi taratibu na huko kizungumza mambo ya kimahaba ya kwao. Na mara baada ya muda kidogo alihama kutoka katika moja ya zoezi wakaenda katika moja ya zoezi lingine ambalo lilikuwa kwa ajili ya kunyosha miguu ya Margaret. Alimwekea mwendo wa kutembea kawaida sana. Ili asiweze kuanguka na kupata madhara ya aina yoyote. Akiwa amemshika asianguke, mara ghafla simu yake ikaanza kuingia ujumbe. Alimsitisha Margaret na kutoa simu mfukoni na kutazama ujumbe huo lakini mara baada ya kutazama simu kwa muda mrefu 
alionekana wazi kutokana na uso ulivyokuwa umejikunja uso ulikuwa umebadilika sana Margaret akawa anamuita Albert Albert ah. Albert akaweza kumsikia kabisa Margaret kwa sababu mawazo yalikuwa mbali sana kwa muda huo Margaret alimshika na ndipo Albert akasituka na kujikuta akimwambia kwamba um. Margaret subiri bwana tunaondoka nyumbani sasa hivi Albert alikuwa na mawazo sana kiasi kwamba kasau kabisa ya kwamba Margaret hawezi kufanya chochote pasipo msaada wake. Na hata hivyo Margaret alimuita sana Albert lakini Albert hakuweza kumsikia. Na kuzidi kupiga hatua hadi katika gari na kuondoka zake. Margaret alishangaa sana ni kwa nini Albert amekupa vile ghafla tu? Ni kwa nini kabadilika kiasi hichi? Margaret alikuwa amesubiri sana huenda Albert angeweza kurudi lakini hakuweza kabisa kurudi pale. Hadi muda ulipotimia majira ya saa 3 za usiku na muhusika ndo huyo ambaye alikuwa amesogea pale wa gym akamwambia Margaret kwamba Dada Samahani kwa muda huu wa, 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 wa kukaa hapa umekwisha. Kwa hiyo mimi gym hapa nataka nifunge niweze kwenda kupumzika. Ni kweli. Lakini sasa nakuomba unisaidie simu yako tafadhali. Maana nashindwa kuelekea kabisa. Nashindwa kuolewa. Yule kaka bwana wa gym alikuwa ni mstaarabu sana. Alimpatia simu Margaret Magreta akachukua simu na kumpigia mama yake. Akamuelezea vizuri, akamuelekeza sehemu alipo na mama yake hakutumia kabisa muda mrefu. Alifika na kumchukua binti yake na kuondoka naye. Basi msikilizaji wakiwa njiani Magreta alikuwa anawaza sana kuhusu kitendo alichokifanya Albert. Hakuweza kuamini kama ni kweli imetokea. Kiupe alikuwa na mawazo sana hadi mama yake akamuuliza. Magreta. Tabe mama kwa nini imekuwaje hadi imetokea hivi mwanangu? Mm? Mama kusema ukweli sijakosa kitu chochote. Tulikuwa vizuri tu lakini sijui umepata taarifa gani akaamua kuondoka pasipata kusema chochote. Na hata mimi kuniacha. Nilimuita sana lakini hakunisikia. Na hakugeuka kabisa mama mimi siji kwa nini? <laughs> Margaret alishinda kujizuia kabisa na kuanza kulia. Mama yake alianza kumbembeleza na kumwambia kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Kona subra binti yangu. Basi tutoke huko turejee upande wa na na Dr. Sam mambo. Mara baada ya na kulia sana kwa muda mrefu kutoa moyoni mwake, Dr. Sam aliweza kumuelewa kabisa kwa uzuri na kwa kumsaidia na kupunguza pombe alizokuwa amezinywa ili aweze kuwa sawa kabisa. Basi kisha hakumwambia chochote kile na kuamua kumrudisha nyumbani kwao ambapo na mwenyewe ndio alikuwa akimuelekeza japo pombe hazikuwa zimemtoka vizuri kichwani. Kwa kuwa mama yake na alikuwa anafahamu vizuri Dr. Sam, basi alisalimiana vizuri na mama na alimshukuru sana Dr. Sam. Na kisha Sam akaaga na kutoka zake. Mama na alimuingiza na vizuri chumani kwake na hata kumwacha pumzike kwanza. Kabla hata kumuuliza chochote wala maswali yoyote. Msikilizaji Dr. Sam alifika nyumbani kwao ambapo alimkuta mama yake akiwa amekaa akimsubiri. Kwa mawazo yake alijua mama yake amesinzia akataka kupita kama hakumuona mama yake lakini bahati nzuri ama mbaya mama yake akamuita. Um, Ifwe kijana unatoka wapi sasa hivi? Oh, mama. <sighs> Nilikuwa kwa rafiki yangu mama. Lakini kwa nini unaniuliza unaniuliza hivyo mama? Hmm? Samuel Umeanza lini hii tabia kurudi nyumbani usiku? A, lakini mama, mimi hapa ni mtu mzima. Unawezaje kuniuliza maswali kama hayo mama? Hm? Hivi Samuel. Ni mtu mzima wewe si ndio eh? Hivi unawezaje kusema hayo maneno? Eh, mimi mamako nimekona nime kupigia simu mara ngapi? Na kupiga kutwa zima. Lakini mtoto wewe wa kiume haukutaka kabisa kupokea simu yangu. Eh? Kutoka asubuhi. Mpaka muda kama huu upo kazini. Hmm? Lakini leo unafahamu mnaondoka majira ya saa 8 kazini kwenu. Kwa nini simu yangu haukupokea? Kwa nini simu yangu haukupokea? Wa mtoto. Nakuuliza mimi si mamako. Ah, mama. Sawa basi ni makosa yangu mimi. 
tafadhana kwa manisame. Nisame mama angu. Mara mdogo wake na Dr. Samuel ilitoka chumbani na kumuliza mama ake. Mama, mbono na mfokia kaka? Ah. Ah. Usijali princess nai. Mbo tunendani kwanza kapu msikia mwana angu. Tuachane na haya. Dr. Samu alipona kwa maneno sababu ya mdogo wake. Hivyo basi mama yake akaacha kuzungumza na kukaa katika sofa. Dr. Moli mbembeleza mdogo wake hadi alipolala. Na alipotaka kutoka chumbani kwa mdogo wake akaanza kuchungulia sebleni kama mama yake yupo ama vipi. Maana alijua kwamba ataanza kuzungumza tena mama huyo. Hivyo basi alimona tu pale sebleni akarudi chumbani kwa mdogo wake na kujilaza kando wa kitanda cha mdogo wake sababu hakuweza kabisa kutoka kutokana na udogo wa kitanda hicho. Hakuweza kutosha kulala. Basi bwana msikilizaji. Na mama yake baada ya kuona kwamba hatoki chumbani na ndipo aliingia chumbani kwake kwa ajili ya kupumzika. Msikilizaji. Margaret na mama yake walifika nyumbani kwao lakini Margaret alikuwa bado anaumia sana moyoni. Mama yake alijaribu sana kumtuliza binti yake lakini kama mnavyojua maumivu ya kuachwa. Pasipota taarifa anauma sana kiukweli msikilizaji. Lakini kilichokuwa kinamuumiza zaidi ni kama vile alimtelekeza kule gym. Hicho ndicho kitu ambacho kilikuwa kikimuuma sana. Lakini ni mtu rejea kwa Albert mwenyewe alipofika nyumbani kwao, alikuwa anamuuliza bibi yake kwa hasira sana. Juu jumbe alikuwa ametumiwa kwa siku hiyo. Alimuuliza. Mm. Bibi Ina maana gani huu ujumbe? Uh, 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 ina maana kwamba umeshindwa kuniambia hadi unitumie ujumbe bibi? Ni kwa sababu zipi? Bibi. Nilivokusikia nikasikia kwamba ukisifia kwamba mimi ni kama babako. Nilifikiri kwamba unaweza kuniambia chochote ukiwa unanitazama usoni bibi yangu. Lakini kumbe huwezi kabisa. Okay sawa bibi. Kwa nini uelewe bibi? Kwa nini na kwamba niambie basi tafadhali. Albert mjuku wangu. Nimeshindwa kuzuia sisi zangu kwako. Na hisi kumbuka kabisa kwa mambo mabaya niliyofanya huko nyuma. Moyo wangu mimi unaumia sana mjuku wangu. Nafsi yangu mimi inanisuta sana na shindwa nini nifanye mjuku wangu. Na kama unavyojua sikutaka hichi usikie kutoka kwa mtu mwingine tofauti na mimi. Kwa hiyo nisamee sana mjuku wangu, nisamee baba. <sighs> Albeti na mbibi Nisamee sana mjuku wangu Ila na mshukuru mungu kwa salama Adi sasa hivi mjuku wangu Nisamee kwa yote nitakayo kumbia mjuku wangu Najua kama ulikuwa unatamani ukweli huu Na ukweli huu hao itawesa kwa nisamee Kiu laisi Lakini ukikumbuka kama mimi ndo nimekulea na nimekuchukua nime tangu kiwa mtoto. Basi utanipatia nafasi tena bibi yako. Bibi, na kwamba wacha story zako nenda katika pointi moja kwa moja bwana. Albert, nilitaka kukuambia kwamba mamako yu hai. Mamako hajafariki. Hajafariki kama nilivokuwa nakuambia kila siku. Mamako anaishi. Ila sikutaka kukuweka karibu naye kwa sababu ni logova naweza kulipa kisasi zidi yako mjuku wangu. Na kuomba ni same sana. Yeah. Bebe huyo alianza kulia baada ya kusema hivyo. Dr. Albert alikuwa anajisikia vibaya sana kuna bibi yake analia. Lakini akotaka kumuonyesha huruma kwa sababu alijua ta, alitumia udhaifu wake ambao bibi yake atakuwa anautumia kila siku. Pinda na mbuitaji kumweleza juu swala hilo. Basi alimuwa kwa mkali kweli kweli kwa bibi yake kwa siku hiyo. Apata kujua ukweli zaidi kwa sababu wa meendele kumficha kila siku. Bibi. Mm? Na itaji wendele. Na sitaki ulie bibi tafadha halifuta machozi. Natamani kabisa unambia ukweli. Albeti. Hizi mali unazoziona. Zote hizi ni za mama yako. Aliwachiwa urisi na, 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 na wazazi wake. Lakini mimi nilikuwa pombi nafsi sana mjuku wangu. 
nikaanza kumshawishi kijana wangu aweze kumshawishi mamako kubadilisha majina katika kila alichokuwa nakimiliki. Kwa kwa mamako alimpenda sana babako. Alifanya hivyo. Kifupi mji kwangu mimi nilikuwa nampenda sana mamako kwa ajili ya mali tu. Na sikuwa ikumpenda kama mkamwana wangu. Japo wazazi wako walipenda na sana. Hadi ulipozaliwa wewe bado mapenzi yao yalikuwa yanazidi kabisa. <laughs> mhm. Mimi nilijaribu kumshawishi babako aweze kumwacha mamako. <laughs> Lakini bado Daniel alikuwa katika msimamo wake kwamba anampenda mamako. <laughs> Na alisema hawezi kama kumwacha mama yako. <laughs> alisema hawezi kabisa. <laughs> Hadi pale kifo kitakapotenganisha mjuko wangu nakumbuka kwamba kuna siku moja babako aliniambia mambo mengi sana kuhusu mama yako yani kwamba anampenda sana na anahitaji mtoto wake aje kwa mtu bora sana mtu mzuri pindi pale atakapokuja kwa mkubwa lakini jambo la mwisho ambalo aliniambia kwamba mama yako ni mjamzito na tena swala hili lili ni kwanza sana ni kama kununua sumu ambayo ingeweza kuwa kiumbe kilichokuwa tumboni. <laughs> Lakini wakati naweka sumu katika hicho chakula, babako alikiona. Na kama kukila yeye babako, alikula chakula chote. <laughs> Baada ya mamako na <laughs> bibi bi, bi, unasemaje? Unasemaje? Yaani mbona kama mi sikuelewi? Ulitaka kumua mama na baba, akamwokoa mama na kufa yeye. Hivi bibi una moyo kiasi gani wewe? Eh, sikujua sura yako ya nje na upole wako kumbe umeficha roho mbaya sana leo. Ile kwa moyoni mwako bibi. Kwa nini ulisamiria kufanya hivyo? Njiko wangu. Ah, bana bibi. Mhm. -mm. Msikilizaji, kwa muda huo Albert alikuwa akimlaumu sana bibi yake kwa ukatili ambao alikuwa amefanya. Na kisha kamuuliza kwamba Mhm. Mm Bibi, ikawaje baada ya baba kufariki? Baada ya Daniel kufariki mjuko wangu. Mamako alikuwa moga sana. Ndoto za ajabu zilianza kumtawala mamako mara asime mume wake amemtokea. Na mambo kadha wa kadha. Hata afya kulianza kudhoofika sana kwa sababu alikuwa na mawazo sana, alikuwa na mawazo sana. Hivyo basi akweza kukupa chakula vizuri. Ikabidi nimfukuze hapa nyumbani kwao. Madai ya kusema kwamba mimba leo ibeba haikuwa ya Daniel. Japo Daniel anambia kwamba na hata kunisisitiza kuhusu anawe. Lakini sikuwa nataka mjukuu mwingine zaidi yako Albert. Ama ako baada kufukuza hapa nyumbani ni kama vile nilikuwa nimemfungulia. Maana kwa huru hata kidogo. Na tangu ondoke, sijejo kama alijifungwa salama uvipi. Na siju wapi alipo mpaka sasa hivi. <laughs> Unajua, nimefikiria sana mjiku wangu katika hili. Ya sasa na ya isi muumivu mbayo alikuwa napitia mamako bada kumtenganisha. Na mwana ya Albert. <laughs> Umba sana nizame mjiku wangu. Nisame sana mjuku <laughs> ah, Bibi Siku tagemea kabisa kama wewe ulikuwa na rumba ya kiasichi Sura hako hiendani kabisa na matindo yako bibi <laughs> Ni kwa nini utole macho mali za weza hako Hali ya kuwa haujua mizipati ya wabi <laughs> Amepitia mungapi bibi kwa nini kwa nini umenikuwaza Umenikuwaza sana kiasichi Bibi <laughs> Najua hilo mjuku wangu Nimekukwaza kweli Hmm na nimekuumiza sana vya kutosha. Nimemuumiza mamako na babako pia. Na hata mdogo wako akija kusikia hili hatopenda kabisa. Na hatu kuja kunipenda. Ila sasa nitafanya nini? Wakati kila kitu kimesha tokea mjuku wangu. Albert. Mamako ni huyo hapa naito Joyce Benson. Kwa picha hii nafikiri. Utaweza kumpata mamako kiuraisi. Japo itakuwa ni ngumu sana. Kwa haraka. Lakini naamini mjuko wangu. Albert utampata. Ah. 
Albert alichukua picha hiyo kwa hasira sana katika mikono bibi yake na kaingia chumbani kwake akiwa analia sana kwa maumivu makali. Mama. Bibi amenifanya nisi nisi tena mama na baba. Kwa kipindi kirefu sana kwa ujinga na ubinafsi wake bibi. Siwezi kuacha lipite kiurahisi kama nitakufa. Basi acha nife. Lakini mimi nitakutafuta popote ulipo mama. Niwezi japo kukuona na kuita mama tena. Kwa mara kwanza. Bibi Ajali shini ni kitatokea. Lakini kwangu mimi sijali lazima kabisa nikupate mama angu. Na kupenda mama. <laughs> Msikilizaji Albert alikuwa analia sana kwa uchungu. Na maumivu makali sana hali ya juu sana. Na bibi yake akaisi kabisa maumivu alikuwa anapitia mjukuu wake. Yalikuwa ni makali sana ambayo hata yeye mwenyewe alikuwa anamuuliza. Hakuwa na cha kufanya bibi yule. Basi bwana Usiku huu ulikuwa ni mgumu sana kwa Margaret. Hata kwa Albert pia. Basi siku zikaenda. Nakumbuka ilikuwa ni asubuhi ambapo marafiki zake na Emil waliamka na kumkuta Emil akiwa amelala nje kabisa rafiki yake mmoja ambaye ni Saidi alimsogelea na kumwamsha Emil. Ah, kaka vipi? Mbona kama umelala hapa nje kwa tatizo? Oh, amna wangu. Sikutaka kuwasumbua vipi mkopote. Ya ndio kaka tuko salama. Wa. Mimi nikambia huyu jamaa kadata nina mapenzi. Mimi nilisho nilishoambia mnakataa sasa kilichomfanya alale hapa nje usiku mzima ni kitu gani? Unajua eh anajua kwamba sisi tunakaa mpaka saa tano sasa hadi saa saba hapa ndani. Na hakuna mtu ambaye amelala. Akajisahau kwamba huyu jamaa yani asi jamaa Ife alishindo ku, ku, kuingia ndani. Bina mbeni uji ama kadata na mapenzi. Kadata na mapenzi si ubure. Mbaki kidogo tuwezo kutembea uji tu bada barani ya fanafu kwa mbia. Atoke kuhune mwana nyamala. Ata mpaka buza na fanafu kwa mbia. Ata tembea uji uyu. Mapenzi na mchanganya sasa uyu mtu. Ah. Ilibidi alimili ya watazame tu. Basi kwa muda huwa saidi alimsaidia begi na kuingia ndani. Na wale wengine wakondoka hivyo basi nyumbani hapo. Walibaki wenyewe tu saidi na emili. Hivyo basi alikana Emili na kuanza kumuuliza. Kaka. Mbona kama nashindwa kuelewa? Kwa nini nyuma yako uh, kuna kitu gani ambacho uona kifikiria? Eti. Au alichokisema Joni ni kweli mapenzi na kusumbua. Eti ndugu yako. Mapenzi na kusumbua kaka. Wa ndugu yangu Saidi. Mamangu ameniambia kitu ambacho kimenifanya kabisa niwe mnyonge sana. Hadi mimi nikaamua kutembea usiku mzima kutoka kwa mamangu hadi hapa nilipofika. Ah ah, oh, wewe. Kivipi sasa? Ma, ma, kwani mama anasemaje? Anasema kwamba na ndugu yangu ambaye anahitaji nimtafute niweze kumleta kwake. Amo. Na pia ni muda mrefu umepita hajamuona ameniambia kwamba ni furaha kwake kama kama kimona tena. Sasa naanza kujiuliza mimi katika akili yangu. Unitanzia wapi? Na nitamuona wapi? Hicho kitu kwangu mimi ndio ndio kitu ambacho uh, kama kinaniumiza sana kiukweli. Kinaniumiza mno. Najiuliza. Ah, kaka usijali. Cha kwanza tufanye kwanza bitiani, alafu kisha tuone wapi tunaanza kumtafuta. Lakini njia za mitandao zipo nyingi sana. Utamtafuta usijali. Na lakini ni kweli kaka na, na, na kushukuru sana kwa faraja yako. Umenifanya nipate akili pamoja na nguvu mpya sasa. Ah. Basi ina noma ndugu yangu saa bwana wewe nenda kapumzike au kaoge kwanza alafu uje 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 ule mzee upumzike baadaye. Haina shida ndugu yangu. Emil alisimama na kuelekea bafuni na kusaidia kesho cha pumzi ndefu na kumtiza marafiki yake kwa huruma sana. Msikilizaji asubuhi ya siku hiyo Dr. Sam alitoka chumbani kwa mdogo wake na kuingia chumbani kwake akaoga maji haraka sana na kuchukua Biblia na kuondoka zake. Lakini safari yake ilikomea nyumbani kwao na ambapo aligonga mlango aliyefungua alikopo ni na akiwa dajinyosha kwa uchovu. Lakini alistuka baada kumona Dr. Sam. Alistuka sana. Akataka kufunga mlango lakini Dr. Sam akawai akaushika mlango na kusukuma na kuingia ndani. Ambapo na alikuwa na kanga yake tu. 
ambalo kwa melalana nayo hivyo basi alikimbilia chumbani kwa haraka sana kwa aibu hivyo basi dr Sam alikuwa akitabasamu tu na kuona vituko vya navi hivyo na baada muda mchache mlango ulifunguliwa na huko mama yake na akizungumza Hivi we mtoto jamani uamke sasa embo tangu umekunywa mipombe yako huko jana hadi sasa hivi umerudi yani yani akili yako imekuwa kabisa haijelewi hizo pombe zimerudi mpaka asubuhi eti mwanangu wewe lakini kabla hajamaliza maneno yake mama yule alikutana na dr Samu macho kwa macho hadi ikabidi astuke na kuanza kujichekesha chekesha tu <laughs> Dokta umekuja ah, ndio mama zakomka <laughs> Mzima wewe. Ya ndio, karibu sana mwanangu. Asante sana mama. Nimeshakaribia nyumbani sasa. Eh. Huyu, huyu mtu yupo kweli humu ndani humu? Ya ndio nimekutana naye mama hata usijali. Mhm. Haya mwanangu. Baada ya muda mchache na alitoka akiwa amejitanda kabisa kama sio yeye vile. Dr. Samuel alitabasamu sana kiukweli. Mhm. Mashaallah. <laughs> Umependeza na vipi? Na alitazama chini pasipata kujibu chochote. Samu akaomba kuzungumza naye nje. Baada ya kutoka nje, Dr. Samu akaanza kumwambia kwamba Unajua na? Hm? Nakusikiliza? <coughs> Unajua nilitaka kuja kukuoa na umemkaje? Maana jana umeupiga mwingi mzee. <coughs> Umepiga tungi la kutosha na, 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 na. Yaani ujue kuna muda ulikuwa kama haujitambui kabisa, haujijui wewe. Uwe, mbona kama mungu Ii, mimi nakombe jana ulikuwa kama ujijui Ulipigia tungi la mana na vokombia Lakini ah, mm. Dr. Sam Ya yeah, nakusikiliza Asante sana kwa msada wako Aliniambia mama kombo ulinrudisha mwenye nyumbani Usijali ni wajibu wangu Sawe, ni wajibu wangu kufanya hivyo Vipi? Mwili wako haujihisi kama unauma, yani unauma uma hivi kwa 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 kulewa kwa toka je, toka jana. Ah, kwangu mimi najihisi tu mchovu lakini sio sana. Okay basi sawa. Kunywa tena juisi ya limao utakuwa sawa tu. Lakini na ah, Nahitaji kuzungumza na wewe leo jioni. Kama utabatika kwa sawa. Nahitaji kuzungumza na wewe kama ukiwa sawa. Um Unajua uh, mm, maswala unajua nini bwana? Hakuna cha kujua nitakuja ni jioni nikukuta tafadhali na kuomba. Lakini na kabla hajajibu chochote Dr. Sam alimshika mkono na na kuubusu na kisha kamwaga na kuondoka zake. Na alikuwa anamtazama tu Dr. Sam hadi alivondoka na kisha karudi ndani na kumkuta mama yake akiwa amesimama madirishani. Alipoingia tu ndani mama yake akamdaka. Mhm. Haya. Imekuwaje wewe na daktari? Mna ajenda gani mwanangu? Mama, yule si rafiki yangu tu. Na nimemzoea kwa sababu ya kupitia Margaret. Um, <coughs> kwanza umenikumbusha kitu ngoja kwanza niende kwao. Nikamtizama Margaret kujua hali yake. Embu na haujaoga eti, eh? Sizani kama hata mswaki wenyewe umepiga mwanangu. Wewe jana umetoka kwenye mipombe, haujaoga, haujapiga miswaki hivi haujisikii. Wewe ni mwanamke? mwanangu. Da. Mame, nitakupigia baadaye kwanza bwana. Na alitumua mbio hadi kwa kina Margaret. Aligonga mlango na mama Margaret alifungua vizuri na kumkaribisha ndani uso kwa uso. Uso wake ulionyesha ya kwamba haiko sawa kiukweli. Alimsalimia na kumuuliza Margaret. Mama huyo akasema kwamba um, Margaret yupo sawa hata kidogo. Albert jana alimtelekeza usiku. Hadi sasa tuna taarifa yote kuhusu yeye. Mm. Inawezekana vipi Albert alivyokuwa anampenda sana Margaret? Eti mama, anawezaje kufanya hivyo? Hata mimi mwenyewe sielewi. Rafiki yako hana hata amani kabisa Margaret. Muda wote ni kwa kiye analia tu, analia tu. Mimi nashindwa hata nimembembeleza sana mwanangu lakini wapi? Mm. Mama, basi ngoja nikamwone ndani. Sawa, wewe nenda tukamtazame. Mimi sina hata la kusema. Na lingia chumbani kwao kwa kina Margaret na kumkuta amelala lakini shuka yote ilikuwa imeloana kwa machozi. Na alijisikia vibaya sana. 
Baada tu kumuona na rafiki yake akiwa naumia sana. Alitoka chumbani kwa Magreti kwa haraka sana na kwanza kutembea kwa kasi. Na huko akipanga maneno ya kumsemesha Dr. Albert. Basi msikilizaji. Akiwa njiani akiwa na hasira zake kwa kile kilichompata rafiki yake. Alitembea kule haraka haraka kama vile mtu alichanganyikiwa hadi nyumbani kwa kina Albert, akagonga geti na muda mchache geti likafunguliwa na dada wa kazi. Na akamsalimia dada wa kazi na kumuuliza. Habari? Salama karibu. Nimeshafika. Albert upo ndani? Ndio yupo. Na alingia ndani moja kwa moja lakini dada huyo alimshika mkono na kumwambia. Na usiende. Kaka Albert yuko sawa tangu jana. Tangu jana usiku. Na kutahadharisha tu. Usimwambie mambo ya kumkwaza. Yuko na asira sana. Ana asira. Na alikubali na kuitikia kwa kichwa. Na kuingia ndani moja kwa moja hadi katika mlango wa chumba cha Albert, akagonga mlango. Aligonga sana mlango lakini haukufunguliwa kwa siku hiyo. Na simu yake ilikuwa inaita lakini haiko ikipokelewa. Na alimtazama dada wa kazi ambaye alisimama tu. Hakujua hilo la lile, hakujua kitu ambacho kinaendelea chumbani huko. Na alimuuliza dada huyo. Samani dada. Kuna fungua za ziada. Ndio zipo. Nipatie tafadhali. Dada alichukua fungua hizo sehemu ambazo huwa zinahifadhiwa, akamkabidhi na alifungua mlango na walimkuta Albert amekaa chini akiwa ameshika picha. Uso wake ukiwa umevimba sana kwa machozi, kwa maumivu ambayo alikuwa anapitia. Na alistuka sana kwa kumkuta hali Albert kipo vile. Maana alivomkuta Albert ni kama alivomkuta Margaret. Hivyo basi alikuwa mpole tu kwa Albert ili aweze kujua tatizo ni kitu gani. Na alitaka kugusa picha ambayo alikuwa ameshika Albert. Albert akaikwepesha kwa kutumia mkono wake na hata kumuuliza. Unataka nini hapa? Na kuuliza unahitaji nini hapa? Ondoka. Ondoka zako hapa. Albert. Albert. Nataka kujua kitu gani ambacho kinaendelea. Maana wewe upo, yani upo hivi ni kama alivyokuwa Maggie. Na baada ya kumtaja Margaret, Albert ndipo alipostuka na kusimama na kutaka kuondoka. Na alimuuliza. Ah. Um, nimesikia kwamba jana umemtelekeza Jim. Ni kwa nini umefanya hivyo? Albert. Unajua kwamba umeumiza sana mama Margaret. Na nashindwa kuelewa kwa nini umefanya hivyo. Albert alikaa kitandani na kumimina maji katika glasi na kuanza kunywa. Na kisha akamtazama Nana hata kumwambia. Samahani sana. Samani kwa niaba Margaret. Lakini sipo sawa kiukweli. Na naomba uniombe radhi kwa Margaret. Lakini kwa sasa sipo sawa kabisa. Sihitaji kwa karibu na mtu yote zaidi ya kuwa mwenyewe wetu. Lakini Albert, sasa hivi tunaishi kama ndugu. Kwa nini unasema hivyo? Eh? Albert alisimama na kutoka chumbani kwake pasipo kusema chochote. Akaingia chumbani kwa bibi yake akumkuta bibi yake alitoka nje na huko akiita. Bibi Bibi, bibi. Kaka Albert, bibi ameshaondoka mapema sana hata mimi hajaniaga. Sijajua wapi anakwenda. Ah, hapana kiukweli iwezekani. Hapana bibi, hauwezi kuondoka hapana. Na alizidi kumhurumia sana Albert. Kwa kile kitu ambacho alikuwa nakipitia. Alisogea karibu na kutaka kuzungumza naye lakini Albert aliamua kutoka nje. Na alisogea karibu na dada yule wa kazi na hata kumwambia kwamba Dada, wacha niende lakini hakikisha unanipa taarifa kuhusu kila anachokifanya Albert tafadhali. Sawa dada mimi nimekuelewa, nitakwambia. Okay. Haya asante. Na aliondoka lakini akiwa na mawazo sana. Asijua asimame upande gani maana wote wanaonekana hawapo sawa. Basi msikilizaji Upande wa Dr. Sam alifika kanisani na kuendelea na ibada na wakati anatoka akakutana na familia yake, yani mama yake na mdogo wake. Samuel, unaenda wapi? Ah, mama, hivi unajua kwamba tangu jana uh, Dr. Albert amekuwa uh, yani ananipigia pigia tu simu. Na mimi sikuweza kupokea simu. Sasa leo hii mimi uh, nampigia simu avokei. Okay. Hivyo basi nilisema kwamba 
mara tu baada ya kumaliza ibada nitakwenda kumuona nyumbani kwao. Samuel, mama, ni tena. Ni tena jamani eti mama. Hmm? Ah, basi sawa. Uwai kurudi, sawa. Sawa mama nimekuelewa. Ah, basi njo. Sawa. Princess, njo nikukumbatie kakako anaondoka. Njo mwanangu, njo mkumbatie kakako, umwage. Aya. Kaka, urudi mapema nyumbani. Nina surprise yako. Okay. <laughs> Sawa princess kwa heri. Samuel alipanda gari na kuondoka zake. Alipofika nyumbani kwao kwa Dr. Albert aligonga sana mlango lakini kujibiwa chochote na alipiga simu ya Albert pasipo. Dr. Samuel alizidi kabisa kushangazwa kwa hilo. Akaamua kupanda katika gari na hata kuondoka zake. Na upande wa Dr. Albert alionekana kabisa amekaa katika moja ya stendi ya daladala. Watu wanamjua na kuondoka kwake yeye akiwa amekaa tu hapo. Dr. Samuel alikuwa anapita maeneo hayo hayo akafanikiwa basi kumuona Dr. Albert akiwa kama amechanganyikiwa vile. Dr. Samuel alipaki gari na kumfata Dr. Albert alipokuwa amekaa. Dr. Samuel kamstoa sana Albert. Oh, Dr. Albert, vipi mbona kama umevaa hivi? Uko sawa kweli ndugu yangu Dr. Oh, ah, kumbe ni wewe Sam. Mimi niko sawa kabisa. Usijali karibu sana rafiki yangu. Dr. Sam alimsikitikia sana. Akaamua kumchukua na kuondoka naye hadi nyumbani kwao. Na kisha akamwingiza moja kwa moja bafuni, akamwagia maji na kisha akamtolea nguo na akaweza kuvaa vizuri. Sam akamwambia kwamba Albert, wewe pumzika tu. Basi Albert alilala, hakuchukua muda mrefu akapita na usingizi. Dr. Sam alikuwa akimtizama tu sana na kujiuliza ni kwa nini rafiki yake amekupo hivyo. Mara ghafla Albert alianza kuoeseka. <sighs> Mama, rudi nyumbani mama. Wewe ni thamani sana kwangu mama. Nahitaji kuwa karibu yako mama tafadhali sana. Dr. Samuel mtizama Albert akaona jinsi gani rafiki yake alivyokuwa naumia. Maana hata machozi yalikuwa kimtoka sana. Samuel akajiuliza, "Ni mama yake yupi ambaye hakuwahi kabisa kuzungumzia?" Tangu amemtambua Albert. Lakini mara simu yake Albert ikaanza kuita. Dr. Samuel alichukua simu na kuanza kuipokea. Hello? 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 Kaka Albert. Madam anataka kunywa sumu. Yuko hapo hospitali tafadhali nakomba uje. Simu lipokata. Ndipo Dr. Albert alizidi kabisa kushangazwa na hayo matukio. Lakini kwa kuwa alikuwa anapafahamu alipanda gari na kuelekea huko haraka sana. Na baada ya kufika, akamkuta bosi wake ambaye ni bibi yake na Albert akiwa ameshika sumu kuli kweli. Dr. Samuel mpore ile sumu na hata kumwambia, "Madam, ni kwa nini unafanya hivi, madam?" Eh? Hali ya Albert imekuwa mbaya sana, madam, lakini unao unafanya hivyo. Unataka kuifanya kuwa mbaya sana. Tafadhali, madam, mambo mengine yanakuhitaji wewe vile vile. Na Albert akapata kutulia na kuomba usifanye hivyo. Usinywe sumu, madam, kwa nini? Dr. Samuel alimwomba sana bibi yake Albert asifanye hivyo. Alikubali na kurudi naye nyumbani ambapo alimkuta Albert amelala lakini amekuwa kabisa kiweweseka sana. Bibi yake aliumia sana kumuona Albert katika hali ile. Kama hivyo, kwa maana hakutegemea kama angewepo mdhofu kiasi hicho. Kwa hiyo lawama zote zimrudie hey, bibi. Basi msikilizaji baada ya siku hiyo kupita, siku inayofuata Dr. Albert aliamka vizuri akiwa na afadhali kidogo. Alimwona kwenda kazini na Dr. Samuel alipomuona akamsimulia kila kitu kuhusu alichokuwa anakitaka kukifanya jana Albert. Lakini vile vile Albert akustuka hata kidogo na hata kumwambia kwamba Dr. Sam Nawezaje kumpata mtu aliyepoteza zaidi miaka 26? Miaka 26 iliyopita. Nawezaje kumpata tafadhali nisaidie? Oh ilo mbona lina shida sana kama una picha tu mimi nina magroupu mengi sana tutaipost hiyo picha katika kila groupu na kisha Mungu ni mwema tutampata huyo mtu Dr Albert alishusha pumzi ndefu sana na kusema kwamba da nakushukuru sana kiukweli 
na kushukuru sana. Ah, basi hata kama unayo hiyo picha haraka sana tunafanya ile jambo hapa. Oh, sijali katika hilo. Usijali katika hilo ndugu yangu. Kwa na amani kabisa. Basi Albert aliingiza mkono mfukoni na kutoa picha husika na Dr. Samuel alipiga ile picha kupitia kamera ya simu na aliambatanisha na jina lake la muhusika na kisha kuiweka katika magrupu yote ya WhatsApp na Telegram hadi Instagram pia. Wakati huo hadi wanafanya hivyo, Emily aliposti waraka mfupi na kuandika jina la huyo mtu ambaye anamfahamu. Lakini akiwa anajaribu kupita pita katika mitandao ya kijamii, akaona ni picha ambayo inafanana na ile aliyopewa mama yake. Mhm, ikabidi akumbuke. Mbona kama hii picha nilishawahi kupewa na mama yangu? Na hii picha ndio kama iliyopostiwa. Akaona kweli zimefanana akamwonyesha rafiki yake. Rafiki yake ambaye alikuwa anaitwa Saidi, akamwambia kwamba ndugu yangu Emili. Bona hii picha ni yenyewe ni yenyewe kabisa. Lakini hili jina si ndio mamako. Eh, mbona kama nimbo chukua namba yake haraka sana. Si ndio mamako ili jina lake. Lakini ni kweli. Bona kama ndio hii yani yenyewe kabisa mzee. Hata jina Emili alichukua na kuisevu ile namba basi upande wa Margaret na alimfuata na kumweleza kila kitu kuhusu Albert. Hivyo basi Margaret alikuwa mwelewa na kurudisha moyo wake na matumaini kwa Albert. Lakini tayari ilishapita wiki moja pasipo hata kuonana naye. Siku kadhaa msikilizaji zilipita. Sio kwa Sam, sio kwa Albert ambaye alionana na na. Na hata Margaret pia. Na upande wa Albert pamoja na Sam walikuwa wamepumzika katika bustani moja. Basi Dr. Albert alianza kuzungumza. Ah, uh, kaka. Naona kama hakuna dalili yote hadi sasa. Japo nimekuwa nikisumbuliwa na matapeli, bado sijampata mama yangu halali. Naumia sana kichwa, naumiza kichwa ndugu yangu niweze kumpata mama yangu. Ah, uh, kaka. Cha kufanya uh, wewe kwa na subra tu kila kitu kitakuwa sawa. Wakiwa nazungumza simu ya Dr. Sam ikaanza kuita. Alipotazama ile simu alikuwa ni mama yake, akipokea simu na kuzungumza naye. Hello mama. Ah, niko salama niko kazini mama. Kuna ku, kuna kitu gani? Hm? Kuna kitu gani mama? Ndiyo, najua mwanangu kwa kazini, lakini nimeona picha hapa mtandaoni zinazagazagaa. Embo ingia WhatsApp yako. Utakuta picha nimekutumia. Mama hiyo hiyo picha inahusu nini? Joyce Benson anatafutwa na huyu mama. Namfahamu vizuri sana. Alikuwa anatuletea maandazi kila siku kule tulipokuwa tumehama kama unakumbuka. Sema huyu alikuwa bado mtoto mdogo. Ah mama, una uhakika nacho kitu? Samuel, ndio na uhakika na, nacho mwanangu. Ah, basi sawa mama, tutazungumza baadaye. Dr. Samuel ipogeuka hakumuona Albert pale katika bustani, aliweka simu mfukoni na kumkimbilia Albert ambaye alikuwa anaingia ndani ya jengo la hospitali. Muda ulizidi kwenda ambapo Dr. Samuel alikuwa busy sana na wagonjwa. Lakini Dr. Albert hakuwa na nafasi kabisa kuhudumia wagonjwa kutokana na hali yake ya msongo wa mawazo. Hivyo basi akutaka kabisa kutoa tiba kwa yoyote akiwa na mawazo kiasi kile. Msikilizaji, hatimaye muda wa kuondoka liwadia. Albert alimwaga vizuri Dr. Sam kwa ajili ya kumtaka kuondoka. Dr. Sam akamwambia kwamba ah, Dr. Albert, acha kufanya weni ndugu yangu. Punguza mawazo. Naamini una shauku kabisa kubwa mno, kubwa sana ya kutaka kujua mama yako kwa wapi. Sawa bwana. Lakini uh, mimi ninachokiamini unahitaji kufanya maombi sana tu. Na pia naamini kwamba Mungu anakuona. Na nahitaji kabisa kukusaidia lakini ukisema kwamba uwe na mwazo kila siku pasipo kufanya maombi unafikiri kipi ambacho ndugu yangu kitatokea? Eh? Hakuna kitu ambacho kitatokea. Kwa hiyo jitahidi sana ndugu yangu. Muweke katika maombi na mimi nitampata. Na kufanikisha kile kitu ambacho wewe hapo na una mategemeo nayo ndugu yangu. Au vipi bwana? Ah, ni kweli kaka. Basi sawa na nomo. Albert alitikia kwa kichwa na kisha akapanda katika gari yake na kuondoka. Lakini mara baada ya Dr. Albert kuondoka, Dr. Samuel alizama mfukoni kwake na kutoa simu na kisha kawasha data haraka sana. 
Na sekunde kadhali pokea jumbe nyingi sana kutoka jikuni WhatsApp ikiwemo ile ya picha aliyokuwa ametumwa na mama yake na alipoifungua alishisha pumzi kubwa sana na kisha katafuta namba ya mama yake na hata kumpiga simu. Simu iliita na kupokelewa. Uh, mama. He. Nimeiona hiyo picha lakini tunaweza vipi kumuona? Au unaweza kukumbuka wapi labda anaishi huyo mtu? Samuel. Hapa nilipo ndio natafuta um, mawasiliano na, mara, na majirani zetu kule tulipokuwa tumehama. Nikishafanikiwa kupata hayo mawasiliano basi mimi nitakujulisha mwanangu. Sawa mama kuna shida. Nijulishe ukipata chochote na hapa mimi namaliza lisali moja tulilobaki hapa kazini na rejea nyumbani mume yangu. Sawa mwanangu kwa makini haya ah, mama nakupenda eh. Haya ah, mwanangu. Dr. Samuel kata simu na kusema kwamba Albert Siju utakuwa na furaha ama uzuni pindi pale utakapomuona mama yako. Lakini vyovyote nitajitahidi kufanya kila niwezalo uweze kukutana na mama yako. Dr. Samuel alisema hivyo na kuingia ofisini kwake. Upande wa Dr. Albert alivotoka hospitali moja kwa moja hadi kanisani alielekea. Na hiyo ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kabisa kuingia katika nyumba ibada hapo kanisani tangu aliporejea kutoka masomoni. Alingia na kufanya maombi ya kutosha sana. Kisha katoa sadaka na kuondoka zake. Basi akiwa katika gari mara simu yake ikaanza kuita, alipotizama ilikuwa ipo namba ngeni sana. Dr. Albert alipaki gari pembeni, kando kabisa barabara na hata kuipokea ile simu. Moyo wake ulisisimka sana baada ya kupokea ile simu na kuwa na shoko kabisa kutaka kujua ama kutaka kujua ile sauti ambayo ilikuwa inatoka upande wa pili. Hello brother. Yes hello. Uh, mimi naitwa Emili Msangi Daniel. Nimepata hii namba mara baada ya kuona unamtafuta Joyce Benson. Je, unaweza kuniambia kwa nini unamtafuta? Una oh. Kwa nini umepiga simu kwa nia gani labda? Alafu kaka, wewe ni mtu mzima ambaye unajitambua kabisa na na ninafikiri kwamba hapo ulipo una ndevu nyingi sana lakini naona kama hauna akili sawa sawa. Sikia kama ulitaka kuvuna pesa kupitia yeye umefeli sana lakini pole sana. Baada ya kuzungumza hivyo Dr. Albert alikata simu na kuweka kando. Ila moyo wake na nafsi yake vikaanza kumsuta sana na hata kusemea kwamba Anaitwa Emily Msangi Daniel. Mimi naitwa Albert Daniel Msangi. Hii ni vipi lakini? Inawezekana vipi kwamba kwa, kwa, kwa hivi? Au itakuwa ni tapeli ambaye ananifahamu umjinga ni nimbora kama acha sielewe aliwasha gari yake na kuondoka na alipofika karibu kabisa na nyumbani kwao mara simu yake ikaita tena alipokea bila kutazama ni nani ambaye alikuwa anapiga na kuanza kufoka kaka nimekwambia kwamba mimi sio mjinga sio mjinga kiasi hicho kiufupi ni kwamba huwezi kabisa kunitapeli bro alivotaka kukata simu Mara alisikia sauti ya kike upande wa pili. Albert. Albert usikate simu. Albert aliposikia sauti nyororo alitazama ni nani ambaye alikuwa anazungumza hivyo. Ni nani ambaye alikuwa anapigia? Jina ni nani? Akaipokea tena simu sikioni na kupaki gari pembeni na kuanza kuzungumza. Ndio nisamee sana kwa kukufokea. Ila sikia. Sikuwa na nia kabisa kufoka. Albert, usijali. Naweza kuonana na wewe tafadhali. Margaret, hapana niko busy sana. Yaani kwa sasa sijakaa vizuri. Lakini nakuahidi kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Na mambo yatakuwa hivi sawa karibuni. Lakini nakuomba nisamee sana kwa kilichotokea jana. Kwa siku ambazo ziliweza kupita hapo nyuma. Nisamee sana. Ah. Sawa Albert. Usijali kuhusu hilo. Ile tafadhali na kumbusi ni sawa. Albert alikata simu maana alihisi kwamba Margaret anazidi kumongezea mawazo zaidi. Basi msikilizaji mara baada ya simu kukata upande wa Margaret na na Margaret alionekana kuwa mnyonge sana. Na akamuuliza, "Mage, vipi tena mbona kama unaonekana kuwa na furaha? Lakini ghafla umebadilika tena na kuwa na, na, kuwa na uzuni kiasi hichi. Kuna nini kwani?" Na Albert ongea yake kabisa anaonekana kwamba hayuko sawa kabisa. Na anahitaji kabisa muda zaidi. 
wa kuwa mwenyewe ila natamana nginishirikisha kama mpenzi wake nijue namna kumsaidia m hmm? hmm. Margaret Albert anakupenda na hataki kabisa ujisikie vibaya anafanya hivyo kwa sababu anakulinda na haya mambo ambayo yeye anayapitia huenda kushirikisha mambo angekuwa mabaya zaidi rafiki yangu wewe Margaret alikubali kile alichokuwa nakiambiwa na naa hivyo basi alimkumbatia sana rafiki yake huyo na baada hapo wakawa sawa. Japo Margaret alikuwa sawa sana kutokana na kumwaza sana Albert. Basi bwana. Upande wa Albert pia wakati amepaki gari akizungumza na simu, bibi yake alikuwa anamtazama tu. Na hata bibi huyo alikuwa akijiuliza tu mwenyewe kuhusu Albert. Albert anapanga kufanya nini? Bona kama hataki kabisa. Wala Albert anapanga kufanya kitu gani? Hata nishtuki. Wala hata kuniuliza chochote kile. Najisikia vibaya sana kwa ajili yake. Japo nimefanya mambo mabaya sana, lakini hapaswi kunitenga kama hivi. Akiwa anatazama tena gari ya Albert, aliona gari imegeuzwa na kuondoka mahali hapo. Bibi huyo alirejea ndani akiwa na mawazo sana. Dr. Sam aliporudi nyumbani kwao cha kwanza kabisa kuzungumza na mama yake juu ya Joyce Benson. Mama. Hm? Umeshapo kwa Joyce Benson. Samuel. Nimepata namba ya mtoto wake kama unakumbuka alikuwa anakuja na kitoto. Alikuwa me, yani kama anakibeba mgongoni hivyo basi nimepata namba yake ya huyo mtoto. Okay sawa mama. Kwa hiyo naamini hiyo namba itatusaidia vizuri. Ndio mwanangu, lakini kwa nini anatafutwa? Eh? Na wewe unakazia sana hilo swala, kuna nini? Mama ni muhimu sana na kama tutampata akiwa hai, yani ni muhimu zaidi. Hmm. Unantisha sana Samuel. Na kama nisingeiona hiyo picha, mama hizo picha um okay, tutajua cha kufanya basi usikumwema, usikumwema mama yangu. Dr. Samuel alingia chumbani kwake na kupumzika kitandani kwake. Lakini mara akamkumbuka na alitoa simu yake na kumtumia ujumbe na. Habari yako na? Ni muda mrefu sana tangu tuonane. Nisamee sana kwa kuabiza na hata mgonjwa wangu pia nimemsusa. Lakini kesho uh, nitawatembelea mara tu baada ya kutoka kazini. Mara baada ya kutuma ujumbe huko kwa na alisubiri majibu akiwa na tabasamu na kukumbuka siku ambayo alikutana na na akiwa amelewa sana. Alitabasamu Alipotazama katika simu yake hakukuwa na majibu wala ujumbe wote hivyo basi alikuepo tu akiwa milala. Alimtakia usiku mwema naye mwenyewe pia akalala. Basi kwa upande wa Emily alikuwa amekaa na wenzake lakini wengine wakiwa melala. Yeye alikuwa ameshika simu yake na kutazama picha ambayo alikuwa ametumwa katika mtandao. Na jina ni la mama yake hivyo hivyo na hata hiyo picha naye mwenyewe alikuwa nayo hivyo basi akawa anajiuliza. Ina maana Huyo anayemtafuta mama ni huyo mtoto wake au ni nani? Na kama ni yeye ndiye nilizungumza naye mbona anakuli mbaya sana kiasi hichi? Hapana mm. lakini sio yeye. Mwenyewe alikuwa na hisi anajiuliza kimya kimya lakini haikuepo hivyo alikuwa anajiuliza tu kwa sauti. Rafiki yake Saidi aliamka na kumuuliza, "Oya Emily, mpaka sasa hivi ujalala ndugu yangu. Unasubiri nini kaka? Eh? Hivi? Hali uliokuwa nayo?" Unaweza kufanya mtiani kule vizuri ndugu yangu. Ah Saidi. Nashindwa atakuelewa kabisa ni katika kuperuzi kwangu mtandao nimekutana na picha ya mama yangu ambayo hata mimi mwenyewe pia ninayo. Na hata jina uh, la huyo mama ndilo jina lake kabisa mama yangu. Nikachukua ile namba nikampigia aliyekuwa ameiposti akaniambia kwamba mimi nitapeli alafu kanikatia simu. Said alitazama ile picha katika simu ya Emili na picha iliyokuwa ameishika. Ndio zilikuwa zinafanana sana kwa asilimia kubwa sana Said akamwambia. Oh. Emili ni mwenye ya kaka. Huu ni ndugu yako kabisa. Kesho kwa kuwa hatuna kipindi cha asubuhi tutampigia, tutampigia na tutakutana naye, tuweze kuzungumza naye vizuri. Majibu yake atatujulisha kwamba kama ni yeye au si yeye. Basi sawa kwa kama mimi nimekolewa sana. Nimekolewa sana Saidi. Na wewe umekuwa msaada mkubwa sana kwangu kaka. Basi sawa, sijali tupumzike sasa. 
Emil aliweza kuketi baada ya kupewa maneno ya faraja na huyo rafiki yake Saidi. Basi msikilizaji asubuhi na mapema. Dr. Samuel Oi kazini kwake kwa siku hiyo na Dr. Albert alikuwa amelala katika sofa. Bibi yake Albert alimka kutoka chumbani kwake na kumkuta Albert akiwa amelala sibuleni. Alisikitika sana na kusema kwamba mjuko wangu Unapitia hayo yote kwa ajili ya tamaa zangu mwenyewe. Pole sana mwanangu. Siko na sababu ya kukuficha. Kama ungesikia haya yote kutoka kwa mtu mwingine ungekuwa na, na, na hali mbaya sana zaidi ya hapa. Tafazali sana mwanangu. Mjuku nisamee. Albert alistuka na kuamka kumtazama bibi yake na kumuuliza. Bibi, unavyotazama unajisikia furaha sana. Hali ya kuwa nilikuwa nayo sasa hivi. Ni mbaya. Bibi. Naumia sana kuhusu ili bibi. Na mimi nakuomba tu niue kama ulivumua baba angu. <laughs> Naumia mwe wangu umekufa ganzi kabisa kukusa upendo hako wa moto ulio nwenyeshia bibi angu. Naumia sana. <laughs> Albert alikuwa kizungumza sana kwa chungu na huku machuza kwa na mtiririka pasipo kukoma. Hadi bibi yake alishindo kabisa kujizuia. Na alikuwa natuwa machuzi pia. Albert aliamka na kuingia chumbani kwake na kubamiza mlango kwa hasira sana. Basi msikilizaji tayari ilitimia majira saa nne za asubuhi ambapo simu ya Dr. Albert Lita alipokea na kuzungumza. Habari, nani wewe? Naitwa Saidi, ni rafiki wa Emil Msangi. Jana ulipigiwa simu naye lakini ulimjibu vibaya hadi alikata tamaa kabisa kwa majibu yako. Nilimtia moyo kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Sikia bro nikwambie kwa busara tu. Nataka tunane tuzungumze jambo kuhusu hili. Mpona kama utazungumza sana bro. Nenda katika point yani shida ni nini? Ndugu tuna shida na tunahitaji kusaidiana. Eh? Kama unahitaji msaada wangu basi kwa mpole na msikivu. Utafanikisha jambo lako na mimi ni mtulivu kwa sababu unahitaji kufanikisha pia. Lakini kama utaona haina maana, utapotezea tu. Lakini ukihitaji msaada wangu utanitafuta tuweze kuonana tuzungumze zaidi. Simu ilikata na mara hii Albert alielewa vyema yale maneno. Hivyo basi alimtumia ujumbe mfupi kwamba wataonana majira sana na za mchana. Upande wa Saidi na Emili. Saidi akiwa anazungumza na Emili akasema kwamba ah, Emili, nimezungumza kibusara sana. Na kiufupi kama mtu mzima anejielewa ta ata tutafuta. Ah. Mara gaflo kuingia ujumbe katika simu hiyo ambayo alikuwa ameshika Saidi baada tu ya kusoma. Alisoma kwa sauti Emili refresh sana na kumkumbatia rafiki yake na kisha akafuta naye kuelekea chuo. Muda ulizidi kwenda msikilizaji. Wakati huo Dr. Samu aliendelea na kazi zake. Ilikuwa ni majira ya saa saba ambapo Dr. Samu na wafanyakazi wengine huwa wanakula chakula cha mchana na wakati anajiandaa kabisa kutoa simu yake ilikuwa po inaita na kaipokea vizuri. Ya ndio mama. Kuna taarifa yoyote ambayo uh, umezipata? Nilimpigia huyu mtu imeita pasipo hata kupokelewa. Ah uh, ila kama umepata muda wa kupata chakula basi tunaweza kuonana sawa mama natoka ofisini muda huu mara baada ya simu kukatwa haraka sana kampigia simu na na iliita na kuweza kupokelewa halo na mambo safi habari hapo ana naomba mjiandae wewe na Margaret na kuja kufuata muda si mrefu sawa kuna tatizo dr Samuel alifika ofisini na kuingia katika gari yake na kuondoka zake wakati huo na alikuwa anajiandaa kumwaga mama yake Yani kwamba anakwenda kwa Margaret. Na baada ya kufika alimkuta Margaret pia anajiandaa akamuuliza. Na, mbona umenisitua sana kuna nini? Margaret, sasa umenipigia simu na kunambia kwamba anatufata. Lakini sijui kuna nini. Sawa, tutajua baada ya muda mfupi. Basi sawa. Wakiwa nazungumza mara huni ya gari ilisikika nje, na alimsaidia Margaret kutembea kwa miguu yake. Kiufupi hali yake kabisa iliendelea kuimarika kila siku. Hivyo basi alikuwa anatembea taratibu taratibu sana na Dr. Sam alipomuona alifurahia sana. Na hata kwenda kumsaidia pia. Alimshika vizuri nana kumuingiza katika gari na kisha na wao pia wakaingia ndani ya gari. Basi Dr. Sam aliwasha gari wakaweza kuondoka hapo. Wakiwa katika gari Dr. Sam alimpigia Dr. Albert simu na kumweleza kwamba kutane sehemu usika uweze kuzungumza na muda ambao alimpigia ndio muda ambao Albert alipanga kabisa kukutana sahidi. Saidi ambaye ni rafiki wa Emil. Hivyo ikabidi Albert asitishe meeting yake na Saidi ili kupeleka muda zaidi mbele. Basi bwana msikilizaji. Kwa upande huo wa Saidi pamoja na Emili, 
Walikuwa natoka darasani kwa muda huo. Emily simu yake ilianza kuita na ilikuwa ni namba ngeni akaweza kuipokea. Halo? Halo, habari madam? Safi, nimepoa namba yako na mtu fulani. Mimi ni rafiki yake na mama yako. Na tunaweza kukutana niweze kukuona kwa sababu mamako ni muda mrefu sana sijaonana naye na muda umepita. Ah, sawa, madam. Narudi chuo muda huu hapo kama unaifahamu ile Millennium Hotel basi mimi nitakukuta hapo. Basi sawa, utanikuta mimi nimeshafika. Sawa madam. Simu ilikatwa. Na wakati anataka kumwambia Saidi kuhusu jambo hilo, Saidi simu yake ikaanza kuita alipotazama namba ilikuwa ni ya Albert Ngumza. Ndio bro, za muda huu? Ah, safi. Sasa, samahani kuna jambo la ghafla ambalo liko limetokea hapa. Natakiwa kusovu kwa haraka sana. Unaonaje kama uh, tukipanga kuonana kwa majira ya jioni? Mara tu baada kumaliza hilo tatizo langu huko. Hakuna shida bro, tuko pamoja. Ah, sawa, asante. Asante pia. Simu ilipokatwa, Saidi alishusha pumzi nzito na hata kuzungumza. Mwanangu watoto kitajiri, yani kwamba kila muda kwa wenyewe ni mali. Anyway, vivyote vile lazima kabisa tujue kama ni wewe, ah, uh, tunekutafuta ama ni la. Lazima kabisa tukujue. Uh, vipi amesemaje kaka? Emile aliuliza kwa kumuuliza Saidi. Amesema kwamba kuna jambo la ghafla limetokea hivyo basi anamalizana nalo alafu kisha uh, uh, atatupa maelekezo tutaonana naye. Na kwa kwa majira jioni lakini. Ah okay. Basi sawa. Pia rafiki wa mama ananihitaji kabisa kuniona amesema kwamba ni muda mrefu sana wameonana. Wa kwa hiyo yupo Millennium Hotel na amesema ni muda mrefu sana wameonana wa, wa mamangu. Kwa hiyo yupo katika Millennium Hotel na mtende tutamkuta hapo. Basi sawa, hakuna shida. Dr. Samu na Dr. Albert. Na Margaret na mama yake Samu walikutana hoteli ya Millennium. Ambapo mama yake Samu ndipo aliposema ya kwamba huyo Emily atafika hapo. Wote walifika wakati sahihi sana. Lakini Albert alichelewa na baada ya kufika akawakuta wote wamekaa wanapata chakula pale. Albert aliwasalimia na kukaa kando ya Margaret akiwa na mtizamo kwa macho samahani. Na kisha Albert akasema ya kwamba Uh, kaka Kwa nini umenita hapa? Nilikuwa na appointment muhimu sana siku ya leo Kaka Hili jambo ni muhimu zaidi ya sana Kwa sababu gani na kombe hivyo Nilipata kumshirikisha mama huu hu, hu jumbe uh, Sasa Nilivuweza kumshirikisha lile jambo letu Na mwenye waka nisedia kumpata musika Ivo basi huyo musika Atafika hapa muda si mrefu Oh ok Lakini mimi jana nilizungumza nae Uh, leo nimezungumza na rafiki yake pia. Ndio tulipanga kuonana naye kwa, 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 kwa muda mrefu. Okay. Basi hakuna kilichoharibika pia. Tupo katika mikakati, haina shida. Baada ya nusu saa Emily na rafiki yake walifika katika Millennium Hotel na kupiga simu. Mama yake Samuel alitoka nje na kukutana nao, walisalimiana vizuri na kisha wakapanda katika gari na kuondoka. Lakini wakati huo Dr. Albert na Samuel walikuwa wanafuata kwa nyuma. Walitumia kama saa moja tu na nusu hadi kufika sehemu ambayo alikuwa anaishi mama yake na baada ya kufika Emil alishuka kwenye gari na kumkaribisha. Karibu sana madam. Mamangu uko hapa hapa. Um Emily, mkaka mkubwa sana nilimuona ukiwa umebevu na mamako lakini sasa hivi umeshatoka hadi midevu mwanangu. Emil alitabasamu na kumkaribisha ndani. Ambapo mama yake hakuwepo ndani kwa muda huo. Aliporejea akakuta kabisa ugeni mkubwa. Alishtuka sana baada ya kumwona mama Sam, akataja jina lake. Eh, Magdalena, ni wewe kweli? Eh, jamani Joyce. Ni muda mrefu sana umepita. Nilikukumbuka sana shoga yangu. Mama Sam na mama Emil walikumbatiana sana kwa furaha. Wakati huo Emil alikuwa na furaha pia. Alikuwa anajisikia raha sana kumwona mama yake amerejesha furaha. Japo ni kwa muda mfupi. Na mara baada ya kumkumbatia kwa muda kidogo mara ghafla mlango ukafunguliwa na wote macho yao yalitazama mlangoni ni nani ambaye anaingia pasi hodi. Alikuwa ni Albert. Alikuwa wa mbele kabisa ambapo Joyce alivyomulika tu moyo wake kabisa ulidunda kwa nguvu. Albert akutaka kuuliza chochote akamkumbatia Joyce Benson na kuita. Mama. Mama yangu nimekukumbuka sana. Kila siku kunitoka mdomoni kwangu. Mama. 
Niliamini babangu amefariki lakini moyo wangu ulikuwa mgumu sana kuamini kama umefariki wewe pia. Leo tumekutana tena mama. Tangu niache nikiwa. <laughs> wangu. Albert alikuwa analia sana kwa uchungu sana na huko akitetemeka. Mamake pia alikuwa amemkumbatia sana kwa nguvu sana Albert. Emil alimtiza marafiki yake Said. Na Said alimpa ishara ya kwamba na wewe nenda kwa fariji. Lakini wakati hayo yote akiwa anaendelea na pamoja na Margaret walikuwa hapo katika surprise wanashanga kile kitu ambacho kilikuwa kinaendelea katika macho yao. Emil alisimama na kuwakumbatia wote wawili mama pamoja na Albert. Walikumbatiana kwa muda mrefu na kisha Emil alimtoa Albert na kumkarisha kabisa mama yake chini ambapo Albert alisogea karibu yake na koketi chini na huku akiwa kabisa ameipakata miguu ya mume wake. Nye. Upendo wa mama ufananishi na kitu chochote kile. Hasa ukiwa haumuoni kwa muda mrefu sana. Can you imagine? Wendo Albert. Vile unavyojifeel kukutana mama yako mzazi kwa mara ya kwanza. Tangu kuache kabisa ukiwa na umri mdogo, haujitambui. Leo unamwona mama. Basi kwa muda huo Dr. Samuel watuliza na kuzungumza. Eh. Uh, najua wote mlikuwa hamjui kama kitu hichi kitatokea kwa haraka sana. Kiasi hichi Uh, lakini mambo yetu ndio ambayo yalifika kwa Mola wetu mapema zaidi na Mungu wetu akabariki ukutano wetu huu japo hakuna letegemea hii lakini wote tunaamini katika imani zetu kwamba Mungu yupo na ataendelea kututendea miujiza ya kila siku ndio lakini ndugu zangu mbali na yote nimefurahi sana kwa kumsaidia rafiki yangu rafiki yangu kipenzi kukutana mama yake kwa ushirikiano mkubwa sana wa mama yangu Mama Jesse, mimi ni kijana wa Magdalena ambaye ulikuwa unaniletea vitafunwa kila siku pale nyumbani. Ah, jamani Samuel. Mbona umekuwa mkubwa hivyo hata sijaweza kabisa kukutambua kama ndio wewe? Ambao ulikuwa unamsumbua sana mamako, unakimbia utaki kuvaa nguo wewe. <laughs> ah, mama Jesse. Sasa mbona kama unanzalisha mbele ya mchumba wangu jamani? <laughs> Oh jamani nisamee lakini nimejikuta tunafurahi sana baada ya kukumbuka moja matukio yako. <laughs> Mbona ukiyafanyaga kipindi hicho? Basi walicheka sana. Wakati wanazidi kuzungumza, Emili sasa aliweza kumwona nako uzuri kabisa na kuweza kukumbuka huyu mtu alishawahi kumwona wapi. Lakini kwa mazungumzo Dr. Sam akashapumzi sana na hata kutoka nje ambapo na alikuwa po nje pia akizungumza na simu kwa muda huo. Na mara baada ya kumaliza kuzungumza na simu, alipogeuka kakutana na Emil macho kwa macho, Emil akamuuliza. "Samani, unanikumbuka au umenisahau?" Mm, "Mbona nakukumbuka ndio? Ni Emil. Tulikutana siku nyingi zilizopita kidogo." Uh, ni sawa, lakini kila siku nilikuwa naishi tu nikiwa na matumaini yani kwamba uh, siku moja nitakutana na wewe na kukueleza juu ya hisia zangu mwenye. Emil. Unasungumza nini jamani? Embo toba Mungu wangu. Ai. Mara baada ya muda, Dr. Sam alifika hapo hapo na waliposimama wao. Ikabidi aulize tu. Vipi kuna tatizo? Am hapana. Hapana bro, hakuna tatizo. Dr. Sam alimchukua na na kurudi naye ndani. Emil aliumia sana lakini hakuwa na namna. Akarejea ndani pia. Mama yao alianza kabisa kuzungumza kwa muda huo. Emili, nilikwambia kwamba umtafute kaka yako. Kaka yako ndio huyu hapa. Jina lake ni Albert Daniel Msangi. Na wewe ni Emili Msangi Daniel. Nilikuita hivyo kusudi tu. Lakini baba yenu ni mmoja na babu yenu pia ni mmoja, Albert. Mhm. Huyu ni mdogo wako ambaye niliwahi kuondoka nyumbani nikiwa na ujuzito wake. Kwa hiyo Albert alisimama na kumkumbatia Emil kwa upendo sana. Lakini na huko machozi yakiendelea kumtiririka kwa maumivu makali sana. Na hayo machozi yalipokuwa kitoka pale walisi ya kwamba machozi yale ni ya furaha sana. Lakini hakuwa na furaha hata kidogo zaidi ya maumivu kutokana na kile alichokisikia kutoka kwa bibi yake. Na mara baada kumaliza kuzungumza 
Alberti alimsemesha. Mama, tunaondoka pamoja kurudi nyumbani. Joyce alimtazama sana Albert na kumwambia. Ah. Hapana. Siwezi tena kwenda popote Albert. Siwezi. Mama, mimi ni mtoto wako wa kwanza. Nimekuwa nikipitia mengi sana pasipo uwepo wako. Nahitaji kuwa karibu na wewe mama yangu. Lakini pia nikitaka kukwambia kwamba nimetimiza malengo yangu ambayo baba alihitaji niyafikie. Nataka ule matunda yangu mama kama mtoto wako. <laughs> Albert. Mama mimi sitaki kabisa kusika neno hilo hapana. Mimi na wewe pamoja na mdogo wangu tutaondoka hadi nyumbani kwetu. Nimeshasema mama. <laughs> Basi mama yake Samuel alizungumza. Joyce, msikilize mtoto. Ni muda mrefu sana amekuwa akitamani sana kuita mama. Lakini hakupata nafasi hiyo, hebu mpe nafasi hiyo basi. Ukiwa unaweza kabisa tafadhali. Hmm? Mamake Albert alinge chumbani kwake na kukaa kitandani kwake. Na huko akifikiria mengi sana endapo atarudi tena katika hiyo nyumba ambayo ilikuwa na shimo la mateso kwake. Albert alisogea mlangoni na kupiga mlango teke. Albert alisogea mlangoni na kupiga mlango teke hadi chumbani na kumwambia mamake, "Mama, Biblia imeniambia kila kitu kuhusu cha kwake kibaya. Chochote kitu alichokifanya dhidi yako na baba yangu. Na tangu nimekuwa akaniambia kwamba wewe uko hai. Sijawahi kabisa kutazama usoni. Nikutizame mama angu zaidi ya picha iliyonipa juzi. Sijazungumza na wewe chochote mama angu. Tafadhali mama angu. Kama bibi ameniambia kila kitu kibaya kuhusu alichokifanya. Na kuomba mama Wendo furaha yangu mama Wendo faraji lo baki katika maisha yangu Bibi amekupa mwiba mbaya sana kwenye moyo wangu mama Tafazali sana Tafazali mama yangu tuende nyumbani <laughs> Albeti mama nipo hapa nipo hapa mwanao Njoo tayari kufanya chochote kwa ajili yako mama Nasubiri amri yako tu mama yangu. Albert. Ikiwa unahitaji mimi nirudi nyumbani, naomba msamee bibi yako. Kivipi mama? Inawezekana vipi muaje mimi ni msamee mama yangu twende tu nyumbani. Na kuomba msamee bibi yako. Hebu tulia. Tulia kimya. Mama yake alimziba mdomo na kumwambia hivyo. Naenda. Lakini fikiria kuhusu hilo. Ikiwa huwezi kumsamehe basi na kuomba usirudi tena hapa. Na sita kutambua kama mwanangu. Naenda Albert. Haya, nenda. Albert aliondoka kwa hasira sana. Ambapo kwa muda huo Margaret alikuwa anatembea kwa shida. Na huko akielekea kumfuata Albert na huko akiwa anaita. Albert. Albert. Albert aligeuka na kumona Margaret akiwa amesimama mbele yake. Alimsogelea na kumkumbatia kwa nguvu sana na huko akitetemeka sana. Margaret akaanza kumwambia Albert ya kwamba, "Pole sana Albert. Najua unapitia mengi sana magumu lakini nakuomba uamini uwepo wa Mungu kwako. Albert, nakupenda sana, nakupenda." Albert alikuwa akimtazama Margaret kwa umakini sana. Na macho yake yalidhihirisha kile alichokisema. Albert alimbeba Margaret hadi katika gari na kisha wao akaondoka zao. Huko ndani Dr. Samu pia aliaga na kuondoka na 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 mama yake pia na waliaga vizuri na kuondoka zao. Kwa muda huo Emil alikuwa amejinamia tu haelewi nini ambacho akifanye. Saidi akamwambia kwamba pole sana kaka. Lakini kubidi uwe jasiri sana katika haya mambo yote. Na usifanye jambo la kupelekeshwa na hasira kila siku na kuambia. Ndio kaka nimekuelewa sana. Siwezi kufanya maamuzi hayo wakati wote kwanza sasa lakini umefarana sana na kaka yako ndugu yangu Emily mwanzo yake alikuwa pombali sana akaamua kumfuata mama yake na kumuuliza Mama uji wao umekuwa furaha mauzuni Nimefurahi sana mwanangu Nimekutana na mtoto wangu ambaye amechukua kila kitu kutoka kwa baba yenu Albert ni mtoto ambaye alikuwa anampenda sana baba yako 
hadi litamani nijifungue mapacha siku moja lakini haikuwa vile hmm? alaidi kwamba angeweza kuwapa furaha watoto wake wote na kuwapeli mubora lakini hayupo na hujawahi kabisa kuyapata mapenzi yake wala nini wala kukushika kwenye mikono yake misuri milaini mikono yenye baraka natamani na ungepata baraka kama lisosipata Albert lakini bado nyote mmechukua sifa za baba yenu wanangu na wapenda <laughs> Emil alimkumbatia mama yake na kumtuliza basi msikilizaji kwa muda huo Margaret na Albert Margaret alikuwa akimuuliza sana Albert ambaye alionekana kuwa na mawazo sana na muda wote alipokuwa kwenye gari alikuwa anafutafuta tu machozi yake. Margaret alimuomba asimamishe gari kwa pembeni. Albert alifanya hivyo. Margaret alimvuta Albert kwake na kumkumbatia kama mtoto mdogo na huko akimtuliza kifoni kwake. Albert alizidi kudeka sana kwa Margaret. Na Margaret alizidi kusikia fahari sana kwa Albert. Basi walitulia kwa muda kadhaa ambapo nyuma yao ilikuwa ipo gari ya Sam. Sam walikuwa na na, walikuwa nazungumza kwao. Na. Mm? Kwa nini ule dogo alikofuata? Alikuwa anasemaje? Alikuwa anataka kuniambia kuhusu hisia zake kwangu. Kwa sababu nilikutana naye kabla yako. Oh, lakini mimi tayari nishawahi kukwambia. Vipi utamkubalia? Samuel. Kusema kuli mpaka sasa kuna nafikiria katika akili zangu. Zaidi ya Margaret na Albert kusoma usiana yao. Dr. Samuel mtizama na ambaye alionekana yupo serious sana kwa kile kitu alichokisema. Hivyo akabaki kimya na kuendelea kuendesha gari yake kimya kimya. Na akamwambia Dr. Sam, "Najisikia kiu. Tafadhali sina hata pesa." Oh. Hmm. Sawa, subiri Margaret na Albert atakununulia sawa eh? Na alimtizama Dr. Sam pasipata kusema chochote. Dr. Sam alendesha gari hadi walipofika sehemu ambayo Albert alipaki gari. Na alipoliona gari la Albert alimwambia Samuel, "Hebu na kuomba simamisha gari." Samuel alisimamisha gari na akashuka na kumwambia kwamba Sam ulisema kwamba Margaret na Albert ndio ambao watakao nunulia maji si ndio? Sasa nakuomba simamisha na hitaji kuwafuata wakanunulia maji. Aha. Na hivi kwa nini unafanya hivyo? Eh? Kwa nini unafanya hivyo na? Okay sawa, nitakununulia hayo maji. Nitakununulia mimi hapa. Na alirudi katika gari. Na Dr. Sam wakaendesha gari na walipofika sehemu wakaona kabisa wamelala wakiwa wamekumbatiana. Dr. Sam alitabasamu sana na kusema, "Da, mapenzi mazuri sana ukipata na kupenda. Na ukimpata pia na kujali na kukuthamini pia, mashaallah." Ah. Na alimtizama pasipo hata kusema chochote. Basi msikilizaji walifanikiwa kufika nyumbani kwao. Albert alikutana na bibi yake na kuanza kuzungumza. Bibi. Nimefanikiwa kumpata mama yangu. Lakini cha ajabu ni kwamba hataki kurudi hadi niwe nimekusamewe bibi. Bibi. Nilitaka kukufunga uongo zambi. Nilitaka kukupeleka jela bibi. Lakini kwa sababu ya mama sitafanya hivyo. Nahitaji kumrudisha mama yangu hapa nyumbani bibi. Nyumbani kwake. Nimrejeshe nyumbani kwake mama yangu. Bibi yake alikuwa kitazama sana chini pasipata kusema chochote. Albert aliingia chumbani kwake kujipumzisha. Lakini muda mchache ujumbe uliingia kwenye simu yake. Alipofungua litabasamu sana, japo hakuweza kujibu ile ujumbe. Margaret alifurahi sana siku hiyo. Hata na pia alikuwa amefurahi kwa kuzungumza mambo mengi sana. Basi bwana, ilikuwa po tayari majira ya asubuhi na mapema. Mlango ligongwa na Emilia aliamka na kuelekea kufungua mlango. Emilia alistuka baada ya kumuona Albert. Ah, kaka karibu, karibu sana. Asante Emili, unaendeleaje? Mama pia. Ah, wote wazima kaka, vipi wewe? Ah, safi Emili. Mama yuko hapa kwa muda huu. Kwa sababu nimekuja kuwafuata tunde nyumbani kwetu. Kila kitu kipo sawa sasa. Unamaanisha nyumbani kwenu? Ndiyo, kwetu mimi na wewe pamoja na mama pia. Wakiwa nazungumza mara mama yao aliingia akiwa amejitusha ndoo ya maji. Albert aliwahi na kuishusha hiyo ndoo kichwani kwa mama yake. 
na kumkumbatia mama yake na kisha kamwambia Mama kila kitu kipo sawa sasa Nimekufuata mama yangu Siwezi tena kwa mbali na wewe kipenzi cha roho yangu Malango yangu ya pepo na kupenda mama Kweli mwanangu na kupenda mama yangu kweli basi sawa mwanangu Emily mama yake pamoja na Albert walipanda katika gari na kuondoka zao na safari yao ilisha katika bonge moja la jumba jumba kubwa na zuri sana Geti lilifunguliwa na kuingia ndani Joyce Benson akauliza kwa mara ya kwanza Albert Kwa nini tumekuja hapa mwanangu Nataka twende nyumbani ambapo bibi yako yupo Mama Sikutaka tena kukupeleka kule kwa sababu sikutaka kukufanya wewe una kumbukumbu mbaya kiasi kile Kiasi cha kuwaza mambo magumu ambayo leoi kuyapitia Kwa sababu uweza kutazama tu mazingirale na hata kumtazama bibi yangu Ukakumbuka mbali sana mm, Albert Usijali kuhusu hilo kabisa ni kwa sawa kabisa mwanangu Sawa Albert aliamua kuwapeleka nyumbani kwao ambapo alikuwa kiishi yeye pamoja na bibi yake Walivoingia tu ndani bibi yake aliona aibu sana hata kumtazama mke wake alijisikia vibaya sana Lakini mama huyo aliomba kuzungumza na mama yake mkwe Hivyo basi Albert na Emily waliwapisha wakubwa wale waweze kuzungumza Mama nilikuchukulia kama mama yangu Nikakupenda na kukupa heshima kama mama lakini ulinitenda na kunifanya mambo mabaya ambayo sikustahili kufanyiwa Umenitenga mbali na wanangu mbali na mwanangu mwingine pia Umemfanya awe mpweke kwa muda mrefu sana mwanangu lakini nataka ujue kitu kimoja kwangu Nimeamua kusamehe yote yote yaliyopita na kwanza upya maisha yangu kwa sababu nilisha kusamehe tangu siku ya kwanza kwanza maisha yangu nje hapa Albert alikuwa na mpango mahususi sana kuhusu wewe alitaka kukufunga alitaka kukupeleka jela lakini nimemkanya na kumwambia kwamba akusamehe na kufuta kila kitu kichwani kwake na anze upya maisha japo mwanangu ameumia sana ameumia kwa sababu yako wewe lakini wewe ni kama mama yangu nimekusamehe na ninakupenda sana mama bibi yake Albert alijisikia faraja sana kusamehe wanae na mwenyewe aliapa kutokurudia tena na alitubu zambi zake zote basi msikilizaji familia iliweza kuungana tena upya Albert alifurahi sana kumwona mama yake pamoja na bibi yake ameshasameana na kuanza upya maisha Wakamua kufanya sherehe ya ukaribisho wa mama yake na mdogo wake pia hapo nyumbani. Basi walifurahi sana na hata siku hiyo ilitumika kama kutambulisha wapenzi wao wapya. Dr. Albert na Dr. Sam waliwatambulisha na pamoja na Margaret na kuunganisha wazazi wao kuwa pamoja pia. Emilia aliumia sana baada ya Dr. Sam kumtaja na kama mchumba wake lakini hakuwa na namna zaidi ya kumuita na shemeji kwa sababu Tayari Samu alikuwa ni kaka yake kama alivyokuwa namuita Albert. Kwa hiyo basi aliamua kuweka nguvu katika masomo yake ili aweze kuyafikia malengo yake kama kaka yake Albert alivyokuwa sasa. Dr. Albert alimsogelea mama yake ambapo Emil alikuwa amesimama kushoto kwa mama yake na alisimama upande mwingine. Wakati huo pia na alikuwa na mama yake Margaret pia na Samu alikuwaepo hapo hapo. Na wote waliotazama mama zao na kusema ya kwamba na kupenda mama. Lilitamkwa neno hilo kwa pamoja kabisa ambapo alihesabu kuanzia moja mpaka tatu na ndipo akarudia tena kutamka na kupenda mama. Na wewe ndio pepo yangu ya dunia. Msikilizaji, mpaka hapa mimi sina la ziada katika simulizi yetu hii. Simulizi nzuri, simulizi inayokwenda kwa jina na kupenda mama. Na mimi umeenjoy na mimi umefurahishwa na kusema na kupenda mama. Na wewe utakapokuepo msikilizaji, tumia hata dakika tano kumwambia mama yako awe mzima au awe ametangulia katika malalo ya milele. Muombe mama, lakini tamka kwa mama na kupenda mama yangu. Wendo nguzo ya dunia, wendo pepo yangu ya dunia. Pasipo dua na baraka zako kwangu, mimi si chochote, mimi si kitu. 
Nikukumbushe ya kwamba mtunzi na mwandishi wa simulizi yetu anaitwa Nasra Abdullah. Embo mtumie ujumbe wa WhatsApp anza na jumlisha 255 au andika tu namba hii anza na 0745431019. Mimi naitwa Elnai D Fantastic. Ni follow Instagram natumia at official elnai_tz lakini kwa wale wapenzi wa TikTok natumia elnai D Fantastic. Ama unaweza kuandika Fantastic Boy mbele ile boy kuna kofia fulani vya rangi ya blue basi utanipata pale utani follow nami nitaku follow back tukutane katika simulizi zijazo na usiache kusubscribe channel zetu zote za simulizi mix asante sana na muumba wa mbingu na ardhi akubariki sana aya bwana nakupenda mama <tune>